There you go. காலை வணக்கம் முதலாவதாக குத்துவிளக்கு லைட்டிங் வி ரிக்வஸ்ட் பூங்குழலி ரம்யா ஸ்ரீமதி டு பி ஆன் ஸ்டேஜ் We request Srimati and Bhungalali to be on stage to light the Kutuvalakku. Srimati, Madam. திரு கால்டுவல் திரு பாலாசுவாமிநாதன் திரு ஸ்ரீமதி குமாரராஜா ராமோகன் அண்ட் பாலாஜி கோதண்டராமன் திரு கால்டுவல் அண்ட் ராமோகன் அவர்கள் இந்த குத்துவலைக்கு ஏற்றி இந்த விழாவை தொடங்கி வைப்பார்கள் Thank you. 
அடுத்ததாக நமது விழாவை இனிதை ஆரம்பிக்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து First, everyone, please rise for the Tamar Thai Vartha as well as the national anthem. Thank you so much. That was lovely, kids. So welcome, everyone, to TEFCON 2022. You are here to observe and learn as well as become entrepreneurs of today and tomorrow. So we have a great lineup for you of speakers. We are going to start off the program by calling upon the person who's been the force behind TEFCON 2022, Mr. Kadiravel Kumararaja. He is a data scientist with over 25 years of IT experience. His credentials consist of an equal blend of corporate as well as consulting experiences. He holds a bachelor's from Bangalore University as well as a PG diploma from a digital business jointly offered by MIT and Columbia University. His experiences include developing and implementing systems for property management, manufacturing, and construction industries. He has made this event happen. Let's join our hands together and welcome Kadirvel Kumar Raja. Thank you, thank you. Welcome, welcome everybody. Everybody looking at? Awesome, awesome. Okay. Um, I just wanted to do a formal uh, start for the event. Amadana Tamile Niwari in Avile Kalande Navinile Talavum Amadamana Tamile Niwari. So, two years of wait is over. So, we are here in New York City. We couldn't have hearts for a better place. So, we, we made it. Uh, one year, uh, how big we want to do it, Abdin Ketong. You are the winner, Abdin Nanga. And COVID, there were so many uncertainties. 
கடந்து we are here so again let's give a big round of applause for all of us to made it here we try tamilargal um ipo idhula neriya per irukanga individually per solla mudiyadhu so idhula investors irukanga venture capitalists irukanga entrepreneurs professionals us government agencies indian government agencies teen entrepreneurs and educators so adhu neriya per traffic la maadittu irukanga there is some kind of a bottleneck in the front desk also because there also we are trying to accommodate so i'm pretty sure as we progress we'll get more crowd into the stadium um so ipo idanudey theme eppadi vekka porom appadina thalaimurai taandiyam tamil so adu eppadi interfere pandrom appadin yosichom thalaimurai taandiyam tamil na tamilargala nama survival panna vekkrama abdingra or question yen tamil na itana varsham na survive aayirche edhukku nama what do you mean by thalaimurai taandiyam tamil appadina அது சர்வைவல் இல்லை வி ஹாவ் டு த்ரைவ் அதாவது தமிழர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹிடன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம கல்வியை வந்து ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இந்த மூமெண்ட் வி ஸ்டார்ட் அபவுட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்புறம் ஒரு சர்வீஸ் மோட்லேயே போயிடும் நம்ம இதர் பிகம் அ டாக்டர் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ வி டோன்ட் கிரியேட் சிஇஓஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் அதர் கம்யூனிட்டிஸ் டூ அட் ஆர் இட் இஸ் தி டாமினேட்டிங் கம்யூனிட்டிஸ் டூ ஸோ அதை வந்து அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயின் குறிக்கோள் இந்த இதில் in even the core vidaya kod irukalam in the in the particular event abdin solittu so we have to thrive tamil as job creators yes we are great in service we are intelligent so tamil as job creators so and the theme la da indha varsham aarambichirukom oru oru vidai idha vandha marama virchama varradhu vandu nammude kulandigal kaiyil irukku neenga paathirupinga nariya kutties irukanga indha idhila not normally idhuna oru entrepreneur forum na you normally have only like above 30s average 40 vandrum so if you notice there are so many young kids there are quite a few kids who are here actually are outside they are all volunteering so many activities so they are all on that entrepreneur mindset so adukatha so i welcome again for tefcon 2022 let's thalaimurai taandiyam tamil நாம தோல் மேல ஏத்தி அடுத்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு போவோம் சோ லெட்ஸ் கவ் அனதர் ரவுண்ட் ஆஃப் அம்ப்ளாஸ் ஃபார் ஆல் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஹூ மேட் இட் ஹியர் அண்ட் थैंक यू so much உங்கள ஒவ்வொருத்தரையும் ஆஃப் கோர்ஸ் உங்கள ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பயோ சொன்னேனா ஆல்மோஸ்ட் ஹோல் ஈவென்ட் நான் பேச வேண்டியது இருக்கும் சோ நவ ஐ வெல்கம் தி நெக்ஸ்ட் पर्सन ஆஃப் கோர்ஸ் தி எம்சி இஸ் கோனா அனௌன்ஸ் தி அவர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃபெட்னா சோ ஐல் ஹேண்ட் ஓவர் தி மைக் டு எம்சிஸ் அண்ட் थैंक यू வெல்கம் யூ अगेन थैंक यू so much thank you so much kumar raja Go ahead. Thank you. So the next individual who doesn't need truly any introduction. I'm sure we all know who it is, right? The someone who had the vision, someone who's behind the success of this event, the setting the right context for this event. Our dear president, we fondly call him Texas Singham Thir Caldwell. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழின் உயிர் தொல்காப்பியம் தமிழனின் உயிர் திருக்குறள் தமிழே என்னை ஈன்ற தாயே என் வாழ்வே அமிழ்தே அடிபோற்றினேன் முதல்ல இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எல்லாரும் காலையில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு சத்தத்தோடு ஆரம்பிப்போம் இரு கை தட்டினால் பல கை தட்டினால் பல ஓசை இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த விழாவிற்காக தலைமுறை தாண்டியும் தமிழுக்காக அனைவரும் ஒரு நல்ல ஒரு கைத்தட்டலை சத்தம் நல்லா கொடுங்க தமிழும் தொழிலும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று சங்க இலக்கியங்களில் இருந்து எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்திலேயே கோவலன் வணிகன் அந்த மாதிரி ஒரு பண்பு அதில் பெண்களினுடைய ஆளுமை எவ்வளோ இருக்குது குழந்தைகளினுடைய ஆளுமை எவ்வளோ இருக்குது அரசினுடைய ஆளுமை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு இனம் மொழி தமிழினம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் பேர் இங்கே வந்து கூடியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய பேர் ஆளுமைகள் 
தமிழில் தமிழர்கள் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்த தொட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒரு உதாரண புருஷர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களை பார்த்துட்டு நம்ம வெளியில் போகும் பொழுது நமக்கு வந்து என்ன இங்கே இருந்து மாற்றத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு நாள் பொழுதினுடைய அடிப்படை கரு இப்போது வேலை பார்க்குறவங்க வேலை பார்த்துட்ருக்கிறவங்க எப்படி முதலாளி ஆகலாம் முதலாளியாக இருக்கிறவங்க எப்படி உலக அளவுக்கு போகலாம் உலக அளவில் இருக்கிறவங்க எப்படி பங்கு சந்தைக்கு ஒரு கூட்டோட நட்போட உறவோட பெருசாக கொண்டு போகலாம் அதை வந்து எப்படி நம்மளுடைய இனத்துக்கும் மொழிக்கும் நம்மளுடைய சமூகத்திற்கும் இணையோடு சேர்ந்து செயல்படலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாம் இணைத்து பார்க்கக்கூடிய அடிப்படை தான் இன்றைக்கி தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அப்படிங்கிறதுல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் எல்லாம் இணைத்து வந்திருக்கும் முதல்ல எம்ப்ளாயி டூ என்டர்பிரனர் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் திரு பாபி பாலச்சந்திரன் இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய ஆளுமை கோயம்புத்தூரில் பிறந்து ஒரு வேலைக்கு பார்த்துட்டு இருந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்திருக்கிறவர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு அறிவு திறமையில் இருக்கிறவர் எப்படி வந்து பங்கு சந்தைக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜெய் விஜயன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க இப்போது தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அப்படிங்கிறது பேச்சில் மட்டும் கிடையாது அது வாழ்க்கையில் காமிக்கணும் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஆற்றலில் சிறப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை வந்து நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு அடையாளம் கொடுக்கறதுக்கு இந்தியா டியாஸ்பரா மிஸ்டர் எம் ரங்கநாதன் அவர் வந்திருக்கார் அவர் தொலைநோக்கு பார்வையில் எப்படி நம்மளுடைய வளமுடையவர்கள் எல்லாம் இணைத்து நாளைக்கு ஒரு சமூகம் வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சூழலை சந்திக்காமல் அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஒரு சரியாக அடுத்தவரை பற்றி சொல்லும்போது திரு நெப்போலியன் ஐயா வந்திருக்காங்க ஒன்று ஒரு அரசியல் ஒரு மத்திய மந்திரி அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு தொழில் கணனி அதுக்கப்புறமேட்டு வாழ்வு இது மட்டும் மூன்று மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மனிதம் இதையெல்லாம் சேர்த்தி ஒரு புகழ் போதை அடைந்தவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு சராசரி மனிதனாக இருப்பது அப்படிங்கிறது எப்படி வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முழு வாழ்க்கை சக்கரத்துக்கான எடுத்துக்காட்டாக கலை சினிமா அரசியல் தொழில் இதை மூணே இணைத்து பேசக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்துவத்தை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி என்ன டெக்னாலஜி கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறாங்க பிளாக் செயின்ங்கிறாங்க இதுதான் உலகம் அப்படிங்கிறாங்க அதை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத பேசுகிறதுக்கு இரு பெரும் ஆளுமைகள் திரு கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் அப்புறம் அருள் அருள்முருகன் அவங்க வர இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் எப்படி செதுக்கி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப திறன்பட்டு குமார் ராஜா அண்டு அவர்களுடைய அணி அதற்கு அட்வைசர்ஸாக திரு கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் திரு வீரா வேணுகோபால் திரு சிவா மூப்பனார் இவர்களெல்லாம் பின்னிருந்து முன் வராமல் இந்த சிந்தனையை செயல்வடிவமாக கொண்டு வருவதற்கு ஒரு பெரிய பக்கபலமாக இருந்தவர்கள் என்றால் மிக இருக்காது இந்த குழுவுக்கு இந்த சிந்தனைக்கு செயல்வடிவம் கொடுப்பது நீங்களே இந்த சிந்தனைக்கும் உங்கள் செயலுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டி ஒரு கைத்தட்டி எல்லாரையும் ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட வைக்காமல் உணர்வோடு செயல்படுவதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த விழா சிறக்க வேணும் அப்படின்னா இதற்கு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செல்வம் இந்த மாதிரி உங்களெல்லாம் உருவாக்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த செல்வத்து பயனே ஈதல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இந்த விழாவை நடத்துவதற்கு நல்ல ஒரு செல்வந்தர்கள் முன்வந்து 
அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய செல்வங்கள் மட்டுமே ஒரு விழாவை சிறக்க செய்யும் அந்த வகையில் ஒரு முதலாக இங்கேயே நியூயார்க்கில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தமிழ் சங்கத்தில் இருந்து காஞ்சனா பூலோ அவங்க குடும்பம் ஒரு ஒரு லட்சம் வெள்ளி அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் நண்பன் நண்பன் ஃபவுண்டேஷன் நண்பன் குரூப் ஒரு ஒரு லட்சம் வெள்ளி அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அவர் கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் வெள்ளி அதுக்கப்புறமேட்டு பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய குடும்பம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் கோமதி பெரிய திருவடி இது மாதிரி எல்லாருமே ஒரு நிறைய வள்ளல்கள் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு போனால் அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த செல்வங்களே இந்த விழாவினை சிறக்க செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நீங்கள் வளம் பெற வேண்டும் வளத்திற்கு வளம் சேர்க்க வேண்டும் திருக்குறளில் ஐம்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் தெரிந்து வினையாடல் அந்த அதிகாரத்தை இந்த குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதிகாரத்தை அதிகாரமாக பூசினாலும் சரி அதை உள் உணர்ந்து செயல்பட்டாலும் சரி உங்களுடைய வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் ஒரு ஒரே ஒரு திருக்குறள் அந்த திருக்குறளில் வந்து செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்து உணர்ந்து செயல் செய்பவனை பற்றி நன்கு ஆராய்ந்து செய்யும் செயலையும் ஆராய்ந்து செய்யத்தகுந்த காலத்தோடு பொருந்தவே செயலை செய்ய வேண்டும் இதை விட வந்து த டெஃபினேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் யூ கேன் நாட் டெல் எனி படி இன் த வேர்ல்டு இன் அ பெட்டர் வே அதர் தென் தட் இதே மாதிரி இதனால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை அதற்குரியனாக செயல் இது எல்லாத்த விட இந்த குரல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குரல் நாடேறும் நாடாக மன்னன் வினை செய்வான் கோடாமை கோடதொழுகுண்டு நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய செயல் வந்து உங்களுடைய அரசனுக்கு நாட்டுக்கு வளத்துக்கு மொழிக்கு இனத்துக்கு உருவெடுக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடிய வினை தெரிந்து வினையாடுதல் மிக மிக அவசியம் அதற்கு ஒருவரை ஒருவர் நன்கு ஆய்ந்து இங்கிருந்து போகும்போது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு பத்து முகங்களை அறிமுகப்படுத்தி கை கொடுத்து தெரிஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் போக வேண்டிய உங்களுடைய முக்கியத்தை கொடுத்த ஒரு எட்டு மணி நேரத்தையும் கொடுத்த ஒரு நூற்றி ஐம்பது டாலரையும் ஏதாவது ஒரு வகையிலேயாவது உணர்ந்து செயல்பட்டு நீங்கள் போகணுங்கிற ஒரு விருப்பத்தை வைத்து தலைமுறை தாண்டியும் தமிழை பாதுகாப்போம் நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்திற்கும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவைக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, Calwell. So, Calwell told me, you know, you are in the round table, who is the one who is in the round table, and you are saying hello, so get some information about them. That is the most important thing that you do here at TEFCON, networking. Now, Calwell, when I saw it, in 2016, TEFCON was launched in the New Jersey, FETNA event. Now, at that time, I saw that in 2020, I was on stage. Why? Because I networked with them. And if I did not have this opportunity of TEFCON, I may not have had this. So, please look at somebody that you do not know, say hello to them, get their contact information, and follow through. Keep in touch. That's the most important thing. Thank you. So we also take uh, this opportunity to introduce ourselves. We are going to be emceeing for the morning session to help you navigate this great lineup of events. I am Shatish Kumar. I am from Texas. My name is Cecilia Smita Jackson, very popularly known as Just Smita, or however you want to call me. <laughs> yes, CJ. <laughs> as Cecilia rightly pointed out, you know, this is a great entrepreneurship event that is no, none other than like there is no other equivalent um, we have a great lineup of events uh, we are very excited to be here on uh, present physically uh, to be able to hear from all the think tank right with that Cecilia 
So our next speaker is someone that is a mover and shaker in the Tamil community. May I ask our AV team to start the video? Thank you. Bobby Balachandran is the founder, president, and CEO of Extero Inc. Since convincing a Fortune 100 pharmaceutical company to sign on as his first customer more than a decade ago, Mr. Balachandran has vaulted Extero into a new stratosphere of growth, with more than 30% of their client base representing the 100 most profitable companies in the world. Through Extero Gives Back, he leads various charitable work and foundation partnerships. தன்னுடைய நிர்வாக சாதுரியத்தாலும் சுற்றி இருக்கும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நல்ல குணத்தாலும் தனக்கென்ற ஒரு தனி இடத்தை தக்க வைத்த திரு பாபி பாலச்சந்திரனை டெஃப்கான் விழாவிற்கு வரவேற்கிறோம் பிளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் பாபி பாலச்சந்திரன் டு டெஃப்கான் டுவெண்டி டுவெண்டி டூ Mr. Bobby Balachander. Hello, everybody. I'm going to build up on the video, so I don't know how I'm going to stand up to the expectations. So good morning, everybody. Like, you know, I don't know what's happening, breakfast, you know. Um, so very excited uh, to be here. You know, uh, thanks, Caldwell, Kumar, organizing it. Um, uh, such a great event, kind of bringing, you know, Tamil entrepreneurs together uh, and, you know, a lot of movers and shakers uh, together. So I know that, you know, I, I want to keep it short. Really want to share a little bit, like, you know, so they said, like, you know, tell us a little bit about your journey, your entrepreneurial journey and where you're going. So I think that's what I'll, I'll focus on. But I think it's important for um, everybody to understand what we do, right? Like, I mean, extraordinary and... Uh, why are you here? What did you do, Abdina? So I thought I'll kind of give you a very quick idea about what external is. So if you think about today's world, right, like, you know, what is the most important asset we have in running businesses, in communicating, in doing everything, right? Like all decisions are made with data. Data is the new oil, right? It's the most important asset for any organization, right? Be it whether you're, you're um, running a, a big um, investment bank, whether you're running a big hospital, whether you're running a big pharmaceutical company, whether you are, I'm not saying you, even for criminals who want to perpetrate crime, data is the most important thing they use. So, with the proliferation of data, right? We, we talk about the power of data, analytics, and we'll slice it and dice it. We provide this information like this in real time. We talk a lot about the power of the data. But nobody talks about the risk which comes with data, right? Like, I mean, data is a two edged sword. Think about, like, you know, if you're, you know, your banking information is stolen. You think about it from a privacy standpoint. Think about if there's a data breach and then your you know, accounts get manipulated. Think about you know, when people sue each other. You know, our whole legal system is driven on basically like evidence, which is mostly electronic in this day. Think about you know, all kind of like the, the big sex trafficking rings. How do they operate? The, you know, the, the big hawala schemes. Everything is data driven. So that's where Xero comes in. You know, we help um, the largest companies in the organizations, the most um, valuable organizations around the world to, to really use the power of the data without all the associated risks of data. So, you know, we are, you know, we are an enterprise, you know, uh, SaaS company. Um, we have more than 3,000 customers around the world. We have, um, you know, employees in more than 12 countries, you know, and we are just growing like crazy. So, you know, if you think about any Fortune 500 company, if you, you know, 80% of them use our software to kind of really make, make sure that the, they can use the power of the data without, you know, the, all the associated risks of it. 
So anyways, that's a little bit about Xero. I don't want to get into like, you know, end up on more, you guys can go look up our website to kind of understand more. So the entrepreneurial journey, right? Like, so um, I know there's a lot of, you know, young folks, you know, who have big aspirations. You know, I see people who've been always asking, um, you know, how do I start, you know, kind of when do I start and all that stuff. So I thought like, you know, I'll be, um, you know, helpful for folks on kind of how, to, how, to, how, how, how you can do it. So people think like entrepreneurship or like, you know, being a CEO or whatever it is, it's all about making money. Right? Like, you know, you know, make, you know, make money. No, it's, it's not at all the case, right? I mean, if, if you think you want to make money, you know, entrepreneurship is not the path you want to take. It's, 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 it's not. So the first thing I would say, like, is you need to have a mission, right? Like, how is it going to help people? How is it going to make an impact? in people's life, whether it's organizations, individuals, whatever it is, that's super important, right? So when you think about, like, now, extraordinary journey, we had a very clear mission. We, we said this universe, like, where people need to kind of communicate how they're going to work, how they operate, how, they, how we do things is going to be all data-driven, and nobody, nobody talks about the risk of it. And that was the opportunity. So it's kind of like, you know, the way I see it is like, um, fast car owner. We always talk about how quickly it accelerates, you know, how fancy it is, and you know, all the cool stuff. Nobody talks about how quickly the car can break, right? Like without the car being able to break as quickly or better than how you accelerate it, I mean, you're going to get killed. So it's like, you know, so that's kind of what I saw in the opportunity for, for Xero, right? So we had a big, big uh, mission of like, we can change the world. We can, we can be in every organization. We can help stop criminals on their tracks from doing bad things. So on the mission, on the like, very you can even go through it because the inertia to change and kind of move forward is, is, is very, very hard. The next thing is like, okay, mission is fine. Okay, the law change for then you need to have a clear vision, right? I mean, if you don't know, like, this is where I'm going to go and this is how I'm going to, um, you know, plow through, you cannot, you cannot go anywhere. I mean, I've seen people who, without vision, they'll be like, oh, left lower road, okay, right lower road, you cannot do that. You need to have a very clear vision of like, okay, now, Nikki, um, I want to go from New York, I want to go to San Francisco, there is a path. I mean, you might take a different route through it, but like you need to have a very clear vision on where you're going. So vision is super important. Moon uh, it's an important thing. A lot of people ask me. Risk-taking is a very critical aspect, right? So if I life, you know, I have a, a master's in computer science. You know, I'm an engineer. Um, had a very comfortable career, you know, I was making a lot of money, a lot of vacation, you know, great family and all of that stuff. But how do you ditch all that and then start something from scratch, right? Like, okay, mission, like, I mean, you think you can build the biggest company, one of the biggest software companies in the world, but like, how do you take that risk? So people ask about like, you know, when is the right time to start? Like, I mean, uh, now and then I think I'm gonna start after I get married. Uh, I think I'm going to start after I have kids. Oh, I'm going to start after my kids, like, you know, grow up. You know, I'll start, you know, when my wife um, also has a job. I mean, people have all kinds of reasons to kind of, like, say, you know, and the risk edicre and the inertia of a break because there's just a lot of things um, which happens. So from my standpoint, like, you know, um, you know, from a comfortable job to kind of take this, when you have a very clear mission and a vision, then you, you do that. Like, so I literally remember, you know, quitting my job when my son was born. Like, so I, I told my wife, like, in, in the hospital, like, okay, I'm going to quit and do this, you know, full time. She was not working. You know, we didn't have insurance and all of that stuff. But it was, it was a, a barrier you have to break. So another, the, the advice for everybody is like, you know, there's no good time. You have to, when you have the mission and the vision, that is an important aspect. The other thing, you know, I think the entrepreneurial journey, Lavender, um, is also having an impact 
I believe it's a, it's a super important thing. You know, when you make an impact in people's life, if an uh, extra one day, like, I'm so proud, like, our team is so proud, our customers are proud, because, like, when you think about, you know, on the law enforcement side and agency side, uh, when you think about our customers, you know, I was actually in Quantico, Virginia, like, you know, the FBI headquarters, so kind of, you know, and all the crimes which are investigated in America goes through our platform. You know, so we, uh, we have customers, you know, kind of, the, the big agencies, you know, NATO, like particular agencies where they kind of like deal with it. You, um, you, any police department, like India, like, they use it. Like, it's like we, our software is used in Philippines called in a, an operation called Operation Safe Escape um, to really rescue 1,500 young girls from sex trafficking. You know, so it's, it's so, so powerful when you, when you feel like you're changing not only making people's life easy, but you're saving people's life, you know? Um, so I don't do, it's, it's kind of from an impact standpoint, it's such a powerful thing, right? Like, so in whatever you're doing, impact is important. And the impact on it doesn't need to be always kind of work-related, right? Like, so, you know, as entrepreneurs, we are very blessed to have a lot of resources, like, you know, which comes with, with, with your success and what you're doing. So helping people is an important aspect. In my journey, it's kind of, you know, it's, it's nice to kind of be part of like in diaspora, in diaspora and, you know, kind of all the things MR and his group, were, you know, are doing is amazing. You know, uh, we have a foundation called Life Ray um, out of India, like where we are helping, you know, kind of um, empowering, you know, people who want to kind of get into society. You know, so, so always like think about when you're entering the journey, think about, you know, you pretty even then I help on a poro people like throughout your journey. So start from the day you start. It's, it, people think like, I'm going to help after I make like, you know, X million dollars or, you know, I have an exit. It doesn't start that way. So you have to kind of do that. So that is, you know, one more thing. And then I'll, I'll just kind of like wrap up, um, you know, by, by saying, you know, one thing, just kind of like, you know, it's a Tamil entrepreneur organization. I, I have the saying, like I always say, as Indian American folks, we have a very unfair advantage, you know, around the world. If you think about, like, you know, trying to, you know, knowing both cultures, you know, American culture and Indian culture have, you know, it's, it's so different. And, you know, we have so much of strengths and, you know, we have a lot of weaknesses. And American culture's the same thing. You know, trying to combine both the, the power together gives you a very unfair advantage. I tell, you know, my American friends, like, I'm American, like, I'm Indian American, unfair, or if I go meet my Indian entrepreneur friends, I say the same thing, because having, you know, knowing that. So you guys already have tremendous advantages than your pure American counterparts or pure Indian counterparts. So you're, you're already kind of ahead of the curve. So anyways, Life is short, you know, make sure, you know, I have something called a no asshole role, like, you know, hang out with wise, good, fun people always, because it's like people don't really think about it. And life is too short, I mean, to, to hang out with, yeah, I won't repeat the word again, but you know, um, but hang out with wise people, you know, always in whatever you do, Making sure you're creating opportunities not just for you, but for people around you. You know, that's, that's so rewarding to, to see. And just kind of, you know, work hard, play hard, have a ton of fun. And I look forward to seeing you all. You know, uh, thanks for organizing a great event. And have fun, guys. Thank you so much, Bobby Balachander. Thank you. Can you come up to stage, So how many of you are ready to take the risk? Show of hands. How many of you have problems to solve? Cool. Then we have many more entrepreneurs coming up. So we have Mr. Bala Swaminathan, the secretary of FETNA. To facilitate. Ponnadai Borthi Gauravi Parga. Thank you, Bala. Our emerging entrepreneur, Jeeva Kumar Raja, will facilitate uh, our... Keynote speaker. 
So how are we all doing? Dool pardi dar la, kala ki dar la. So what an inspiration, right? This is exactly what we want to hear, and uh, thank you for reminding us. The we the Indian Americans have an unfair advantage, and not only that, the one of the takeaways entrepreneurship is not just about making money, right? Thank you, sir. Thank you for uh, giving us a wonderful, inspiring speech. Give him a one more round of applause, please. Thank you. Nanban Foundation, a non-profit organization dedicated to selfless service to humankind, uplifting individuals and communities, no matter what race, creed, or background. Nanban Foundation endeavors to bring free financial education to people of all backgrounds through GK Strategies. Free seminars on GK Strategies have helped thousands of people achieve financial independence. Nanban offers quarterly webinars on GK strategies, which are easy to learn, provide principal protection, work under any market conditions, and generate your own passive income without relying on anyone. Nanban Foundation, true to its name, which means true friend in Tamil, aims to provide unconditional help. In addition to helping people achieve financial independence, Nanban Foundation has undertaken numerous philanthropic initiatives around the world, providing 6 million meals in India, 1 million meals in USA to the hungry, implementing Mothers for Mother Nature project, supporting farmers in India and promoting organic farming. Nanban Foundation, in partnership with JK Yo, has launched the Organic Odisha. extensive and ambitious organic farming initiative across the state of Orissa in India Nanban Sports Foundation is working to uplift lives in India providing sports training and opportunities to nurture talent among the underprivileged most recently Nanban Foundation has given inspiration and encouraged communities to come together by providing a dollar to dollar match up to 1 million dollars for the development and expansion of Jagadguru Kripalu University and Jagadguru Kripalu Hospital in Orissa India Nanban Foundation bringing together selfless service with knowledge sharing to make a world of difference ஸோ இங்கே எத்தனை பேர்கிட்ட டெஸ்ட்லாம் இருக்குது நான் நிறைய கேள்வி கேட்பேன் அதுதான் எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர்கிட்ட டெஸ்ட்லாம் இருக்குது கை தூக்குங்க நல்ல ஜோராக கை தூக்குங்க சூப்பர் ஸோ யூ நோ ஹூ த கேஸ்ட் இஸ் த பர்சன் தட் ஐம் இண்டிகேட்டிங் த பர்சன் ஹூ வாஸ் தி எக்ஸிஐஓ ஆஃப் டெஸ்ட்லா அண்ட் ஹூ பிகேம் ஹூ டுக் த ரிஸ்க் அண்ட் பிகேம் த ஃபவுண்டர் கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் டேக்கியான் ஜெய் விஜயன் AV team video please we are going to have a fire chat with uh, Jay Vijayan along with Mr Kumar Arad an engineer an entrepreneur and an envisionist the man who brought the first home grown ERP system at Tesla to life Mr Jay Vijayan is the former CIO or chief information officer at Tesla In 2016 he founded Techion Corp, an American company selling software to the automotive retail industry. In 2020, Techion Corp raised 150 million dollars as part of its Series C funding round. Dear Jay Vijayani, Fitna Nadum Tefkan ka aare padai naangal migavum magalchi adigirum. Please give a warm welcome to Mr. Jay Vijayani. Mr. Jay Vijayani and Mr. Kadirvel Kumar Raja So give it up for Jay. Yeah. 
நாங்கள் இந்த ஃபயர் ஷை சேட் பா சொன்னதுக்கப்புறம் ரொம் ரொம்ப யோசித்தோம் ஜே இஸ் இஸ் லைக் அன் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் டு என் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து நார்மலாக இதை நான் ட்ரீம் பண்ண மாட்டோம் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடச்சிருச்சுன்னா ஓகே அங்கேயே ரிட்டையர் எல்லாம் அதுவும் கம்பெனி லைக் டெஸ்லா ஈலான் மஸ் அவரெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் அண்ட் மேக்கிங் இட் ஆஸ் அ யூனிகான் ஜஸ்ட் ஆர் இன் ஜஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் திங் ஸோ லெட்ஸ் கிவ் ஹம் அ பிக் பிக் அப் லாஸ் ஸோ நம்ம குழந்தைங்க எல்லாரும் இதை பார்க்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஜெய் விஜயன் எக்ஸ் சிஐ ஆஃப் டெஸ்லா ஹூ லெஃப்ட் சம்படிஸ் ட்ரீம் ஜாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் இட் டெக்கியான் and made it into a unicorn in just 2 years maybe a couple of years right so so this again another round of applause for that kind of a risk and doing it doing it in style yeah so the jay vijay our company pathi probably you can give a small brief about what you guys do in take on then we can follow up with yeah. some questions well uh, thank you kumar um, again happy to be here in fetna i think this is the third uh, fetna i'm uh, participating always exciting um, uh, you know tamil community could uh, reassociate pandrad it's always uh, great to see everyone together uh, so quickly uh, i left uh, tesla on the 2015 la um, 2016 january la uttu um, uh, decided to start uh, i think ninga sonninga uh, there are quite a few people who thought i was a bit crazy to leave the company when everything was going great um number uh, elon gave me a great opportunity our could you had a great uh, trust mutual trust and um, my wife didn't sleep for 6 months now i was i was fine a typical indian woman right yeah adu vand she she also came from a academic background her father was a college professor um her uh, mother was a teacher so i came from more uh, entrepreneurial background so it was not that difficult uh, for me enoda team kuda pathinga tesla la ipo irukra execs vandu na uttu poran solum bodu they came and asked me jay ninga na solala enna panna poran te just said i want to now take a break with my family which i did want to do அவனும் சார் நீங்கள் சீக்கிரட்டாக ஏதோ பெருசாக பண்ண போகிறீங்க ஜெய் அதனால தான் சொல்ல மாட்டேறீங்க ஒரு தரம் சொன்னார்னா ஐம் ப்ரெடிக்டிங் நீங்கள் வந்து அப்போது ஒபாமா பிரசிடெண்டாக இருந்தார் நீங்கள் ஒபாமா ப்ர கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஏதோ டெக்னாலஜி சீனியர் லீடர்ஷிப் ரோல் எடுக்க போகிறீங்க அதனால வந்து சொல்ல மாட்டேறீங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னால் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ஐ ஹாவ் அ கிரேசி ஐடியா பட் ஐம் ஜஸ்ட் கோ கோ ஆஃப்டர் தட் எனிவே இது ஐடியா வாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா வந்து இட் டிஸ்ட்ராப்டட் தி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம எல்லாருமே பேசுகிறோம் இட் இஸ் அ ஃபெனாமினல் பிராண்ட் வி ஆல் லவ் த கார்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் ஆஃப் த Yeah, you know i've been driving uh, tesla since the time i was there one of the early cars in order view you know we solved the problem for a real world company that is disrupting the automotive industry what i mean by that is tesla or the whole experience is a very different thing than buying a car ninga regularly ninga poi or dealership la car vaangradhukum tesla vaangradhukum there is a big difference ipo vand tesla is going through a different kind of a scaling challenges which they are overcoming but in our view la vand um if tesla is at that time in the 2012 uh, 2016 now odum bodu it was a 0.3% of the industry so in our view la if we solved a problem for a 0.3% of the industry then 99.7% of the industry doesn't have uh, that level of uh, capability technology capability so to make it even more simple uh, நீங்கள் எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் கன்சியூமர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ரைட் ஒன் வேர் த அதர் வி ட்ரை வி பை கார் வி லீஸ் கார்ஸ் ரைட் ஷேர் ஒன் வேர் த அதர் வி கன்சியூம் யூனோ ஆட்டோமோட்டிவ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார் பையிங் அவுட் சைட் ஆஃப் அ ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் கார் பையிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கார் சர்வீசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சிம்பிள் ஈஸி திங் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்பிளில் ஒரு ஃபோன் வாங்குறதுக்கும் அமேசானில் போய் ஏதாவது நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டீலர்ஷிப்பில் போய் கார் வாங்குறதுக்கும் இட்ஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் யூனோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் ரீசர்ச்லாம் பண்ணிட்டு போனாலுமே ஒரு உங்களை ஒரு நாலு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் அங்கே உட்கார வச்சு ஐ மீன் இட் இட்ஸ் நாட் அன் என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷுட் பி த என்ஜாயிங் த ப்ராடக்ட் நீங்கள் இப்போ ஆப்பிள் கூட ஸ்டோர் வச்சுருக்காங்க வென் யூ கோ தேர் வாட் யூ டூ யூ என்ஜாய் த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து யூர் கிட்ஸ் ப்ளே அரவுண்ட் யூ யூனோ ப்ளே அரவுண்ட் டச் அண்ட் ஃபீல் நீங்கள் இப்போது கார் டீலர்ஷிப் போனீங்கன்னா that enjoyable experience is very small portion of the grueling experience uh, you get a feeling of buying a liability rather than an asset exactly <laughs> ah, nothing is transparent 
So it's not like where you feel in control, like you shop in Amazon, you can buy 10, 20,000, 30,000 dollar, um, you know, items in Amazon, you still feel you're in control, you're making a decision. So that we wanted to change, and the industry is much more complex than uh, e-commerce industry or anything else. The reason is, there are so many things that needs to come together. You know, buying a credit application, you know, bank, if a loan or anything, you know, bank could connect under that. There are so many things you have to go through, F&I, insurance, um, and OEMs, manufacturers. So there are like hundreds of complex things have to come together for the consumer to get a simple experience. So I felt that is a great problem to solve. If we can create a platform. to bring all the manufacturers all the brand manufacturers the retailers which is dealers whichever form they are and you know you know franchise dealers independent dealers any form you can bring them together and consumers in the moon if you can bring together in one platform then i felt that is an incredible value from a value perspective ipo automotive industry vandu pathinga us la mattume vandu it is a trillion dollar industry annually um it's 4% of us gdp then i felt that level of economical you know value going through the experience is not great how can you bring it together other the way we wanted to solve it is we didn't want to solve it superficially one portion of the problem we wanted to solve it comprehensive what i mean by that is every part of that chain has to go through that platform only then you have control to make bring it together to make it seamless so adhu than techion oda value proposition inga po techion.com poninga na we have you know the the few things that are validation i'll just close that after that we can definitely jump into the questions so we created three clouds for the ecosystem retail cloud for all retailers uh, enterprise cloud for large manufacturers like you know general motors bmw all of these uh, you know big brands and then uh, partner cloud which is pretty much for the software partners and ecosystem validation pathinga na um, the largest oem in north america general motors today sells all of their electric vehicles on our platform techion platform wow wow mm-hmm. yeah, so. that that's a big feat so if you go to chevrolet.com/electric you know bolt ev or hummer ev it's not it's a phenomenal so, uh, do you want to give us the number of tra- uh, in terms of value that's been transacted okay. oh yeah in a website la we don't so right now we will be probably close to 10 billion a 10 billion dollars transactions go through our platform wow that's yeah. big we have a long way to go it's a big uh, big opportunity we are still very early adukapram pathinga on the retail side la vandu truly the world's largest dealership um, runs on techion platform uh ela la irukanga um so they run on techion platform so validations have been incredible it was a challenging first few years adukapram pathinga na we got validation after validation some of the largest oems uh, are investors in the company general motors bmw hyundai um exorant which is a ferrari and other brands so their parent company so we are an incredible journey right now it's all about scale we are a 2400 people company um, globally us la or three offices bangalore and uh, chennai la we have almost bangalore and chennai on seethu we have like almost uh, 1600 people um, and then we are growing uh, canada la and then we have in france also so and uh, we also understand uh, about a um, lot of usage of artificial intelligence in your processes right so there's a big question here like that's a buzzword most of the people Right. and everybody interprets ais in their own terms um in from your perspective what is the future of ai and where do you think that people kind of even people want to be an entrepreneur or even kids they're trying to pursue their sure. uh, technical education so where what do where do you see ai is going so ai will be part of our life whether we like it or not um and again unfortunately um unfortunately um fortunately it's massive advancement unfortunately is uh, you know security um privacy reasons we have to be very you know vigilant we have to start putting in controls in place but it's it's the uh, you know advancement of the century it is going to be part of our life in every way and you can see everything you take there will there is going to be a part uh, ai part in it so briefly i'll touch on techion and then i'll give general view so techion apart thorikum we started in 2016 so we had an inherent advantage of uh, 
having the latest and greatest technology as part of the platform. So it, is, it was not an afterthought. We, it is an intertwined part of the platform um, because many companies, uh, bigger companies, unfortunately, the technologies are very old, so they had to create a separate you know, data cloud or whatever you call it as, right, data lake. And then you have to you create models uh, based on the business context. Uh, for us, it's been great. The platform will continue to evolve and it continues to evolve. We have multiple machine learning and uh, AI models. So now stepping back on the general terms, AI has to be associated with the business context. Um, that is very, very important. End of the day, what value it brings to people and to the business is a fundamental question we need to ask. Anything you do on AI, is, that is a fundamental first question. Immediately, the second question is, how do you value people's privacy with you? End of the day, you have to do AI. Everyone is doing it, otherwise you're going to be left behind. While doing it, how do you respect people's privacy? Uh, making sure that the machine doesn't continue to learn on things that you don't want, right? Number Personally, you don't want them to learn a lot about your kids, what they're doing on a day-to-day -day life. So you need to make sure that that data privacy is respected. The last thing is security controls are in place. Because we've all seen movies, uh, you know, AI going, uh, you know, completely south, in a different direction, um, you know, end of the world kind of movies. Uh, those things are high possibility with the speed in which AI is evolving. Um, AI in combination with the robotics, um, while it is massive value in many areas, at the same time it is also a big risk if we don't put in control. So those are the three things I will say. One is business context on what problem it is uh, solving, what value it's bringing. Data privacy, and then the final thing is security. Oh, thank you. In fact. We can be chatting for the whole day with you. One last question. Um, what, do you, what is your interpretation of digital transformation? We are, everybody's talking about digital transformation. Yeah. So. Yeah, so the digital transformation is more a word used by, you know, uh, companies which, uh, or company or an industry. So for us, Techion, we can say we are bringing digital transformation for the automotive industry, automotive retail industry to be focused on. Um, but in general, large companies which have been in existence for decades, they have to transform something. It's not something for a company like Techion because we are young, we started with digital. We didn't have to transform anything. For bigger companies, corporations, we didn't have the latest and greatest technology at that time when they started. Now they have to transform to the new technology to bring a lot more things to be done online you know, you know, removing manual processes, removing papers. So, I'll tell you a simple example. The, uh, I told you world's largest dealership runs on Techion platform. On the one dealership, one department service, just by moving to Techion, they did the research and came back and said they will save 318 trees one year. Look at that, 318 yeah. trees per year. Yeah. One dealership, you can think about, so that is the value of digital transformation. Green How do you Exactly, green. 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 It helps in every way, right? Like, one dealership can save 318 trees. Now, think about, like, every dealership, if they can remove all the papers to bring it digital. So it's a huge, uh, you know, um, value for everyone. I mean, it's, it's a nice thing for, like, it's a green revolution. You can do it very, very you know, silently. Thank you. Thank you so much. Uh, red flag already comes strong. Eh? We're running out of time, so because see, we didn't even realize that we, we passed the time. So we just want to felicitate you. Uh, may Thank you welcome you. the MCs. Yeah. the LinkedIn la He's on LinkedIn. Ninga Follow. I'll share. Hello, Hello. 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 Thank you. So ethical AI he talked about and uh, data privacy and security are always uh, hot topics for entrepreneurship Sir. for startups. Uh, oh, nice. Thank you for all the inspiring words. Uh, to our Punnade Porthi Gauravika, Praveen, our youth team member, and our mentor, guide, Ganesh Radhakrishnan, will. Awesome. Thank you. Thank you, sir.
Thank you, sir. Dr. M. N. Krishnan um, had given the plaque to the chief guest. Thank you, sir. Thank you, of course. Thank you again. One more round of applause, please. So we have variety of audience. We have uh, representation from various groups. Of course, we do have kids. Uh, we are also hearing that some of the speeches we are, people are not able to hear. So again, this is a serious event, entrepreneurship event. So if anybody wants to do some kind of like, you know, social get together, please uh, uh, go to the sidelines. And now, so our next fireside, fireside chat, moderated by our TEFCON team member, is about one of our diamond sponsors. Our AV team, can we play our video? Hello everyone, how is everyone doing? Come on, I expect louder noise than that. Thank you, thank you so much for the welcome. My name is Shruti. Um, I've just come up to introduce our wonderful sponsors. Um, truly, these title sponsors are extremely important, right? Because for people like me who, or you know, youth, who are trying to figure out what our future path might be, events like this are truly important. And so we are really thankful for the sponsors. Um, so as you saw in the promo video, this is the Hourglass Venture Partners. They are a San Francisco-based venture fund founded by Mr. Gan Subramaniam and uh, Mr. Ravi Subramaniam with a significant startup experience. Um, they are a fund with a big vision to create 100 unicorns over, ne over the next 10 years. So please, please give that a round of applause. That's such a wonderful plan. And so, yes. And Hourglass was fun founded with a mission to help every company in the portfolio to succeed. And they have a $100 million fund with a great start and nine portfolio companies. And every one of them is transforming the world and really creating an impact. So it is my pleasure to welcome all the speakers that are part of our panel today. So please give them a warm welcome.
morning, everyone. After inspiring speech from Jay Vijayan, we have lined up another set of amazing founders and investors here. Today, we're going to hear from founders who have recently closed some funds and the investors who supported their journey. My name is Janaki Kauta. I'm going to be moderating this wonderful panel here. The discussion will be around when to take the investment and different strategies for fundraising and how to find the right partners and uh, the capital to grow. Uh, for the panel, thank you for being here today with us. This is going to be, this is a heavyweight panel. Each of you are keynote worthy speakers and it's going to be very difficult for me to uh, ask all the questions because we have only 30 minutes. Each of you are capable of speaking for an hour. So my job is going to be very difficult. And uh, please make sure that you keep the answers to maximum 90 seconds. With that, let's uh, kickstart this panel. Uh, why don't you guys introduce yourself, starting from Gans? Well, absolutely, Janaki. Good morning. Come on. Let's get some energy here. So my name is Gan Subramaniam. I'm one of the uh, co-founders, along with Ravi, uh, of our fund called Hourglass Venture Partners. It's a tech venture fund, as the uh, people introduced. We are based in Silicon Valley. Um, for us, I think Bobby Balachandran, our good friend, uh, uh, set the stage very well. He gave the tips and tricks for all the entrepreneurs. There are four things he said. What are the first one he said, anybody? It's you need a mission and a vision, risk-taking ability, and impact, right? I took, had all of that I started when I started my journey about four years ago. Oh, sorry, eight years ago. And it was brutal, long journey. I had customers, product, raised capital. In spite of all of that, a lot of battle scars. And when my company was acquired about uh, five, seven years ago, I was thinking, what next, like every entrepreneur, Every entrepreneur starts with a billion dollar vision, and I started with the same dream, but we didn't quite get, a billion dollar, get to build a billion dollar company. So when I think of next one, you go for the next one again, next time, next gig, and I spent two years thinking about not what to do, what to build, but what mistakes I wouldn't make. That two years of journey resulted in, in a theory called Hourglass Theory, which is foundation to our fund called Hourglass Venture Partners. So this is how it started. We said, let's go start a company. And then we looked at everybody around, a lot of young entrepreneurs. Should we start another company and fight with them? Or we bring our experience to those, to, to bring all of our experience, but still you need a partner to, to avoid the mistakes I made. That's how we started. But we started with a big vision. We want to create hundred billion dollar companies, which I personally couldn't get to create. That's our big vision. But there's also a mission. The mission is every company we back should succeed. That's our mission. And failure sucks and failure hurts. So there are better ways to uh, spend your life. So we are going to bring all our experience and our, our investors' experience to bear to help our portfolio companies. That's our glass. And I'll give it to my partner. Thank you, Gans. Bringing everybody together is your motto. Ravi? Uh, good morning, all. Uh, thanks, Johnny. I am Ravi Subramanian. Um, so, um, technology is by heart. I was working at Amazon as the last company I worked for. Then I decided, okay, you know, 20 years of working, I'm done with it. Right? And I came out, I wanted to start my own company. Bobby is one of company. You got to have a goal. I had a vision, vision, all of that. But then I was thinking, am I going to go through the grind for 10 years, or should I rather help a lot of other entrepreneurs? And I've known guns for uh, So uh, they were thinking through it. We thought, rather, we're a company, why don't we help all the entrepreneurs? We know, we know huge uh, people, huge network in, uh, in the Valley and in the US. Why don't we help uh, other entrepreneurs? And that's how we later and, uh, launched the fund. Right, so that's where we are today. Hello, my name is Suresh Kumar. So, Tirichi Garapanya. Okay, come from Chennai. Um, having from being in US, gone there, uh, back to India, Sivaji Paratala Varamari, 
we built a bootstrap multi million dollar company called as mac cap studio have one world's most valuable developers by intel usa in san francisco uh, youngest uh, entrepreneur uh, innovator uh, award again given by intel so uh, how apart from all these awards what i am proud of to introduce about myself okay ulagathile modal muraiyaga resume illama tamil mattume therinda gramathil irundha vanda 150 perukku avanga appa driver tailor plumber indha mari or eliya makkal irundhu vara first generation people ku have given 150 people ku jobs in it interview kedaiyadhu rendu condition dhaan ulla vanda unmaya irukano poi sonna immediately fired this is how we have built it and we have done it for last Uh, 10 years even before Elon Musk has spoken about it we believe each and every one has a talent so that's how and currently i'm building people and thanks to gans ravi and avaglas who have uh, believed in the vision in the early days itself actually people is a social media instagram minus junk is what we are trying to build we are trying to build a positive social media from india for the world thank you Suresh this is such a phenomenal story truly truly inspiring thank you. and i hope you continue to touch many many lives thank you so thank i'm you. glad you are here thank you thanks a lot Send thank you. you guys love you guys Hello, uh, good morning everyone. Uh, my name is Senthil, Senthil Rajagopalan. I'm a co-founder of Profit.co, a Silicon Valley based technology company. Most of us here are entrepreneurs and businessmen, right? So we all have mission and strategy for our organizations. But the challenge is how do you translate the strategy into goals, right? For this year, this quarter, how do you communicate to the rest of your organization? And more importantly, how do you execute those goals? right you and i have this problem organizations whether they are large and small have this problem now companies like google in silicon valley have actually solved this problem for the last 25 years through a goal management and execution framework called okrs okr stands for objectives and key results profit.co provides the best in class saas software for companies to run their organizations using okrs right how do we do it through a combination of uh, world's easiest uh, to use okr software plus a great coaching program and required plus um, award winning customer success program right so we have done this with companies who are large and small apple is a customer tata group in india is a customer and we have multiple startups right so we hope to interact with uh, most of you here and who collaborate with you in the near future thank you thank you sendil ellarkum vanakkam பெருமையான <laughs> 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 நான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோட பேக் ஆஃபீஸ் வந்து திருநெல்வேலியில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மை நேட்டிவ் மை ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஹையர்ட் இன் திருநெல்வேலி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகோ வி பில் த ஹோல் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் சப்போர்ட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி டில் டுடே பீப்புள் இன் திருநெல்வேலி ஹெல்ப் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் இன் யூஎஸ் டு கெட் அ ஜாப் ஸோ எங்கே நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் சரி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெக் பார்க் பில் பண்ணியிருக்கேன் திருநெல்வேலியில் இட்ஸ் கால் டெலிகான் வேலி டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் திருநெல்வேலி இன் டு அ டிஜிட்டல் ஈகோ சிஸ்டம் வி ஹெல்ப் டு ஹையர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜாப்ஸ் இது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி வெரி லோ அண்ட் யூத் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ப்ரைமர்லி ஃபார் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் எதர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபிசிக்கலி ஃபினான்ஷியலி ஆர் சோஷியலி ஸோ வி ஆல் ரிக்வஸ்ட் யுவர் ஹெல்ப் to create more jobs in many tier 2 and tier 3 cities finally now i'm part of our glass i'm um, working with a lot of startups as an investor mentor and growth strategist look forward to work with you all thank you thank you prabha such another inspiring inspiring story and 1 million jobs in india isn't that your vision 
and I hope that you know you are not too far from that. So take it away, Shiva. Uh, thanks, everyone. Uh, my name is Shiva Nataraja, uh, co-founder and president of Jogo Health. Uh, in our mother company, but I'll just quickly say I had an exit. Uh, my previous company created a software to monitor vaccine safety, which is currently used by Pfizer and Moderna in this pandemic, which I'm so proud of to monitor the vaccine safety. Um, Jogo uses a, a wearable sensor uh, and an AI-based app to treat uh, neuromuscular conditions, uh, to think of stroke, Parkinson's disease, and uh, chronic low back pain, and urinary incontinence in women and, and, and men. Um, we work with Harvard Medical School. Mayo is one of our uh, clinical research partners. Uh, so it essentially uses a science called neural plasticity. Neural plasticity is, is your own, own central nervous system's way of rewiring itself. Um, if you think about what we are trying to solve in the conditions that I mentioned, uh, half a trillion dollars is spent on things like surgeries, medications, and others. Uh, we feel that we could get 10% of the, of, of the, of the treatments uh, into, into what we call digital therapeutics, but what we have is about $55 billion we are going after. Uh, interestingly, there's a new term, digital therapeutics, the entire term is new, so I was part of a delegation which we went to Congress, Senate uh, last month, and we, we are passing a bill called Digital Therapeutics Act, where Medicare will be reimbursing uh, uh, all the treatments like this. I, I'm also proud that we, we, uh, we were part of the bill that we were originally in, introducing something called a digital medicine. So, thank you so much. Awesome, uh, Shiva. Is it uh, FDA approved? Oh yes, that's Jago okay. just received the FDA approval, so that's another big thing. Thank you. That's amazing. How many digital therapeutic companies get this FDA approval? This is an amazing journey. So let's, uh, it's an amazing introduction. Each of you, you know, everybody must be thinking like, you know, who are these people? We should be, you can all connect with them after they get off the stage. They are available. I made sure that they are available for you guys. Um, so let me start this with uh, guns. There are thousands of VC firms and thousands of startups. What's your, what's Hourglass's core differentiating factor? Oh, absolutely. I don't know, you know this secret. Yalla venture fund, they start with this. 90% of the companies don't make it. And only 10% company na success of own. We said that is very irresponsible way of deploying capital. We started with a mission, every company we invest should succeed. And great partners, venture capital partners are any partner, great partners can help make that uh, a reality. That is our mission. Failure is not an option. That is one big differentiator. That's amazing. So to follow on that question, Ravi, maybe you should just take this question. Um, why do you think it's a good time to invest in a VC firm? Given now the macro and macro condition, why should people invest in? Yeah, you know, it's a great question. Before that, I want to add to Gunn's point, right? Um, we decided uh, we want every company to be successful. Uh, yeah, but, but uh, we're doing that by, you know, actively helping uh, the uh, entrepreneurs, right? We are working with them, we're helping them with them, go, with them for go-to-market sales and everything. That's how we're doing it. That's a difference, uh, a difference on site. Right, for this question, of course, I'm telling you, you the stock market, you know, you're not buying the beer, 80% down, but uh, in a way, it's expected, right? Uh, the last three years, what you've seen is not the real stock market. It's a little bit of gambling there, right? So people are giving 50x, 60x on revenue, but usually you get 50x on EPS if you're lucky, not on revenue, right? And so much money has been pumped into the market, that's why you see all the red flags there. But as far as innovation goes, you know, innovation and disruption is not going to stop. We are very bullish on innovation. The, with the tools of the cloud, this has become very, very easy for entrepreneurs to go in and bring their ideas to life. So innovation is not going to stop. And when the market is down, we as VCs are really looking out for the real talent when we're getting a, a fantastic talent for the right valuation. That's why we think it's a right time, great time to invest at this point. And we can reap the rewards, entrepreneurs and us investors, you know, when uh, we come out of this in a couple of years. That's why I think it's a great time. That's a brilliant answer, um, uh, Ravi. Suresh, you're sitting next to that. So I'm going to ask you this question. You had an audacious goal. And uh, there is so many things like, you know, social media out there, Facebook, Twitter, and all that. What prompted you to start people? And why do you think 
it was the right time fantastic uh, question janagi whenever uh, i go to colleges uh, i have spoken to more than 1 lakh students i always believe abdul, abdul kalam is a great uh, inspiring uh, you know person i have uh, ever seen in my life so i always go to colleges and speak over with the students to be pesuven okay yeah the math sagabaga na from the silicon valley land da on the any b2c product be it whatsapp google instagram facebook la varana mana appo or naal manasaachi ketichu being world's most valuable developers being uh, top 10 innovators uh, uh, in 2018 and 19 given by intel uh, technology gaya irukra neengale idu seiyalena neeye seiyalena இந்த சின்ன பசங்க எப்படி செய்வாங்க ஸோ தட் வாஸ் த ஸ்பாக் ஆக்சுவலி அண்ட் ஐ வாஸ் ஜார்ஜ் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஸோ யூ வாஸ் டெலிங் மச்சா ஆஃப் ஏ மேடு மல்டி மில்லியன் டாலர் கம்பெனி நாற்பது வயசு நூறு குழந்தைங்களை படிக்க வச்சுட்ருக்கேன் பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நானும் நண்பனும் ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒய் அகெயின் அ ஜேர்னி அப்படின்னு போது மெயின் ரீசன் ஓகே இந்தியா இஸ் த செகண்ட் பாப்புலேட்டட் பிகெஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் இந்தியா யூத் தான் அடுத்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் will be the uh, like you know uh, average youth age is very very good and uh, i wanted to build a positive social media platform uh, with privacy first okay la appo ellara kepanga yen facebook irukku instagram irukku why again when facebook started uh, like you know when uh, in the early days my space was just like how facebook was today there is always a change which happens when google started yahoo was a monster by itself okay there is always someone with a great vision with a great value system if you try to build a great product always good things will fall in place and we have built a fabulous team lagan team nu solren you have to meet these people these people come from avanga nasura mari avanga appa farmer ios developer pravin avanga appa farmer sabre is a product manager is avanga appa or driver but these guys including me we all come from humble where retta vai kalanda vandirukanga if i could make it and come here that's how we have built a great team and we're working on a great vision i'm 100% sure we will make touch billions of people life in the world and along the way we will make multi billion dollar company and do philanthropy after successful uh, company that's a great mission you've take uh, to con uh, suresh sendil neenga pakkathula ukkandirukinga so i'm going to just pivot that question to you suresh madri uh, budding entrepreneurs building all these companies all yeah greatest vision and mission along so how does profit help you did touch upon like you know how profit is helping with uh, executing this mission and vision so how does profit play in that ecosystem yeah uh, thanks janaki so the sort of impact that profit.co makes on customers let me just explain through a real life example right i don't know how many of you have heard of um, a company called decker's brands it's a 3 and 1/2 billion dollar southern california company Uh, you may not have heard of the company, but you may have heard of some of the footwear brands that they have, like Ugg Australia, Hoka Shoes, and Thiva Shoes. So we started, they had a very serious supply chain challenge, like everybody else, in 20 and 2021, right? So they designed the product in California, manufactured in uh, China and APAC, and they have to bring it back to the Western markets. A huge supply chain challenge. So they wanted to use OKRs as a framework to execute and achieve ad- address this challenge right so they first tried using through spreadsheets you know a lot of problems you know people had difficulties in ma- managing multiple versions you know no uh, reports dashboards it, you know it was a whole mess the adoption was just about 5% top management you know it could not go anywhere beyond that now enter profit.co so we came we actually coached we, we first you know take a company look at the value stream divide the departments into two types right either you serve the customers or you serve the departments that serve the external customers so we help them convert their strategy into okrs and you know we help them execute now four quarters onwards now they have absolutely smashed uh, their production goals they are incidentally during covid they thought demand would go down but the demand actually went up uh, so they were absolutely able to smash all their production goals and you know they have come through the supply chain pretty well they have given publicly given a lot of very good reviews about uh, profit.co and interestingly uh, you know most implementations start from the customer headquarters and then they move to the remaining departments but here it started off with their apac sourcing team and after seeing the success the corporate headquarters in california has decided to adopt uh, profit.co as a system for both uh, technology as well as the global right so that's the sort of impact that we can make right so we really look at 
uh, what your business intends to achieve and we help you to achieve that through software plus everything else. Sandil, I think I need to do a special mention here. Uh, OKR, it's not a new concept. People have been like using Excel sheets and have all this OKR. But you know, putting a structure to that um, is amazing. And one of the things that I heard, you can just talk about it a little bit. Uh, you have no sales team. Every customer that you have is an inbound lead for you. That is something worth mentioning here, I guess. Sure. Uh, thank you very much, Janaki. Yes, we have a very, very limited uh, sales team and most of our inquiries come through inbound and through customer referrals, right? So that's the motion. Obviously, we are now planning to add a very strong uh, sales channel as well, right? But thanks. Thank so you, Sandeep. So, Prabhakar, so you are not new here. A lot of people know you here. I have two, um, you know, questions for you. I'm going to just wrap it in one in the interest of time. So you um, are an Hourglass partner already, like you're a part of Hourglass, and you have, um, just a second. Um, just have questions. Okay, you are an angel investor yourself and part of our class. And what companies interest you? That's one question. And you can also take the second question. You bootstrap your first company successfully, but raise the VC fund on the second company. Can you tell the audience why and why not? Sure. <clears throat> Thank you. Great question. Um, SaaS, right? Software as a service. So I primarily invest as an angel investor, mostly SaaS platforms. But more than just an investor, I identify companies where our team can contribute and help them to grow. So it, it, it not, should not be just a money, it should be a, a smart money. Um, in the interest of time, I'll make it a little bit short. In terms of bootstrapping and uh, VC funding, you know, the first company on the bootstrap on a company, successful. Second one, one of the portfolio companies called iMocha, we raised a $40 million Series A in January at $100 million valuation. For example, if we go to Thirupadi, we can see that 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 we can see that. That's called angel funding and friends and family round. We can see that. If we go to Everest, you need a team, you need training. More than that, you need oxygen tank. That oxygen tank is the VC money. So, Everest Pono na kandi pa VC money veno, right? Ana, celebrate ganga. Oxygen tanko illa ma, moche borchi tum Everest le area ringa de, babi madri. Ana, VC money la vanda, na Everest le area ringa oxygen tank la vanda, anna mari ringa. Yeh mande, this is the right time for on being an entrepreneur, especially in digital transformation. Jay Vijay sir, mari. Iru udvarshit tik monadi. Software companies, or noor unicorns na argum billion dollar value. In the kadai si iru the varsha thala, thar thousand unicorns. Adhilo moon ingi er kanga. From Techian to Extra, and you are going to be a unicorn in very short time, Shiva. So in the in the idu in the SaaS world, but next ten years we are going to be in the API world. There will be ten thousand unicorns, but more than ten thousand unicorns. There will be 100,000, 10, 100 million dollar companies. This is the best time for you to invest and, uh, you know, go and uh, build companies. Nasanamari, we have a lot of oxygen tanking here. So build a unicorn, we will supply you the oxygen tank. Thank you. Thank you, Prabha. Shiva, yeah. so you're part of our class portfolio. Yes. And we are so happy that you're here with us. Uh, can you tell us what? Jogo does for the age, aging population? Right, so we talked about India, right, the younger population. So if you really look at the crisis or the next pandemic that we all will be talking about is the aging population. We are all going to age. And the number one thing that happens with the aging population is fall. People die because they fall. Uh, elderly, you have elderly. So our current uh, thing is we have developed a system with the, uh, thank you, uh, so that we can prevent falls. So we worked with Otogo University in New Zealand. They have developed a very particular protocol where we implement, we are piloting this in Chennai actually right now, where we implement this so we can reduce the number of falls of the elderly. One of the reasons they also fall, 
pair, you know. So we also treat incontinence, incontinence is a major thing, and also back pain. So those are three things we talk about, back pain, knee pain, incontinence, because, you know, we're all going to develop incontinence. It's not a taboo topic anymore. M women develop postpartum, now elderly will develop after 65 years. So we're tackling those three. So tackle incontinence so that they don't wake up in the middle of the night and go to the bathroom multiple times. Fix the back pain problem without surgery, without medications through this platform. Then implement this fall prevention program where we have already shown the results that we can reduce up to 40%, the fall. Think about it. You know, sometimes they had a bleed. We just had a woman fall in New Jersey to one of close to our family just recently. So that's the major thing, and it's an important piece because, you know, the aging population for Japan, we look at it, aging the population is already aged. So, so that's a good tip on the coming line. Ah, okay. <laughs> yeah, it's a simple thing, you know. And they fall. Right? But a very simple thing. Now. Mm -hmm. Just simply get up like this, But before that, we use a you know, jog as a sensor based technology. We make sure that there's joints and everything is strong, and we make sure that we pinpoint, personalize it for that particular individual and then put this program in place, and we, can, we cannot pre completely eliminate fall. Reduce by 40% is an important thing. You know, one in four elderly fall. One in four. We age, we are age, we are old, we are Sorry, but you know, we had to do this, you know. Uh, so that's my thing. Yeah, so thanks. Suresh, how do people access your, uh, not Suresh, sorry, Shiva, how do people access your program? Oh, Jago right now is uh, approved uh, in the U.S. and India, and also Dato Murugaya is there. Please, Dato. So Dato is a franchise in Malaysia, so he has just opened two centers in Malaysia. So it's currently available in Malaysia, India, Tamil Nadu especially. Who are insurance programs? Uh, in U.S. we haven't rolled out yet. We are working with Medicare. Okay. Uh, Boston, we are working with Harvard Medical School, so it will be first available in Massachusetts. Then we are going to launch in, uh, in uh, New York and Florida. Because we have to work with the payment system. In the U.S., nobody wants to pay for unless it's a third-party payer, right? So <laughs> wonderful. A lot of a uh, lot of people in the audience have aging parents, and we ourselves are getting old. So any information that yeah. you need, please uh, feel free to reach out. Go to, to our glass booth. Our glass has a booth yes. downstairs. We have uh, information. We have interns who will demonstrate how this works. So yeah, yeah. please stop by the booth yeah. and get as much information as you want. Thank and you. And now I want to ask uh, Suresh this question. Suresh, you are in the U.S. today, and you're raising funds. And uh, what's your message for people? For people, <laughs> why should they invest, and why now? So, uh, uh, I always say, uh, once you go to your home, maybe um, after, uh, you know, during your grand, uh, uh, when you when you have grand grandsons and granddaughters, you should have a story to tell. You should say, I am thankful enough that there was an entrepreneur who was talking to me in Tefcon. I'm glad that I believed in this guy and invested in him. And we are sitting on this fortune and we were part of history. Guys, don't miss the opportunity. And we're, I am very, I am very, very happy that, uh, like you know, a couple of days before I went to New Jersey, I spoke for an hour. For with 10 entrepreneurs, I raised uh, 2 million. So that's how, uh, like, you know, I raised funds. And uh, for your information, we have the fastest $1.5 million, million downloads in 70 days of launch without any celebrities. I believe with people power, take this my word, okay? We will build a $10 billion company touching billions of people's lives. Thank you so much. Thank you, Suresh. I wish you all the best. Thank um, you. Before we wrap up with one question, Gans, before that, I just want to just talk to um, Ravi. Ravi, why should people invest in VC firms? And why do you think it's uh, time? Why should? Uh, you know, uh, it's a great question. Uh, so uh, before that disclosure, we are not financial advisor or CPAs, right? <laughs> this is from our experience. Generally, you have to look at a VC. We recommend or suggest people look at a VC as an asset class. So, uh, you know, you look at stocks, you look at equities, bonds, real estate, and if you're not investing in a part of VC, you are missing out something, right? Because VCs have a different risk profile. 
So you got to understand that, and then um, you know you got to you got to see what portion you want to invest in uh, of your wealth into VC fund, right? I've seen people uh, throw money at crypto, and I, a lot of speculative assets. So I think it's a VT, VC is worth considering as a portion of the investment strategy, right? So yeah. Okay, let me, uh, like we are almost end of time now. So Gans, we're gonna wrap up one question with you. Sure. So our class, thank you for being a title sponsor for TEFCON. Thank you. So for what is that, why are you here? And why is it important for you to be here in TEFCON or FETNA for that matter? What do you want to do for the Tamil community? Uh, Janaki, great question. By the very well uh, done panel here. She's a great investor, great uh, moderator. Two things before I answer that question. Mission is very important, is what Bobby said, right? and that's true. And we, our mission is to back only mission-driven founders. And everyone here, this is just a sample. We couldn't bring all of our portfolio companies here. And uh, when, when, I, when I met uh, Suresh about two years ago, people was not even registered. I think name wasn't even there. So wait for probably five, 10 years. There'll be a movie going to be made. Uh, so, to answer your question, Janaki. So, um, in the question, a lot of Tamil people Gujarati, Gujarati makkal are very business oriented. Punjabi makkal business oriented. In the question, I am going to ask you a question. But recently, in London, there was a rice event in Tamil event. It was the same thing. I am a research officer, an IAS officer. He said, I don't know who is a person, who is a person. He said, I don't know how many people are in the past. So, we don't have anything to do with that. So, I am a small girl in Tamil media. When we talk about mission, vision, everything, the impact is very important. I didn't touch on the impact. What impact do I think is the impact? Tamil community itu yang anda rukun. Wawar Tamil orang, in the innovation capital la part irukun. This is the only capital which is changing the world. Nih real estate investment, sort of speculative, wealth creation. Stock market is wealth creation. So wawar Tamil orang, whether whether high net worth individual or whatever, awangga bandu in the in the capital itu invest panu. That is main number one. So when we met Caldwell and Bala. They want to give everything back to the community. They said, we made everything. They've done that. So we're in fire. That's why we're here. That's number one. Number two, we also want to connect back to Tamil Nadu. Uh, when we invested in a profit, we built a company. Girish, Chennai, a company in Nasdaq. Madhuri, we didn't have to come back. 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 More, and very important, even to inspire, how many Chinese companies are invested in Nasdaq? 200. How many Indian companies are listed in Nasdaq? 20 plus? 20 plus companies. We got a lot of work to do. That's why we are here. And the Tamil community is here. Brilliant, brilliant. So, first of all, I would like to say thank you, Fetna and Tefcon, for giving this opportunity to highlight some of the people here, people or Jogo or like Prophet, touching so many lives here. So thank you for that opportunity to be here in this stage. And all of you, anytime that you want to talk about any of these things, we are here around. And uh, we have a booth um, downstairs, I guess. So let us know if we can answer any of your questions. And these people are available to answer any questions for you. Thank you. Thank you, thank Janaki. You. Wow, that was life-changing, career-changing. Thank you. When Suresh, Mr. Suresh boldly announced, Vetri Nichayam, thank you. Same. Innovation is the key. Innovation is the wheel of, uh, you know, job creation. So thank you for such an inspiring speech. Uh, thank you, Janaki, for uh, coordinating the panel. Now we call upon... Srimati Raghavan, Poongulali, and Aishwarya Ponnadai Porthi Gavaravikapa. Cecilia, and Fancy Kumararaja.
அந்த பொன்னாடையில் உள்ள திருவள்ளுவர் வந்து எங்களுக்கு தெரியணும் என்ன அழகான பொன்னாடை இல்லையா கிவ் தம் ஒன் மோர் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ அடுத்ததாக அவர் யூத் லீடர்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ வில் ஆல்சோ ஃபெசிலிட்டேட் ஃபெலிசிட்டேட் now our tefcon team will uh, provide the honor of uh, giving the flag to everyone Thank you. Suresh, I'll give you one minute. Suresh. 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 I'll give you one minute. That's it. That's it. I'll tell you what I'm going to say. I'll tell you what I'm going to say. I'll tell you what I'm going to say. Jai Kiron, Jai Kiron, Pirsa Jai Kiron. I'm going to say that last time I'm going to say that. 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 Jai Kiron, Jai Kiron. I'm going to say that. Jai Kiron, Jai Kiron. Jai Kiron, Jai Kiron. Jai Kiron, Jai Kiron. சென்னையிலேருந்து வந்துருங்க அமெரிக்கா மக்கள் ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் பெருசா ஜெயிக்கிறோம் மாசா ஜெயிக்கிறோம் ஓகே ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் பெருசா ஜெயிக்கிறோம் மாசா ஜெயிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஆல் லவ் யூ ஆல் என்ன போல் வாழ்க்கை தேங்க்யூ சோ மச் so if all of you have LinkedIn accounts make sure that you connect with all of them on LinkedIn எனக்கு இந்த ஸ்லோகன் எங்கே கிடைச்சதுன்னா ஐ எம் கனெக்டட் வித் சுரேஷ் ஆன் லிங்க்டன் இல்லாட்டினா எனக்கு தெரியாது தேங்க்யூ ஃப்ரம் லைஃப் சேஞ்சிங் கேரியர் சேஞ்ச் சேஞ்சிங் டு லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஐ எம் ஷூர் யூ மே ஆல் கெஸ் ஹூ இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ரைட் ஸோ ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஸ்ரீ ஆசான்ஜி ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆத்மா ஃபவுண்டேஷன் வில் கம் அண்ட் ஸ்பீக் அபவுட் லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏவி டீம் His Holiness Sri Asanji is a world-renowned non-religious contemporary spiritual teacher, founder of the Atma Yoga Foundation and Institute for Inner Science and Self-Transformation. Guruji is globally known as a humanitarian, spreading global peace through inner peace. His Holiness Sri Asanji's followers are spread across the globe and include people from all walks of life. Migathariya maatrathe thannudaiya sindhanaigal moolamagavum, thannudaiya peechin moolamagavum, thannudaiya dhyana payarchigal moolamagavum, ulaga mulakka irukkum manithargalukku thannudaiya anbayum arulayum koduthukondirukka Sri Asanji avargalai anbudan varavekkirum. Please give a warm welcome to Sri Asanji. சுகமே என்ற உணர்ந்த மனமே 
நிகழும் காலத்தில் நிம்மதி பெறும் before we came to guruji we had a complete uh, god was something which we feared you know we used to think uh, we have to do this rituals if we don't do what will happen what will happen to the generation next we used to have all these thoughts in mind but when once we had uh, when we heard guruji we came to know these no this is not done this is not the way it should go you know we were scared we were not even doing rituals how you know full heartedly we were doing it because people were telling us to do it some way we were scared if we don't do something is going wrong something is going to happen wrong but after coming to the class after attending asan ji's classes we came to know that no life is not this life is something wonderful life is something to be really lived thanks to asan ji and we are very confident that we will live the kind of life that uh, god has destined for us He is a he is a blessing to us. Love you, Guruji. Love you. Thank you, Guruji. We love you. The way Asanji gives us to experience our fullest potential, what divine creature we are, what a divine piece of creation we are, and um, the way our capabilities are unlimited, and how to experience in its simplest possible way. Uh, this is what I really experienced in this program. um fantastic the it has to one has to experience this to really uh, tell anything about it uh, it just has been a wonderful experience altogether thank you so much asan ji atmadyan in total as they say there was a transformation we can only feel it uh this is not an illusion this is real there's a lot of difference in guru ji was the best thing that happened to me after in all these years of such atma yoga or pranavrti a life changing process basically one day can transform your life which is something really a fact and the connection with the cosmic energy which is which is something to be experienced it cannot be just said how how you can experience is only when you attend a session and you really need a guruji like asan ji I'm really happy and thankful to Asan ji because the way he teaches is absolutely scientific and I'm really really thankful to Asan ji for transforming my life. His holiness Shri Asan ji is a world renowned non-religious contemporary spiritual leader, global humanitarian, a great visionary and living enlightened master of inner science and ancient wisdom. நித்தம் நித்தியம் நிம்மதியாய் இருப்பது சத்தியமாய் சாத்தியம் founder of the atma yoga foundation one human family an institute for inner science and self transformation guruji is globally known as a practical spiritualist spreading global peace through inner peace his holiness shri asan ji is the creator of transformational practices such as pranavritti and atma dhyana meditation designed to empower humanity with great health and the ability to be the architect of one's own destiny shri asan ji's life changing teachings and techniques are non religious totally scientific and contemporary for more than 2 decades millions of people across the globe have experienced miracles through his divine presence and powerful teachings shri asan ji's students and followers are spread across the globe india usa UK, Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Canada, Australia and the Middle East that includes people from all walks of life including medical doctors, spiritual masters, entrepreneurs, educationists, entertainers, global leaders, policy makers and various public personalities who hail him for his guidance and teachings for total well-being and holistic success. You are not stuck you can change your destiny a living embodiment of spiritual knowledge and healing power guru ji has been a guiding light for thousands of medical doctors and healers during this pandemic and transformed millions of lives and families it is an extreme honor to have our guru ji with us today who makes us realize that every human being is an incredible gift of god and a positive change agent to create a better future with peace brotherhood and harmony
As we welcome Shri Arsanji onto the stage, please may I ask everyone to take a seat because this session is going to be very mindful. So if we can bring in the mindfulness element into it, that will be helpful. So if anyone is standing around and having conversations, can you please get back to your seats? Let's welcome Shri Asanji. சர்வம் செய்த இறைவனுக்கும் இறைவனை உணரும் வலிமையும் வல்லமையும் படைத்த உயர்ந்த பிரிவியான என் சக மனிதர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த அன்பு வணக்கமும் அகம் பிரம்மாஷ்மி வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மட்டும்தான் நான் சொல்லணும் எனக்கு இங்கே காது கேட்குது ஆனால் உங்களுக்கு கேட்குதான்னு எனக்கு எப்போ தெரியும்னா நீங்கள் திரும்பி எனக்கு சொன்னாதான் வணக்கம் ஆமாம் இந்த வணக்கமே பாருங்கள் வணக்கத்துக்குரிய அகம் அதனால் மனிதர்களை கண்டபோதெல்லாம் என் மனம் உயர்ந்து என் கண்கள் இமைக்கில் பொறுக்காமல் இருக்கும் என் உருகத்தில் என் மனம் நிலையாய் கண்டு வணங்கினேன் என்னோடு இருக்கும் மனிதனை அதனால் வணக்கத்துக்குரிய அகம் வணக்கம் வணக்கம் இட்ஸ் நாட் ஓகே வணக்கம் தென் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சி என்னுடைய தமிழ் செஷன் அபவுட் த தமிழ் வந்து நம்ம நாளைக்கு கண்டிப்பாக பேசுவோம் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருந்திருக்கீங்கன்னா in the purpose of my speech for next you know 20 minutes or 25 minutes enak arivirkun prove pandrathukko illa nambala evlo sirandhavanga prove pandrathukku mattum kadaiyadu inime namba sirappa irukkuradhukku ippathilirund enna start pannano nambalaala mudinjatha seiyama irukkakoodadun unarathukaga dhaan na paakkara first and foremost inga ethniyo per evlo per inga irundhalo the purpose of gathering abindra mudhu and and the vaarthai na first paathen thalaimurai you know i want it uh, from you talamurai aama ipo na rendu vishayam solliren nalla purinjikonga ethniyo language illa ethniyo inda ulagathila manidargal irundhalum kal thondri man thondri indha maari la perumaiya pesi poradhukku mattum na varala perumaiyavum irukkanu adukku modhalla unga kitta enak enna requirement venum na inga namba irukkum bodhu gavanikkrom endradhukku oru first proof eppa la na clap appdin solrano appo neenga clap panna thevai illa எப்பெல்லாம் நான் டோன்ட் கிளாப் அப்படின்னு சொல்கிறனோ அப்போ நீங்கள் கிளாப் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க கண்ணை திறந்துட்டே கவனிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறதுல எங்கேயோ போயிட்டாங்க நானும் இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கவே கவனிக்கிறீங்க நடிச்சு ஏம்பாந்துரோன் மட்டும் நினைக்காதீங்க ஒரு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிலேயோ இல்லைனா குளோபல் யூனிவர்சிட்டிலேயோ உங்கள் பசங்களுக்கு ஒரு பல கோடி ஃபீஸ் கட்டி கிளாஸில் சேர்த்தா அப்போ அவங்க ஃபோனை வச்சுட்டு இருந்தால் அந்த டீச்சர் பா உங்கள் பையன் சூப்பருங்க டெய்லியும் யூடியூப்பில் பார்த்துனே இருக்காங்க கிளாஸ் எடுக்கும் போது நல்லா வீடியோ கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற டீச்சரை என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா படிக்கும் போது கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிற டீச்சர் என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா ஃபஸ்ட்டா செகண்டா ஃபஸ்ட்டா செகண்டா இல்லை கேட்கல ஃபஸ்ட்டா செகண்டா அப்போது நீங்களும் இன்றைக்கி அதை நான் பண்ணணும்னு ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்களும் இன்றைக்கி அதை பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் கவனம் இருக்கா இல்லையான்னு நான் அந்த ஆப்ஷனே எடுத்துக்க விரும்பலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வென் எவர் ஐ சே கிளாப் யூ ஷுட் நாட் கிளாப் வென் எவர் ஐ சே டோன்ட் கிளாப் யூ ஆல் ஷுட் கிளாப் ஓகே நோ நோ கிளாப் டோன்ட் கிளாப் ஒண்டர்ஃபுல் நாட் அண்ட் அப்ளாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு யூனிஃபைட் கிளாப் வந்தால் போதும் ஏன்னா விழிப்பாக இருந்தது ஒரு நிலையில் வினை செய்யும் எண்ணெய் வெல்வதற்கு உலகில் ஆள் இல்லை லெட் மீ ரிப்பீட் இட் அகேன் விழிப்பாய் செய்யும் வினையில் என்னை வெல்வதற்கு உலகில் ஆள் இல்லை அப்போ இங்கே வந்தது நம்ம முக்கியம் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் தான் இனிமேல் இருக்க போகிற கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் வெற்றி மட்டுமே நமக்கு சாத்தியமாகும் வெற்றி மட்டுமே 
நமக்கு சாத்தியமாகும் அப்போ நீங்கள் கவனிக்கிறீங்கிறத நான் கவனிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு சாய்ஸ் என்னென்னா நான் கிளாப் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறதில்லை டோன்ட் கிளாப் சொல்லும் போது யூனிஃபைடு கிளாப் ஓகே பார்த்துலாமா இப்போ இருந்து உங்கள் கவனத்தை பார்த்துலாம் நம்ம செஷன்குள்ளே போவோம் ஓகே நித்தம் நித்தியம் நிம்மதியாக இருப்பது சத்தியமாய் சாத்தியம் என்பதை உணர செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் நான் இதை பார்த்து வந்திருக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போ அடுத்த உண்மை என்னென்னா நான் இது ஒரு வாய்ப்பாக மட்டும் கருதலை ஒரு பெரிய பொறுப்பாகவே கருதுறேன் ஐ வாண்ட் இட் டு சி ஃப்ரம் த சேம் ஆங்கிள் நீங்களும் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது இது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பொறுப்பு நான் சிறப்பாக இருக்கணும் நான் சிறப்பாக தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு வாயில் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கணும் உண்மையிலே சிறப்பாக தான் வாழ்ந்தாங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்குன்றது முக்கியம் கிடையாது அந்த அறிவை நம்ம எவ்வளவு பயன்படுத்துகிறோன்றது தான் முக்கியம் அந்த பயன்படுத்தணுன்ற தீர்மானம் எடுத்த முன்னாடி என்னை தயார் நிலை பண்ணாமல் பயன் உள்ளதை நான் பயன் செய்தாலும் எனக்கு அது பயன் தராதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சிறந்ததொரு ஆயுதம் பிரம்மமாக இருக்கும் படைத்தவன் நேரில் வந்தாலும் தேகம் கொண்டு தேவனும் பூமி இறங்கி வந்த பின்னும் ஞானம் இருப்பினும் செய்யும் ஆயுதம் தன்னோடு இருப்பினும் ஆயுத்தம் செய்யாமல் ஆயுதம் கையில் எடுப்பவன் தன்னால் தனக்கே அழிவென்று உணர்ந்த பின்னே எதொன்றை செய்யும் வினையா எனும் ஞானம் கொண்டு செய்வோருக்கு உள்ளது நிச்சயம் வெற்றி மட்டுமே இம்மூச்சில் இந்த உலகில் உள்ள மட்டுமே அவ்வளோதான் சாத்தியம் தப்பளை தட்டலாம் யாராவது தட்டினா மற்றவங்க தட்டணும் அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பெக்ட் ஏன்னா யார் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க டிவியில் பேசினாலே தலையிட்ட பாட்டு தட்டிக்கணும் இங்கே நம்மெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறதே நம்ம நல்லா தான் இருக்க போகிறோம் நம்ம இருக்கிறதால நமக்கு அடுத்து வர போகிறோம் நல்லா தான் இருக்க போகிறாங்க ப்ரூவ் பண்ண தான் அப்போ இன்றைக்கி நான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் எடுத்தவனே எதை கொடுத்தாலும் இல்லை ஸோ த ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ரெடி வென் எவர் ஐ சே டோன்ட் கிளாப் ஒன் யூனிஃபைட் கிளாப் டோன்ட் கிளாப்னா அப்ளாஸ் தேவையில்லை ஓகே லெட் மீ சி கிளாப் இந்த பவர் தான் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் இருக்க பெரிய பவர் நம்ம கிட்ட கடவுள் சக்தியை கொடுத்திருக்காரு ஆனா புத்தியை கொடுக்கல எல்லாரும் நமக்கு புத்தி இருக்கு நினைச்சுக்கலாம் ஐயா அப்பா இந்த காலத்தில் பிறக்கிற பசங்களாம் என்ன அறிவு எவ்வளவு தெரியுது பொய் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ மட்டும் கிடையாது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி டூலையும் ஒரு மனுஷன் பிறக்க போறானா பிறந்த ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அவனுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை இல்ல மூணு வருஷத்துக்கு அவனுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா அந்த குழந்தைக்கு எதுவும் தெரியாது இந்த காலத்தில் இந்த உலகம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அப்பா பின் இருக்கிற குழந்தைங்களோட இப்போ இருக்கிற குழந்தை அறிவாளியாக இருக்குன்னு கிடையாது இதே டைமில் ஒரு கல்யாணியோ இல்லை ஆப்ரிக்காலையோ ஏதோ ஒரு மூளையில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கோ அதுக்கான காரணம் அதுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு பிறக்கும் போதே புத்திசாலியாக யாரும் பிறக்கலை இதை ஃபஸ்ட்டு உணரணும் இங்கே வந்து எல்லோரும் நம்ம உணர வேண்டியது என்னென்னா தலைமுறையை தாண்டியும் தமிழ் சூப்பர் ஆனால் இதில் இன்னொரு உண்மை இருக்குது தெரியுமா எத்தனையோ லாங்குவேஜ் இல்லாமல் போன இடத்துல தலைமுறையும் தாண்டியும் தமிழ் மட்டும் கிடையாது பல தலைமுறை தாண்டிய தமிழ் நம் தலைமுறையை தாங்கும் தமிழ் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தலைவனும் ஐயா இப்போ எனக்கு தமிழ் தெரியும்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை ஐயா எனக்கு இவர் தெரியும் எனக்கு அவரை தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நான் யூஎஸ் வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தேன் பா எனக்கு என்ன பவர் அப்படியே பறந்து வந்தேன்னா கிடையாது மெத்திய மேதாவி ஆயினும் உள் பொத்திய காலில் ரத்தம் வரும் மனிதனுக்கு மட்டும் எனக்கு அறிவு இருக்குன்ற ஆணவம் வந்த உடனே இறைவன் சொ இறைவன் நான் சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட கடவுளோ ஒரு மதத்துக்கோ ஒரு இனத்துக்கோ கிடையாது அப்படி ஒரு வேலை அப்படி கன்ஃபைன் பண்ணி நான் சொன்னால் அது இறைவன் கிடையாது இறைவன் படைத்த தண்ணி எல்லாருக்கும் எச்சுட்டுவோ தான் என்ன நான் தண்ணின்வேன் இன்னொருத்தர் வாட்டர்னு வரு இன்னொருத்தர் பானின்னு வரு போன மாதம் ஹைட்ராபேட்டில் மீட்டிங் இருந்துச்சு தண்ணி தாக்க கிடைக்குது ஐயா தண்ணி கொடுங்கன்றேன் அவர் வந்து ஐயா கொஞ்சம் நீலு தாக்கண்டார் எனக்கு தண்ணி தான் வேணும் நீலு ஒத்துன்னு சொன்னால் நியாயமா அப்போ இங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும்னா இந்த காலத்து பசங்களுக்கு அறிவு நம்மளோட நிறையா இருக்கிறது உண்மை ஆனால் உங்களுக்கு அறிவு கம்மியாக இருக்க நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப தப்பு உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த வயசில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாததால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கல ஆனால் அறிவுன் வரும்போது மெத்திய மேதாவி ஆயினும் உள் பொத்திய காலில் ரத்தம் வரும் இதை உணர்ந்தவன் பித்தனாயினும் சித்தனாவான் புத்தி அற்றவனாயினும் புத்தனாவான் ஐயா இந்த இடமே எனக்கு தான் சொந்தம் இது எனக்கு தான் எல்லாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த உலகத்தை பற்றி அப்படின்னு ஸ்லிப்பர் போடாமல் நான் நம்ம இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் புரிகிற மாதிரி நான் ரொம்ப நார்மலாக சொல்கிறேன் ஷூ போடாமல் உங்களுடைய ஓன் ஃபார்ம் ஹவுஸ்லேயோ இல்லை உங்களுடைய ஓன் இன்னும் கார
இங்கே நான் மேலே உட்காந்ததால் எனக்கு அறிவு நிறையா இருக்குது கீழே இருக்கவங்களாம் நம்மள நம்மள வந்து நம்ம ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் அறிவு நிறைய கிடையாது கீழே இருக்கவங்களுக்கு நம்மளுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுற ஒரு வரம் கிடச்சிருக்கு ஒரு பொருளை அருளாக்கும் வரம் ஞானம் இது ஒரு பொருள் இது எப்போ தெரியுமா நமக்கு பிளெஸ்ஸிங்காக மாறும் இதை யூஸ் பண்ணுற நாலேஜ் வந்தால் தான் இந்த பொருள் எனக்கு அருளாகும் ஒரு பொருளை அருளாக்கும் வரம் ஞானம் ஞானமே தெளிவு தரும் தெளிவே தீர்வு தரும் தீர்வே மோட்சம் தரும் மோட்சமே முக்தி தரும் இந்த முக்தி மோட்சம்லாம் உடனே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்டு போயிட்டு போறீங்க ஞானமே தெளிவு தரும்னா தட் ஓன்லி வில் கிவ் யூ த பவர் டு கண்ட்ரோல் ஆர் எல்ஸ் யூ வில் பி கண்ட்ரோல்ட் பை த சிச்சுவேஷன் தெளிவே என்ன தரும் தீர்வு தரும் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் நாலேஜ் நோ வி ஆர் ஃபெயிலிங் டு லேர்ன் த நாலேஜ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இறைவன் படைப்பில் நம்மளை தவிர்த்து வேற எந்த உயிரினத்துக்கும் தன்னை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய அறிவோ தன் பலத்தை உயர்த்திக்க வேண்டிய அறிவோ ரெண்டுமே இறைவன் படைக்கல யானைக்கு தீனி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் நல்லா பாருங்க டாப் ஸ்லிப்பில் யானைக்கு தீனி குடிக்கிறேன் நல்லா கை தூக்குங்க இல்லை ஃபேமிலியோட வந்தவங்களாம் கை தூக்குங்க ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் அப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறத லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் நான் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் ஒன்று பேசுவேன் இப்போ நான் சொல்கிறத நல்லா கவனிங்க நம்ம மிருகத்தை பார்த்து அறிவில் நினைக்கிறோம் ஒரு எலி அந்த யானைக்கு அந்த கலிலாம் ஊட்டின உடனே கீழே கொஞ்சம் சிந்திடும் ஐயா பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும் அதில் தூங்குற யானை அந்த கூட பரவாயில்ல உக்காண்டிருக்கு கண்ணை முழிச்சுன்னு கொட்டை கொட்டை அது கிட்டே போயிட்டு அந்த கலியை நோண்டி சாப்பிடுது எலி நல்லா கவனிங்க யானை கிட்டே போயிட்டு அந்த கலியை நோண்டி யார் சாப்பிட்றா எலி சாப்பிடுது அதே ஹட்டில் இருக்கு நான் டாப் ஸ்லிப்பில் பூனை அங்கே வருது இந்த யானைக்கு பயப்படாத எலி அந்த பூனையை பார்த்தோன்னே பயந்து ஓடுது பூனைக்கு பயப்படணும் யானைக்கு பயப்படக்கூடாதுன்னு ஆ கற்றுக் கொடுத்தனா இல்லை அந்த எலிக்கு அதோடைய தாய் எலி கற்றுக் கொடுத்துச்சா அதோடைய தந்தை எலி கற்றுக் கொடுத்துச்சா கிடையாது கண்ணு கடவுள் நமக்காக தான் செக் பாயிண்ட் வச்சா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கக்கூட அறிவை கொடுத்தான் அறியும் அறிவினை உன்னோடு செய்தேன் உன் அறிவால் அறிந்த அறிவு ஞானம் செய்யும் ஞானமே நன்மை செய்யும் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறோம் பர்செப்ஷன் இஸ் நாட் நாலேஜ் உங்கள் அனுமானம் அறிவாகாது பீப்புள் ஆர் டூயிங் எ மிஸ்டேக் ஆஃப் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு பெட்டர் பெர்செப்ஷன் பா மின்யோட எனக்கு இப்போ நல்ல திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்துடுச்சு சார் வச்சுக்கோங்க சார் சொல்யூஷன் ரிமைன்ஸ் த சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருந்தால் ஸ்டில் வாட் ஐ ஸ்பீக் இஸ் நாட் சொல்யூஷன் இட் இஸ் அ பர்செப்ஷன் எத்தனை பேருக்கு புரியுது என்ன இப்போ நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் முன்ன இருந்ததோட பெட்டர் பர்செப்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் பர்செப்ஷன் இஸ் நாட் சொல்யூஷன் இதுதான் தர்மம் உண்மை வினை செய்யும் முன்னே அதன் தன்மை அறிவது தர்மம் உண்மை வினை செய்யும் முன்னே அதன் தன்மை அறிவது தர்மம் உன்னால் ஏது ஒன்று நடந்தது என்று எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் செய்தவன் செய்தவாறே உள்ளதை உள்ளவாறே அறியும் அறிவே ஞானம் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன ஒரு எவ்வளோ கஷ்டமான கொஸ்டின் பாருங்க பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்னம்மா ஹண்ட்ரட் டிகிரி இது எனக்காக மாறுச்சா இல்லை எனக்காக மாறுமா எனக்கு அதை பற்றின ஞானம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன ஹண்ட்ரட் டிகிரி எல்லாம் கவனிங்க இப்போ தான் சொல்கிறேன் இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணனா இல்லை இறைவன் படைச்ச காலத்துலேருந்தே ஹண்ட்ரட் டிகிரி தானா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரே பண்ணுறேன் ஐயோ இப்படியாவது நீ தண்ணி சூடாகணும் ஐயோ தண்ணி சூடாகணும் சூடான தண்ணி வேணும்னு ஒருத்தர் தன் அறியாமல் நெருப்பில் தண்ணி வைக்கிறாரு நெருப்பில் தண்ணி பட்டவுடனே அந்த தண்ணி பாயில் ஆகிறத என்னால் தடுக்க முடியுமா இல்லை யாராவது தடுக்க முடியுமா முடியாதா முடியவே முடியாது இங்கே நம்ம இஷ்டப்பட்டு சக்தியை செய்து உழைச்சி முன்னேறணுன்ற வார்த்தை கரெக்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சோன்ற வார்த்தை வந்தாலே அங்கேயே நீங்க செஞ்சது உழைப்பு கிடையாது வெறுப்பு இந்த யங் ஜென்ரேஷன் நீங்க கொடுத்துட்டு போக வேண்டிய முதல் இன்னும் சூக்சமும் ஐயா நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சேன் ஐயா ஆஹா அப்ப உழைக்கும் போது உனக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் இல்லை இல்லை தேவையான நாலேஜ் இல்லை உழைப்பே ஒரு சூட்சமமான விஷயம் அது சந்தோஷமான விஷயம் உடம்புல எனர்ஜி தேவை அதை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் தேவை இது கடுத்து இறைவன் வச்சான் அந்த வினைப்பையன் உன் ஞாபகத்தில் தேவை நஞ்சினும் பிரித்தறியும் ஞானம் இல்லாத மனிதா என்னை மிஞ்சினும் அறிவை வழங்கியும் ஆணவத்தில் இருப்பது நியாயமோ நஞ்சினும் பிரித்தறியும் ஞானம் இல்லாத மனிதா எவ்வளோ குழந்தை கை குழந்தைய பார்த்துருக்கேன் ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் குழந்தை இருக்கும் கீழே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க 
கீழே இருக்க முடி இல்லை பேப்பர் வாயில் போட்டு மாட்டி நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டினு வருவாங்க உலகத்தில் எந்த மிருகமா அது செய்யுமா தனக்கு எது நல்லது தனக்கு எது கெட்டதுன்னு எந்த மிருகத்துக்கும் இது வரைக்கும் கடவுள் இறங்கி வந்து கற்றுக் கொடுத்தது இல்லை மனுஷன் கற்றுக் கொடுத்ததும் இல்லை நான் பேசுறது யாருக்காவது புரியுதுங்களா ஆனால் நமக்கு பாலும் பெனாயிலும் பக்கத்தில் வச்சா அம்மா இல்லைனா பெனாயில் குடிச்சிடும் குழந்தை பாலும் பெனாயிலும் இல்லைனா என்ன ஆகும் அம்மா இல்லைன்னா குழந்தை பெனாயில் குடிச்சிடும் அப்போ உண்மையிலே நமக்கு இவ்வளோ தான் அறிவு ஐயா அப்போ எனக்கு நான் வாங்கின பிஹெச்டி உங்களை இவ்வளோ நம்மளை இவ்வளோ அதெல்லாம் இருக்கணும் கண்ணு கூடவே என்ன ஞாபகம் வரணும்னா இது ஞாபகத்தில் இருக்க வரைக்கும் தான் எனக்கு மதிப்பு நாளைக்கு மார்னிங் அல்சைமர் வந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஞானம் வீணா போயிடும் எத்தனை பேருக்கு புரியுது அப்பா அவர் பெரிய கம்பெனிக்கு சிஇவோங்க இப்போ எங்கே இல்லை 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 இப்போ இனிமே அவர் சிஇஓன்னு அவருக்கே தெரிலங்க யாருக்காவது புரியுதுங்களா அப்போ சக்ஸஸ் அன்ஸ்டாப்பபுள்ன்ற வார்த்தை நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை நம்ம வெற்றியோடு இருக்கணும்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம எவ்வளோ சாதித்தோம் எவ்வளோ சாதிக்க போகிறோம் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி முதல்ல நான் என்னுடைய அக்செப்டன்ஸ்க்கான ஃபண்டமெண்டல் நீடு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தோ என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸோ கிடையாது மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி லெட் மீ யூஸ் வாட் இது பேர் என்ன மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி மனநிலை சரியின்ற என்ற ஒரு நிலையில் சூழ்நிலையை உருவாக்கிய வல்லவன் நீயா இருப்பினும் அந்நிலையில் உனக்கு அங்கே இருப்பதற்கு இடமில்லை என் மனதில் இருக்கும் உண்மையை உணர்ந்த பின்னே உன் மனதில் நான் இருப்பேன் இருக்கும் இடமெங்கும் உனக்கு சொர்க்கம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் சுச்சம் அப்ப இறைவன் மனதில் உணர்ந்தது என்ன சொல்றானா ஆஹா நான் இந்த உலகத்தையே படைச்சிட்டேன் ஆனா நான் என்ன படைச்சனோ அதுல இருந்த அயோட் ஆஃப் சேஞ்ச் இந்த மிருகத்து கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு நீங்க நினைச்ச மாதிரி ஒரு உலகத்தையே படைச்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த அறிவு கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டாலும் அது உங்க மெமரியில் இருக்கணும் எங்க இருக்கணும் அல்சைமர் டிமென்ஷியா எனி மெமரி டிசார்டர் வந்துச்சுன்னா என் அறிவு எனக்கே போச்சு அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை இருக்கிற அறிவை இழந்தராம இருக்கணும் அறிவை கத்துக்கிற தன்மையில நான் இருக்கணும் இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது இதுதான் தமிழ் ஞானம் இதுதான் என்ன தமிழ் ஞானம் ஐயா இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க இதே அமெரிக்கா அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஃபார் இந்தியன் ஃபிசிஷன் ஆகட்டும் இந்த லாஸ்ட் செப்டம்பர் பேண்டமிக்ல நான் கனடா போகிறப்ப அங்கே டாக்டர்ஸ் எடுத்ததாகட்டும் எல்லாரும் ரிசர்ச்சை பார்த்துட்டு குறிச்சு நீங்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க இதை நம்ம ஏன் வேர்ல்டு கொண்டு போகக்கூடாது கொண்டு போனோம் ஏன் நம்மளால் கொண்டு போக முடியல நம்ம செய்கிறது இல்லை அப்படி என்ன தமிழ் வேதம் ஒரு பெரிய ஞானத்தை கொடுத்துருக்கு புன்னகை ஒன்றே போதுமே படைத்தவன் உன்னை காணவே இங்கே கூட பாருங்களேன் நான் ஏதோ பாமிக்க வந்த மாதிரியே சிலரெல்லாம் சீரியஸாக பார்த்து நிற்கிங்க இல்லைன்னா நம்ம வைக்க வந்த பாமை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோன்னு பயந்த மாதிரியே ஒருத்தர் உக்கா நிற்கிங்க ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா திறமையானவர் அந்த வேலையை செய்கிறான்றதுக்கு முதல் காரணம் என்ன தெரியுமா அங்கே இருக்கும் மலர்ந்த முகம் ஒன்றும் இல்லைம்மா எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க ரயிலில் எல்லாம் எத்தனை பேர் பயணம் பண்ணுவீங்க தெரியாது இந்த ஊரில் இனிமேல் பசங்க பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா நான் சொல்றது ஈஸி இப்போ கூட யாருமே சிரிக்கல பாருங்களேன் சிலெல்லாம் டக்கு டக்குனு அவசரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ட்ரெஸ் கூட அயன் பண்ணாமல் போட்டு வந்துட்டீங்க மூஞ்சு அயன் பண்ண மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது ஒரு பெருசாக பேசிட்டு போற எங்கே போனாலும் எல்லாரும் பேசுவாங்க பேசும்போது அவங்கள கை தட்டுறது கீழே இறங்கினே அவங்களுக்கு கை கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் பேச இந்த அங்கே போச்சு எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் அவனை தெரியும் இவனை தெரியும் என்ன வாழை தான் தெரியாது என்ன வாழை தான் தெரியும் அகமது புறம் செய்யும் புறமது அகம் செய்யவே செய்யாது அப்ப சயின்டிபிக்கா நான் இங்க மூணு அப்ளை பண்ண போறேன் யாரெல்லாம் எங்க ஃபேமிலியோட வந்தீங்க நான் கேட்டேன் இல்லையா இனிமே உங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க என்னன்னா கொடுக்கலாம் அது என்ன திம்பரா பேசுறாங்க ஐயா என் பொண்ணருக்கு நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீ என்ன கொடுக்கறது அவங்க அப்பா கூட்டி சொன்னது அவரே கொடுப்பாரு மூஞ்சில புன்னகை கொடுத்தீங்களா அதுவும் பாதி பேர் சிரிக்கிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உள்ள சிரிக்கிறீங்களா நீங்க உங்க பசங்களுக்கு எப்போ கொடுப்பீங்க அப்ப இறைவன் விளையாட்டுக்கு சொன்னானா மலர்ந்த முகமே மற்றொரு முகத்தை மலர செய்யும் மகத்தான சக்தி மலர்ந்த முகமே மற்றொரு முகத்தை மலர செய்யும் மகத்தான சக்தி மனிதா மலராத முகம் கொண்ட வேலையில் மலர்ந்த மலர்களை தாங்கும் மரத்தை காட்டிலும் கீழான மனநிலை கொண்டவன் நீ அறிவிருந்தும் அதனால் பயனில்லாமல் போகும் உன்னோடு மலர்ந்த முகம் இல்லை எனில் இல்லாத அறிவும் மலர்ந்த முகம் கொண்ட வேலையில் இறைவன் வந்து சேர்ப்பான் அது அவன் படைப்பின் கடமை என்றான் இது எனக்கு படிக்கும் போது புரியல இப்ப ரீசெண்டா ட்ரெயில ட்ராவல் பண்ண பெங்களூர்ல ஏன்னா பிளைட்ட மிஸ் பண்ணிட்டேன் மீட்டிங் போய் 
அதனால் என் டீம்லாம் வந்துட்டேன் குருஜி தனியாக வந்துடுங்களா சொல்லி யோ என்ன ஏன் ஒரு மிருகம் மாதிரி பார்க்குறேன் தனியாக வந்துடும் ஏன் அது அப்போ வரான் நான் பெங்களூர் போகும்போது நான் பார்க்குறேன் லைவாங்க நீங்கள் ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஏன் சீக்கிரன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க டூ மினிட்ஸ் கவனிங்க ஃபேமிலியோட வந்தவங்க ஃபேமிலியோட வந்தவங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க அப்பா இப்போ அவங்க அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவர் கனடாவில் செட்டில் ஆகிட்டாருங்க அவர் யூகேயில் செட்டில் ஆகிட்டாருங்க சார் நீ எங்கே செட்டில் ஆனாலும் வீட்டில் சிரிப்பு இல்லை நீ வீட்டில் செட்டில் ஆக மாட்டேன் மண்டே பிச்சன் தான் இது பை தான் உண்மை ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்து கொஞ்சம் மணி நிறையா நிம்மதி இந்த மூணு இருந்தால் தான் உங்கள் அணியே உங்களோட இருக்கும் அப்போ நல்லா அந்த எல்லாரும் ரயில்வே ஸ்டேஷனை இமேஜின் பண்ணுங்க ஓகே ட்ரெயினில் ஏரியாச்சு ஒருத்தர் டிக்கெட்டோட ஒரு ஃப்ளட்டில் போகிறார் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவர் என்ன பண்ணுறார் ஐ மீன் சீட்டில் உட்காந்துருக்கார் உள்ளே வந்த உடனே நல்லா அவர் இடத்த விடாமல் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் உள்ளே ஏறினர் என்ன பண்ணுவார் பையனை ஸ்டார்ட் ஆகலை நல்லா கவனிங்க பையனை ஸ்டார்ட் ஆகலை ஆனால் உள்ளே வந்த உடனே அங்கே உட்காந்துருப்பார் இடம் விடாமல் இருந்தார்னா அவர் என்ன நினைப்பார் போச்சுடா இது கூட தான் நான் ஃபுல்லாக போனோமா இந்த ட்ரெயினில் அப்படின்னு டென்ஷன் அதே வந்த உடனே ஒருத்தர் பெட்டி ரெண்டு பெட்டி எடுத்துகிட்டு வரார் ஆல்ரெடி உட்காந்துருக்கவர் வாங்க 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 உட்காந்து நல்லா வசதியாக உட்காந்து அதில் போய் எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் குண் இருக்கட்டாங்க நான் அப்படின்னா ட்ரெயினில் தானே போக போகிறோம் இன்னும் ஜேர்னியே ஸ்டார்ட் ஆகலை நம்ம போன இடத்துல நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் நம்மளை வெல்கம் பண்ணுறாருன்ற ஃபீலிங் வந்த உடனே ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேர்னி நல்லா இருக்குமானு எனக்கும் தெரியாது ஆனால் நல்லா இருக்காதுன்ற நினைப்பு அந்த ட்ரெயினில் ஏறினவருக்கு வராது யாருக்காவது புரியுதா தேகம் கொண்ட மனிதனாய் இந்த மண்ணில் இருக்கும் வரை உன் சரீரத்தின் ஆனந்தமும் ஆரோக்கியமும் உன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சிறப்பான பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து செயல்கள் செய் அப்போதே நீ செய்யும் காரியங்களில் வீரியமும் விசேஷமும் விருட்சமும் தானே அமைந்திருக்கும் யூ ஆர் பிளேமிங் அதர்ஸ் ஃபார் ஹாப்பினஸ் டோன்ட் டூ தட் யூ ஹவ் நோ ரைட் டு ரிக்வெஸ்ட் ஆர் கமாண்ட் ஹாப்பினஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் தட் இஸ் தன்லி பிரைமரி டியூட்டி ஆஃப் யுவர்ஸ் ஐயா இந்த உலகத்தை மாத்தணும் இந்த உலகத்தை மாத்தணும் இந்த உலகத்தை முன்னேற்றணும் கம் ஆன் ஹவு மெனி ஃபோரம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் இட் இஸ் பீன் செவன் இயர்ஸ் சின்ஸ் ஐ செட் ஐ எம் நாட் கோன் அட்டன் எனி குளோபல் ஃபோரம் யூ நோ வை பேச்சு தான் குளோபல் வார்மிங்க்கு மீட்டிங் போனால் கூட அங்கேயே பேசி வார்ம் பண்ணிடுறான் பிகாஸ் ஐ சப்மிட்டட் திஸ் யூ நோ ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட் ஆன் குளோபல் பீஸ் குளோபல் பீஸ் இஸ் நாட் ஃபார் அனிமல்ஸ் குளோபல் பீஸ் இஸ் நாட் ஃபார் மவுண்டெயின் ஐ எம் ரீச்சிங் தட் லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் எல்லாரும் கவனிக்கணும் there is no such thing called global peace for any other creation other than human being yaar kadu puridhungla appo it is called human peace point number 1 it is impossible to achieve global peace mark my word i want youngsters to listen ethana pere 30 vayasku keela irukinga konja kai thookunga 30 vayasku keela irukanga konda kai thookunga nalla kai thookunga oh my god inga iruka ellarum avangala appreciate pannunga look at the time they have taken to be here nammalode irukanga na indha train la va inime un life nalla da irukum neenga solunga give them a big hand இதான் உங்க பிக் ஆண்டேவா இதான் உங்க பிக் ஆண்டேவா உயர்ந்த மனிதன் பெரிய மனிதன் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நாலு பேரை பாராட்டும் போது அப்படியே சும்மா இருந்தா அது பேர் பெரிய மனிதன் யூ ஒருத்தரை பாராட்டுறாங்கப்பா அவசரப்பட்டு கூட சேர்ந்து பாராட்டினா அது உயர்ந்த மனிதன் எனக்கு பெரிய மனிதர் தேவையில்லை உயர்ந்த மனிதன் தேவை லெட் இஸ் வெல்கம் ஆல் தங்ஸ்டர்ஸ் கீ தம் பிக் ஆண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் யூ நான் பாருங்க மைண்ட் வாய்ஸ் சத்தமாக பேசுங்க சரி இதுக்கு வந்துடுவோம் ப்ளீஸ் டேக் இட் சீரியஸ் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க ஓகே யாராவது ஒருத்தங்களாவது கவனிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் எங்கே நிறுத்தன்னு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் என்னம்மா கிவர் அ பிக் ஹேன் ட்ரெயினில் இல்லை ஹியூமன் பீஸ் நான் நிறுத்தின காரணமே இதுதான் லைஃப்பில் நடக்கிறது தப்பு நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்குறீங்க ஆனா கொடுத்தது கிடைச்சதான் பார்க்க மாட்டீங்க இங்க பேசின ஹியூமன் பீஸ்ல நிறுத்தினேன் சின்ன பசங்க அடுத்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் யாரும் கேட்டேன் ஏன்னா இவங்க தான் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் குளோபல் பீஸ் மார்க் மை வேர்ட் ஸ்டாம்ப் இட் இன் யுவர் ஹார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் யுவர் சோல் இறைவன் அன்னிக்கே சொல்லிட்டான் தெர் இஸ் நோ சச் திங் கால் குளோபல் பீஸ் விச் இஸ் பாசிபிள் டு அச்சீவ் வித் அவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் ட்ரூத் ஐ வாண்ட் திஸ் டு சி ஆஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் குளோபல் பீஸ் அதுதான் சக்சஸ் and what is the first need of global peace not talking about global peace understanding there is no such thing called global peace it is only human peace first point puridhungla it is next to impossible to achieve the global peace without achieving
ஏன்னா அதுக்கு கஷ்டம்னு ஒன்று கிடையாது லிசன் கேர்ஃபுல்லி சார் பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்கள் பையன் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில சார் எவ்வளோ பேர் பார்க்க மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடிக்கு சொந்தக்கார ஐயா நான் இங்கே வந்தேன் என் பேர் எனக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு என் பேத்திக்கு பிறக்கும் போதே கேன்சர் சொல்லிட்டாங்க குருஜி எனக்கு செத்துலான்னு தோந்தா ஐயா அப்படி சொல்லாதீங்க இங்கே இருக்கிற எத்தனையோ பேர் வீட்டில் எல்லா கஷ்டம் இருக்கலாம் இல்லாமல் போனாலும் நான் பேச வரல ஆனால் ஒரு உண்மை தெரியுமா நல்லா இருக்கும்போது இந்த உலகமே உங்களை பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம நல்லா இருந்தாலும் நல்லா வரதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த நிலைமையை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஃபைட்டிங் இர் ஓன் பேட்டில் பட் நோ படி வில் நோ இட் பட் நோ படி வில் நோ இட் இந்த உலகத்தை மாற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இருக்க ஒரே வாய்ப்பு உங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் த வேர்ல்ட் ஃபிக்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி ஃபிக்ஸ் யுவர் பீஸ் என் உடம்புல வழியே இல்லைனா கூட என் பொண்ணுக்கு ஒரு வழினா என்னால் இங்கே நிம்மதியாக உட்கார முடியாது நான் செவன் சீரீஸில் போகலாம் அது எனக்கு சுகம் தராது சுகம் தராது அப்போ ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் நாட் ஓன்லி அச்சீவிங் இன்னர் பீஸ் வென் யூ ஆர் ஹாப்பி வித் யுவர் ஃபேமிலி யூ ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் குளோபல் பீஸ் யூ வாண்ட் இட் ஆர் நாட் ஃப்ரம் திஸ் மொமெண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி அ சோர்ஸ் ஆஃப் குளோபல் பீஸ் அதுக்கு நான் பெருசும் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நானும் என் குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருந்தால் ஐ எம் நாட் ஓன்லி அச்சீவிங் இன்னர் பீஸ் ஐ எம் பேவிங் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த என்டையர் குளோபல் டு அச்சீவ் பீஸ் அதுதான் நம்ம தமிழினம் அதுதான் நம்ம தமிழினம் the more you reach the more you reach automatically your mind will start into discrimination into groupism what are the two words discrimination and groupism idu varakudadun modalliye solli vechanga paarenga ondre kulamum oruvane devanam appo yen veetla yaradu irukanga na na ellarum paapen ayya na oora kaapathren ellarku help pandren super makkalukaga nalladhu pandren nammaloda vaalravanga makkalam irukuma makkalam irukuma மக்கள் தான் அப்போ இனிலிருந்து இந்த ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லி பழகுங்க இந்த ஒரு வார்த்தை இறைவன் சொன்ன வார்த்தை சொல்லி பழகுங்க மந்திரத்திலே பெரிய மகா மந்திரம் எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணலாமா ஓகே கேன் ஐ ஃபினிஷ் வித் திஸ் மந்த் மகா மந்திரம் ஓகே எல்லாம் நேராக உட்காருங்க லெட்ஸ் ஆல் ரிப்பீட் திஸ் மகா மந்திரம் எவ்ரிபடி டன் ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ ஜாங்கிரி நோ ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ டோன்ட் ஹவ் ஈகோ இன் மைண்ட் ஜாங்கிரி பூங்கிரி செல்லக்குட்டி ஜஸ்ட் கிடி இப்போ சிரிப்பு வந்துச்சா இல்லையா எனக்கு ஒரு சந்தானம் தம்பி நல்லா தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு வருஷம் முன்னாடி இந்த ஜோக்கை நான் மென்டலி ரீட்டார்டட் ஸ்டைலில் கூட நிறையா விளையாடுவேன் என்னோடய டைம் ஸ்பெண்டிங் அங்கே தான் அப்போ நான் சொன்னேன் இது இல்லை மந்திரா இதான் மந்திரா நற்பவி வாட் இஸ் அ வேர்ட் நற்பவி ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ நற்பவி யாம் இருக்க பயமேன் அகெயின் ஐ டோன்ட் இயர் இட் என்னாச்சு நற்பவி யாம் இருக்க பயமேன் ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ நற்பவி யாம் இருக்க பயமேன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது நல்லா இருக்கும் சொல்றதுக்கு கூட ஒரு மனுஷன் தேவையில்லை கவலைப்படாதீங்க இறைவன் சொன்னான் கம் வாட் மே யூ டன் விச் நெவர் இமேஜின் சொன்னார் நீ இமேஜின் பண்ணாத மிஸ்டேக் பண்ணாலும் ஐ எம் வித் யூ ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ ஃபார் யுவர் சால்வேஷன் இதை தான் ஏக இறைவன் ஈசனும் இந்த உலகத்துக்கே சொன்னான் ஏதொன்று நேரும் முன்னே செய்யும் வினையில் உன்னோடு நான் இருக்கிறேன் என்ற எண்ணம் போதும் உன்னோடு செய்யும் வினையில் வெற்றி மட்டுமே உன்னோடு மிஞ்சும் ஏனெனில் யாம் இருக்க பயமேன் செய் தட் யுவர் ஃபேமிலி யூ ஆர் நாட் ஹியூமன் யூ ஆர் காட் இன் ஹியூமன் ஃபார்ம் யாம் இருக்க பயமேன் தென் லெட் அஸ் சி வாட் வில் நாட் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச் ஃபார் குட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் ஃபார் குட் சர்வம் செய்த இறைவனுக்கும் இறைவனை உணரும் வலிமையும் வல்லமையும் படைத்த உயர்ந்த பிறவையான என் சக மனிதர்களுக்கும் மனமார்ந்த அன்பும் வணக்கம் அகம் பிரம்மாஷ் தேங்க்யூ ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் கோட் ஆஃப் குருஜி இஸ் யூ ஆர் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் கர்மா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஹியூமன் பொட்டன்ஷியல் ஹியூமன் பீஸ் how you can make global peace indra mari alaga life transformation truth kudutadhukku mikka mikka nandri avara ponnade poorthi gauravai perthukaga bala swaminathan secretary fetna avargalai anbodu alikkirom
Thank you so much, Asanji, for your kind words. So we have the mayor of New York visiting us today. So we have a few uh, public safety requirements here. We have a list of cars that need to be moved out for uh, security purposes. Mini Cooper Black W15HTE, New Jersey plate. Toyota Highlander White E49JLD. Red 4x4 Jeep, Tamil, New York. Um, green Jaguar JDF3244, New York. Gold Lexus KR25360. Black Tesla D56. LMA, New Jersey, Red Durango Dodge, LRZ1132, Pennsylvania. So if you could kindly remove your cars, once you go outside, there will be the security telling you what to do. Thank you so much. Next, we will be welcoming our fireside chat and a panel uh, moderated by Mr. M.R. Rangaswamy. And Khadija Rahman is a musician, philanthropist, and future entrepreneur. An advocate for freedom and peace, Rahman's music is a reflection of the best of humanity. Her debut single, Farishto, was a meditative and mesmerizing invocation of cultural harmony. She has been the recipient of numerous honors, including being deemed an Inspirational Women Achiever by Inspirational Global Women's Awards, and has received the Coastal Star Award by the Rotary Club of Chennai. Rahman has also spoken at distinguished platforms such as the UEF World Summit in recent years. Tan inimiyana kuralal nam manadai kavarandirikkum selvi Khatija Rahmane Defkan Bira virku varave irpadil nangal migavam magirchi adeyirum. We are pleased to welcome Ms. Khatija Rahman to Tefcon 2022. Khatija Rahman. is a renowned chef, restaurant consultant, food truck expert, and TV personality, one of the industry's rising stars, and gained popularity as a judge on MasterChef Tamil. She was the first Indian woman chef to ever win the U.S. cooking show Chopped. Tanudia Arisavai Samayalal, Alagana Pechal, Samayal Ulagatte Kaliki Kondurukkum Aarthi Sampathe, Tefkan Viravukku Varavirkiru. Please welcome Aarthi Sampath to Tefkan 2022. Miss Aarthi Sampath. Sundar Balasubramanyam is a cell biology researcher and the founder and CEO of Prana Science Institute. He is also a yoga specialist at NUSC Health and Wellness Institute. He has completed extensive research on yogic breath's effect on human biology. Through his pioneer research, Dr. Balasubramanyam has made significant discoveries regarding the benefits of pranayama breathwork. Tere sundar bala subramanyam avargalai Tefkan viravarka aripadil migavam magirchi adiru. It is a great pleasure that we welcome Dr. Sundar bala subramanyam to Tefkan 2022. Mr. Sundar bala subramanyam. A world youth chess champion at the age of seven an international chess master at the age of 10, a chess grandmaster at the age of 12. With us today is the chess prodigy, Mr. Pragnananda. Just this February, at the age of 16, he became the youngest player ever to defeat current world champion, Magnus Carlsen. Tannudaya thirumaygalal maabirum sadiranga jittargalai alaravaitthu, ulagamurukkum tannudaya perai olikka vaitthu, thiru Pragnananda avai tefkaan viravarukku varavetkiru. Let's give a big hand for Mr. Pragyananda. Pragyananda. Yeah. 
His Holiness Sri Asanji is a world-renowned, non-religious, contemporary spiritual teacher, founder of the Atma Yoga Foundation, an institute for inner science and self-transformation. Guruji is globally known as a humanitarian, spreading global peace through inner peace. His Holiness Sri Asanji's followers are spread across the globe and include people from all walks of life. Mega Tariya Matrati Tanuriya Sindhanegal Mula Magavum, Tanuriya Pechin Mula Magavum, Tanuriya Dhyana Payatsigal Mula Magavum, Ulaga Murka Yirkum Mani Dargalaka, Tanuriya Anbayam Arulayam Kuritu Kundirika, Sri Asanji Avargale, Anburan Maravikirum. Please give a warm welcome to Sri Asanji. Sri Asanji. software executive, investor, entrepreneur, corporate eco-strategy expert, community builder, and philanthropist. Recognized as a software business expert, he participated in the rapid expansion of the Silicon Valley software industry. In 1997, he co-founded Sand Hill Group, one of the earliest angel investment firms. Mr. Rangasamy founded Indiaspora to unite Indian Americans and to transform their success into meaningful impact in India and on the global stage. உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து இந்தியர்களை ஒன்று சேர்த்து உயர்த்தும் நற்பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் மிஸ்டர் எம் ஆர் ரங்கசாமியை டெஃப்கான் விழாவிற்கு அழைப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடிகிறோம் உய் ஆர் பிளீஸ் டு வெல்கம் மிஸ்டர் எம் ஆர் ரங்கசாமி டு டெஃப்கான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மிஸ்டர் எம் ஆர் ரங்கசுவாமி What an amazing panel. This morning so far, we've seen the economic power of the Tamar community, right? Bobby Balachandran, Jay Vijayan, Gans, and Ravi, and the entire panel of CEOs. They showed the economic power of our community. We also have political power of the community. People like Vice President Kamala Harris in this country, Raja Krishnamurthy, they all show the political power of our community. But I really wanted to host the soft power of Tamil Nadu and Tamilians. And that is what this panel is about, because this touches billions of people in a very different way than money or politics. That's why I'm so pleased to have all of you here in that regard. So I want to start with the youngest person on this panel. I'm going to do it in reverse order. I don't know the ages of anyone. <laughs> Swamiji, you're, you're eternally young. But, <laughs> but I want to start with Pragnan Nanda. I hope I'm pronouncing your name right, right? Um, yeah, there have been worse pronunciation, but it's okay. <laughs> so, I should talk to your mother and father about that. Uh, but anyway, uh, can you imagine at age 16, facing Magnus Carlsen and having a black on the chessboard? So, before I start with the question, I have to say, with black on the chessboard, what were you thinking? How did you beat Magnus? Um, for me, I think color doesn't matter because, okay, it's, uh, it's normal for a chess player. So you get white, black in an alternate game, so you have to be prepared with both. And, okay, in that game, I was just hoping to play my best. I think that's, that's what I try to do in um, every game, that I just give my best and not really focus on the outcome. And uh, I think that's what uh, made me play my best chess there. So did you win or did Magnus lose? Yeah, that's a nice question. <laughs> no, I'm just kidding. So I want to ask you, how do you take Tamar values and how do you think you can use chess and your values to promote Tamar Nod and our culture and so forth? What, what is some of your thinking in that area? Um, yeah, first of all, uh, I've been to many countries and, you know, you... Um, I really felt very happy to uh, hear so many people speak Tamil and like as I said, I have been to a lot of countries and usually, you know, you speak English and in some countries they don't even speak English so it's very hard to communicate and I, when I see so many people and uh, speak Tamil and there is such an organization and I'm very happy uh, that uh, I'm a part of uh, this um, organization and this event 
and I'm very thankful for whoever it is, like for inviting me here. And um, I think um, I've not thought about it too much, but after this uh, um, event, I'm really going to think how can I, um, you know, uh, get my Tamil knowledge into into the game of chess and try to improve it. You're 16, so you have a little bit of time. Uh, next, I want to go to Katija. Uh, Katija doesn't need much introduction, uh, but you, you know, I was really excited when I saw your uh, video of Farishta and also your concert uh, in Dubai. So, same question to you is, uh, I know why you, you got inspired to get into music. I know it might have been your father, but take us a little bit through why you got into music and what that means to you and to our culture. Hello. Um, so I got into music um, because I wanted to earn and help the poor. I didn't want to depend on my dad's money. And second thing, in terms of arts and culture, I want to break a lot of stereotypes. Whenever we uh, watch a movie or anything, especially for women, they are body shamed or you have to look a certain way to fit in the arts. A lot of people got impacted by my video, Farishto. They've not seen my face, but I think um, I'm proud that my voice has made the impact. I want to change the way uh, we see women in the arts. You don't have to look a certain way. You don't have to be of a certain faith or, uh, you know, that doesn't matter. I think what matters is your talent. Uh, take us through a little bit of Farish though and what your thinking was with how you were represented as this little girl trying to find, the, have her journey and what that uh, process was. So Farishto is my ideal world where women can travel alone, especially um, it doesn't matter what outfit you wear. It was a young girl who went. It was an innocent idea. Uh, during the lockdown, we were all free. So we were watching a lot of Miyazaki movies. That's how the idea came up. And then I was an executive producer as well. I learned a lot. So the idea is, to break a lot of stereotypes. Uh, she, she is an Indian, she is a hijab-clad woman, woman. She works in a lab, she's not oppressed. She has her own choice. So that is what we wanted to talk to the world without being preachy. Fantastic, you did a great job. For those of you who haven't watched the video, please go to YouTube and watch it. You'll be transformed. Thank, thank you so you, much. Thank you so much. And now to, now to a chef. She was the first Indian to have won the chop uh, show here in the US and also she's on MasterChef Tamar as well and someone who then decided that she would uh, cook in a truck in Seattle okay so this again transforms what a uh, Tamar woman would look like in the future so talk to us a little bit about your journey and what you want to interpret our culture our cuisine uh, for the world thank you thank you so much well, when I first came to America, I, I mean, I had some education. I started at a minimum wage. That was around 10 years ago. And being woman, being brown skin, and not having the American accent really felt like it could put me back or it could really push me forward. And that's what I did for my life. Um, started interning at places, worked at some amazing places, and finally just created uh, the, dream, uh, the dream life that I wanted. And uh, I was already doing really fine dining, fancy food at some of the best restaurants in US, and that's what propelled me to go into a food truck. I wanted to serve the masses. And uh, the food truck was, it's a best place to like test out a concept and from there I was able to reach out to far more people who wanted to taste my food and uh, that's how my journey has been. And how have, uh, how have you tried to spread our culture as well, the Tamar culture, values, uh, how does that get infused into your cooking? When you think of Indian food, especially for a non-Indian, there are three things. It's probably tikka masala, naan, and lassi. So breaking that mold, I think it's every day we are working towards it. 
South Indian Tamil food is making that mark finally, using curry leaves here and there, using uh, our age old techniques. So uh, sneaking that in, teaching people, making them aware of how rich, how nourishing and how uh, fruitful our food is. Fantastic. So we look for uh, more things to come from you as well. Now to Swamiji, I'm just guessing everybody's age. So I think you're a little younger than uh, Mr. Balasubhyamaniam there. <laughs> so just, uh, you're touching lives of so many people. How are you using, and we saw your uh, illuminating talk to okay. all of us. How are you using that to reach non-Indians in the world? Very happy, first of all, uh, I'm glad that I'm sharing this stage with many of thought leaders and policy makers and uh, life changes. So all these people are young in age, big in achievement. I'm feeling honored to share uh, you know, stage with them first. So there is no such thing called uh, non-Indians, non-Tamilians, when it comes for pain and fear. When it comes for pain and fear, we don't say, say for example, somebody is a cardio doctor. Uh, he's expert in, uh, in, in his field. We doesn't say that I want a Tamil cardio doctor. So what we don't understand is, people still think that Tamilians has to be global. No, we are not taken to the world that we are already global in thinking. Say for example, Siddha, we call it as Tamil Siddha, that medicine is not only for Tamilians. So whatever we were created with wisdom, wisdom cannot be discriminated based on our preference. If it is discriminated based on preference, it is not wisdom, it is ego. So I don't take any big plans to reach people. When there is a solution, people reach us. So I insist people, if you are a human, there is no life without a problem. My job is first to make them understand. I'm not here to say, and a small correction, uh, I'm not a Swamiji, I'm a Guruji. Because Swamiji is something people relate to who has got a power. I always teach, I have no power like you people, or I have the same God power which you have. <laughs> so for this reason, I don't reach people they come. I make them understand, if you are a human, there is no life without a problem. But once you understand, if you take effort, there is no problem without a solution. That is how I reach people. I don't give promises, I give results. <laughs> that is the very basic nature of our Tamil uh, culture, our Tamil culture. So all these people, uh, you know, when they speak, we are talking about how do you take it to the world using Tamil culture. Knowingly, unknowingly, the kid, uh, you know, not the kid, a genius, said the solution, what our sages have said, without knowing that our sages have said 20,000 years before. You know what he said? When I, I want everybody to listen, look at what he said. I was astonished by the answer. That to answering to a, you know, a stalwart like you is not a normal thing. He has got no inhibitions. He said one thing, when I play the game right, the color does not matter. That's called humanity. Fantastic. When you play the game right, the color does not matter. And second with a beautiful uh, soul. She really has wonderful openings in terms of business era. You know, what is the word she said? I want to serve people and I want to serve it by I earning money. So I, she should have given any kind of possible lectures. I want to learn it because my message, I'm, I'm gifted with this. Nothing, she, up to the point. I am learning from these kids. So still, you know, uh, last moment, people think I'm a teacher. No, it's a, it's a lie. I know I'll be a teacher. You know why? I will always be a student. <laughs> Fantastic. And she said wonderful word, I want to serve people, so I want to serve it by my money, so I learned this to make money to serve people. You can't have a better title for Tefcon more than this one, which I learned it from. Thank you. And she was doing wonderful in what you're, I'm, I'm not, uh, say, everybody doesn't hold every knowledge, I'm totally nothing in terms of cooking. Eating I can match uh, better than it, but I can't say cooking. You know what is the word she said? Why do you want to do this? She should have said, I want to achieve this. I want to be the example for the world. I want to prove this world. I'm thinking we are imposing children to learn, learn from us. But what, you know, we are imposing children to learn from us, but we are failing to learn from them. She's used the word, I want to serve masses. Get this right? I want to serve what? Masses. There is no such terminal I want to prove. I can do it. I will do this, no such ego. She just said, I want to serve masses. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, uh, Guruji. Thank you so much. <laughs>
And now to the elder statesman on the panel. Uh, I was walking, I do my usual walks in San Francisco to the Golden Gate Bridge. Uh, and last week I was walking there when I saw in front of the Golden Gate Bridge a hundred people doing yoga on a beautiful day. It was International Yoga Day. So I know uh, Mr. Uh, Balasubramaniam is uh, prana science and he is uh, practicing pranayama and all these things to improve the lives of people. And uh, that was a fantastic uh, sight to see the Golden Gate Bridge, 100 people doing yoga. So please, uh, what, what are you doing to kind of take this and uh, really help everyone in the world? Okay, uh, thank you so much for the um, opportunity to share my experience. Even though yoga is uh, perceived as a physical practice all over the world, there are so many ways we can practice yoga. One of the most important thing is that we are all doing it here. We are all breathing. Breathing is an important message that we are giving to the brain constantly. It is not the sensory inputs alone that the brain is sensing. It is the breathing that is being constantly watched by our brain. The way you breathe, that is the way the brain is going to respond. That's why our ancient Siddha tradition is talking about breathing in so many wonderful ways. So if I just start saying, nobody will understand or some people only will understand. But my job is to translate that ancient Siddha tradition, the take the essence of those exercises and know the science behind it. If I do this exercise, what happens in my body? What type of stimulations happen in my body, like biomarkers, nerve growth factor. People are talking about that's what we are studying in the lab, studying in cancer patients, studying in aging population, many different areas through the NIH funding. So our goal is to learn from the ancient tradition and translate that in a way that people can understand. This is the scientific age, the age of science. People will realize, no, only if you talk in their language. Uh, now back to our youngest panelist, one more time. So after this conference and, and uh, what you've met with, uh, you know, learned from people here at your next, uh, next chess championship, uh, how will you, what, what do you think you'll do to kind of talk about your values, your culture, because you talk to a lot of media people, uh, Twitter, YouTube, television, and so forth. How, how do you want to kind of take what you're learning here to young people? Um, yeah, first of all, I wanted to add it before that um, chess was originated in India and um, earlier the, the Soviet were uh, very strong in chess, but now it's kind of changing, like there are a lot of uh, uh, people started following chess and started playing chess seriously and um, now there is going to be a uh, very big event in India and that will boost, there is chess Olympiad and that will boost even more people uh, playing chess and I'm very happy that it's coming back to India and back to Chennai, so um, uh, back to Tamil Nadu, so it's a very big thing uh, and yeah, I, I wanted to add that and um, about uh, your question, I think um, what um, others said in the stage is, is uh, very inspiring um, and uh, all of them shared their own, uh, own experience and own advice if I can say so and uh, I think I will try to grasp uh, whatever is required for me and try to um, try to apply it basically and um, and I think I would go through you know in my mind itself and try to see what I can do. We're, we're so proud of you. Yeah, thank you. Uh, Katija, coming back to you What's on the horizon for you in terms of new projects, new songs, compositions? Uh, how do you plan to kind of take this success you've had with Farishto and uh, grow on it? Um, in terms, we also have a foundation, which is the A.R. Rahman Foundation. So we have a lot of projects. What, what is the name of A.R. Rahman, Rahman Foundation? So um, one of the main 
milestones we are trying to achieve is to build an art center because whenever we go abroad we have a lot of iconic buildings we don't have something like that in chennai so this is a vision of my father and i welcome um, all art lovers arts foundation businessmen uh, to collaborate um, to create something iconic this is one of the projects and i'm working on an album <coughs> nothing else just taking things as it goes so no so this uh, uh, art center you talked about i know your father is coming on tour in the next month and we're going to have a dinner with him in san francisco to discuss how the diaspora can help you know kind of promote this center in chennai so that it becomes like the broadway is here in in new yes. york where you can go experience different shows and musicals and and the arts and culture of india so we look forward to doing that and about your new album when when uh, do you think when yeah, i finish it i've ditched and i've come here so in between i got married i had three receptions so i couldn't finish it <laughs> uh that's right you got married last year i think right last month last month oh my god this is this is kind of your honeymoon <laughs> no <laughs> to new york <clears throat> this is my first travel alone um here also there was a lot of things like my husband is also going for 40 days but nobody would go ask him oh you're leaving will you miss her but what i was asked is are you coming on a honeymoon um are you going uh, oh you're leaving him and going what do you mean leaving him like he has his own thing i have my own identity absolutely <laughs> good answer thank you i think uh, we should put you up even in the us for women's rights and so forth uh, you're a great spokesperson for that thank you thank you and uh, back to aarti here so what what is next on the horizon i know you worked at michelin star restaurants like janoon you've done some asian cooking you you cooked out of a truck what uh, what's next well i i know i've already been on tv for the uh, for the past few years and i want to keep doing that so tv is such a big medium i can really reach out to women who look like me who feel that they can't get to where they want to be just because of the way they look this is because i get so many messages uh very frequently saying wow that's if you can do it i think i can do it so i want to continue doing that and uh, definitely working on a couple of food concepts one will definitely be uh, the chipotle for indian food so that sounds yeah. good thank you uh, and and uh, in terms of i think there are a lot of young uh girls and teenagers i noticed in the audience i think you're breaking the stereotype you can have a woman chef and you don't have to make any apologies to anyone or uh, anything like that so thank you for that and uh, now coming to guruji uh you so eloquently kind of summarized a lot of these things so some more wisdom from you sir sure <clears throat> uh see again and again uh, look at the youngsters uh, you know again and again they are just not uh, shocking us with the uh, shift in mind they actually kicking us <laughs> is it is it even to is it not even even to imagine look at a you know all young people it's fine sometime it will happen in uh, many years but look at the situation this is my first travel after my marriage event that shows the focus which you know we don't need to teach we just need to adopt this is not a, a you know word this is a practical thing coming to life we are human beings what we miss to understand is we don't have a body we have a brain instructed body point number 1 point number 2 my decision to help others is easy but holding on to ability to help others is not an easy task it needs discipline so let me put not by knowledge i don't have any knowledge i am born and i am blessed with the knowledge because it is already blessed by elders the first thing they say is your ability to contribute to others is decided only by the ability to contribute your own self idu tamil la sonna na unnai uyarthum sakthi unnodu ulla varai mattume mattrore uyarthum tanmai unmoolum saathi nam nariya kada pesala you give a big hand for the not this knowledge is not mine this you know i'm just sharing it see i'm just a pipe the water is our sages <laughs> so in the in the one point ellarum purinjikitona because we start so much we just don't start we start with commitment but what is missing is starting is not enough finishing is more important 
people when they start with no much how much ever energy they possess if they stick to one thumb rule which is not for tamil people which is for the entire humanity unnai uyartum sakti unnodu ullavarai mattume mattrore uyartum tanmai unmoolam saathi in that strength if it is animal it is only food which they will find but if it is human we live out of health which is energy whatever you want to say second you can't escape the emotion you can raise emotional immunity you cannot live without emotion in this emotion the first thing is not only the fear about the future for me even though i know i'm going to go before my family but my fear about the future of my loved ones for this i am taking care of them i am pledging in front of everybody from this moment if you want keep someone happy don't do that it sounds wrong arrogant but all all i'm trying to do i want everybody to listen if you really want to keep someone happy take a decision i am not going to keep anyone happy but you should decide i am going to take effort to keep myself happy or you with me very good because when you decide you want to keep yourself happy even though you don't have an intention to keep others happy they will get only happiness from you but when you have intention to keep others happy and you still don't take effort to keep yourself happy even though you have the intention your purpose will not be solved so that is the reason we train meditation all this thing not to empower anybody empower your own self now you will be a source of empowerment for everybody thank Fantastic. you sir thank you so much very very good words and now to uh, sundar the issue is you know yoga yoga was being appropriated by non indians in a sense politically or economically right uh, to a point where they might think yoga is an american phenomenon as opposed to something that originated in india and there was a lot of consternation and the prime minister now 8 years ago i think created international yoga day to kind of make sure that it was it emanated from india and so forth but now let me come to the scientific elements of yoga you're doing a lot of research in labs how can that translate to healthy happy humans regardless of race gender or color what what is happening in the labs in science so uh, there is a lot of research right now in happening in the area of yoga in general and in specific areas within the yoga discipline so yoga can be done as i mentioned like eight different ways or there are more different ways as well so what happens in our mind and in the body and in the community level when people are engaged in yoga say for example how people in post covid situation stress has been a major problem in every single part of our lives so how people manage stress is it's like 1.5 trillion dollar industry it's going to grow in the 2030 twice so how people take care of their themselves and what are the different methods that they use these are all related to can be tied back to our tradition so even though yoga is known in india every single culture in the world had invented some way of stress reduction every single culture knows some way of changing their breathing so it is very important to know that yan petra inbang perugai vayagam so this is the siddhas are ancient scientists devised these methods for the whole entire humanity and now through research because it is um, possible to tailor that for every individual population it is not only if we keep it as a as a practice of just the indian origin indianness it is not going to reach out to the people who are living in south carolina rural, uh, rural population so there they may have different faiths but the benefits of these practices should be reachable to every single person in the world that's what the dream of our forefathers or the scientists so to do that we have to tailor every single intervention so a person who is doing this particular pranayama may feel better but not for the other person and some people may find it easy to chant some mantra some people may not so it should be tailored in a, in such a way that every single person should be able to know the practice and practice it without any inhibition 
any inhibition based on their faith, where they are coming from. So I'm a big proponent of um, making yoga reachable to every single one. And this is nothing other than our own principle. Yadam ure yavaram kerlir means yavaram kerlir is every single person in the whole entire world. And yoga also means just oneness. Connecting with the oneness is the main principle of yoga. And we don't have to necessarily confine that to the Indian origin, Indian style, and I really welcome every single changes in the, in the field of yoga. I may be a little bit, um, you know, away from the traditional thinking of keeping yoga pure, but there is nothing called uh, purity in yoga. It is oneness. That is the true thing. Thank you. Thank you. And uh, we're now concluding the panel by uh, having everyone give us their one wish. For, the, for humanity and for the world? Surprise question. Anybody can start if, yeah. <laughs> May we this. all breathe well and feel better emotionally, physically, and help others to make this world a better place. Thank you. Guruji? Or, come on, you, you have to, what is one wish you have? You ha you're a woman's right person. So. I think um, the success will be same. My vision is in terms of arts only. Uh, when all this discrimination against women in the arts changes, that will be great. In terms of equal pay, representation, every, um, I aspire for that, for women in the arts. Thank you. Aarti? My wish is to support one another. I think uh, that will really propel us to be the Tamilians we want to be, to really be represented, whether man or woman. Don't shun someone. Let, if they have a dream, help them grow. Thank you. Who, who wants to go? Uh, yeah, for now, I don't have any such great wishes. Uh, maybe if I grow a bit older, then maybe I can have that knowledge to um, have a specific wish. But for now, yeah, as I'm only mainly focusing on chess, I would wish that, uh, um, you know, every, if everyone can, at least as much people uh, as I wish can, like, learn chess and, you know, to at least play it as a hobby, it would be very nice. I mean, it not only, um, it also improves um, other qualities. And I think it would be nice if you can just like play, play it as a hobby also. Thank you. Guruji? Sure. As always, I believe only in saying things which is practically doable. Not just good to listen, but good to see as a change because that is where your effort is gone. Soludal Yarkum Eliya. Aryabam Soliyavannam Saya. Soludal Yarkum Eliya. Aryabam Soliyavannam Saya. If you want to leave one message, which our sages has given almost many thousand years before, that is very simple. Practice makes you perfect. That is a wrong answer. But what our sages have written, this is the message which not I want to say, which I want everybody to practice. Listening is easy. Payirchi adu unnai onga chayu. Unnodi irupavai nyanava irupinum adai saivadu seriya illa yanil. Naladol matram nichayim illa. Irukkum nyanate saiyum bolude adai harindu saidal. Practice makes you progress. That's why I'm going to say that. Say you are a better person. 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 Can you all say it again? Pairchi Adunai Onga Chayu. Practice makes you progress. That's why I'm going to say that. 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 Satima Ungulke Nala de the Keta de Interu. Terinja Nala there, Saya Aramichale Podo, Unguluk Varerke Ketado, Ungul and Niringade, in Michamirka Mungal Walnali, Vetri in Uchate, Arivadirke, in the Manaman the Walt. Thank you. Thank you. And uh, I will finish, I will finish with my wish that uh, India gets a world chess champion soon. Uh, thank you for the panelists, amazing knowledge here that we gathered. And so we will finish the panel now. Thank you so much. Hello.
உங்களுக்கு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கையில இங்க மேடையில பேசும்போது கீழே இருக்கிறவங்க கேட்டீங்கன்னா மேடையில பேசுறவங்களுக்கு புரியும் அப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா உங்க மனசுல யாரும் நினைப்பீங்க யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறவங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் நெப்போலியன் சார்கே கேட்போம் உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் யார் சார் நீங்க தான் அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் தான் சொல்றாரு இந்த தலைப்பு தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அடுத்த தலைமுறை இங்கு வந்திருக்கும் ஆளுமைகளை ஒன்றிணைத்து ஒருங்கிணைத்து ஆசாஞ்சி சொன்னார் ஒரு வார்த்தை விட்டுட்டாரு சொல்வது சொல்லுவது யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அந்த மாதிரி அந்த எளிய வாழ்க்கையை துவங்கிய ஒவ்வொருவரும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வினையாக வினை யூக்கியாக அவர்கள் நம் தலைமுறைக்கு அடுத்த ஒரு அடிப்படையை உருவாக்கி கொடுத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாராட்டுகளை கொடுப்போம் இதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆளுமைகள் எல்லாத்துக்குமே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அவர் பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கறது குறையும் கையில் நீங்கள் பணம் சம்பாதிச்சிருக்கிறத கொடுத்தா அதுவும் குறையும் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருக்க அன்பையும் அறிவையும் கொடுக்க அவர்கள் மட்டும் விரிவாக்கம் தொடர்ந்து ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் அன்புக்கும் அறிவுக்கும் இந்த அடுத்த தலைமுறைக்கும் முதலில் நன்றியை கூறி இந்த ஆளுமைகள் இந்த தலைமுறையை எப்படி எடுத்துகிட்டு போய் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியும் என்ற ஒரு ஆளுமை எங்கள் எம்ஆர் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியா டியாஸ்பராவினுடைய ஒரு ஆளுமை அதே மாதிரி இரண்டு பெண்கள் இந்த பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்னு சும்மா சொல்ல கிடையாது அந்த நான்கு கண்களுக்கும் அந்த கண்களால் இங்கு பார்த்திருப்பவர்கள் கண்கள் சிரிப்பதற்கும் அதற்கு ஒரு நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் இந்த பெண்கள் வயதில் சிறியவனாக இருந்தாலும் உலகில் மூத்தவனாக விளக்கும் நம் தம்பி சதுரங்கத்தில் உலகத்தில் தொடர்ந்து முதல் இடத்தில் இருந்தக்கூடிய ஒரே தமிழன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவரை ஒரு எத்தனையோ முறை அழைத்துட்டு வரும்னு நினைச்சோம் அதனுடைய இன்னொரு பிரதிபலிப்பாக இங்கே பிரகானந்தன் வந்திருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு நம் தமிழுக்கு நம் எழுத்துக்கு விளையாட்டுக்கு ஒரு பெருமை அதுக்கப்புறமேட்டு மனம் அமைதி ஆற்றல் இதை பற்றி தெரிந்தவர்கள் தெரிந்தவைகளை அரிய வண்ணத்தில் மெய்கார்த்து அகம் புறம் இரண்டையும் சரியாக கொண்டிருந்து கொடுத்தது இவர்கள் இருவருடைய ஆளுமை ஆசான் அவர்களுக்கும் சுந்தர வடிவேல் முனைவர் அவர்களுக்கும் நன்றி இப்பொழுது அவர்களுக்கு திருவள்ளுவர் பொன்னாடை Uh, if you do not go and get your cars they will be towed dark green jaguar j d f 32 h4 new york 4x4 jeep red license plate tamil thank thank you ivargalukku serappu seivadharkaga gomadi thiruvadi periya thiruvadi ரஞ்சினி சரவணன் பிரீதா பிரபாகரன் அவர்கள் காஞ்சனா ஆண்டி புஷ்பா கால்டுவத் அவர்கள் சின்ன பெரியசாமி நியூயார்க் தமிழ் சங்க பொருளாளர்
பிரதிஷா ரஹ்மான் அவர்களை சிறப்பு செய்வதற்காக காஞ்சனா அவர்கள் அடுத்ததாக ஆர்த்தி சம்பத் அவர்களை சிறப்பு செய்வதற்காக புஷ்பா கால்டுவல் எம்ஆர்சாரை சிறப்பு செய்வதற்காக சின்ன பிரிசு Thank you very much. Let's give them one more round of applause, please. Thank you. That was an awesome session. Per our agenda, it's supposed to be a break today, uh, just now. but we have a special guest here he is mr dilip chauhan deputy commissioner mayor's office for international affairs mr mr chauhan is unquestionably one of the most influential and dedicated advocates for the south asian american community mention his name and chances are whomever you are speaking to will know him and be likely to mention how he has helped them or assisted them assisted someone that they know previously mr chauhan has served as the deputy controller of the nassau Ca county in new york currently under the new york city mayor eric adams administration he is in charge for trade investment and innovation for asia Middle East and Africa. I would like to request the Deputy Commissioner, Mr. Chauhan, to come up and give us a little speech. <laughs> Thank you. Hello. Thank you, Vanakama. And good afternoon, everyone. On behalf of the New York City Mayor, Eric Adams I would like to welcome all of you into the city of New York And right now you are sitting in Queens heart of the world where all face of the community from all over the world stays in New York City and the Queens First of all I would like to congratulate Fatna president colwell nambi tefcon chairman kumar my good friend m r ranga swami good we are keeping track on you where you are traveling and also his holiness sri assam ji what he has mentioned mental stability and the global peace start with the individual peace and that is true and all the ministers and actor and all of you so what the mayor office of international affairs does so we are the link between the diplomatic community we deal with the 116 consulates 193 permanent missions and 70 trade commissions also myself and mayor eric adams are very proud that we are the host city for the united nations my job as a deputy commissioner for trade investment and innovation for the asia middle east and africa to make sure that some of you who wanted to enter and start the business in new york city 
we are here to help you. We have the different corporation called the Economical Development Corporation. They take care of the more than 50 employees. New York City, I think the number of the people are visiting from abroad also. So New York City is not only Manhattan. New York City is divided in five boroughs. Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, and Staten Island. Each borough has a unique specialty. For example, if you want to start the storage or warehouse business, Staten Island is the right place. So my office can facilitate your request how the city can help. If you go a little far from, like Chennai, a little outer borough, so here is a, if you go a little far from Manhattan, we have the different kind of the tax incentive available to start your business. Why the New York City? New York City has a GDP of over 1.5 trillion in 2020. We have a population of 8 million plus and over 20 million in the greater metropolitan area. As we all know, COVID-19 was a difficult time. But after the 9-11, New York City bounced back. After 2008 financial downturn, New York City bounced back. And we are sure with all of your help and the way uh, under the new administration, Eric Adams, New York City will bounce back after COVID-19. I'm here, I'm going to stay here for a while. If you have any question, if you want to open your business, what are the process? Suppose you have the business right now and you wanted to supply something to the New York City. If you are a vendor, and you don't know how to become a vendor, and how to supply your product to New York City, what is the process is involved? Suppose you are a minority in the woman business enterprise. How many people, I think most of the people here, this is I'm the TEFCON conference, so most, mostly are from the business side. How to get into the New York City vendor list? If you are a minority in the woman business enterprise, government has a specific certain percentage, percentage of the contract available for those people. But to be a minority in the women business enterprise, it doesn't make you automatically qualified to get those government contract. But you go through the special process to register your business as a MWB certified. If you need any help, I'm here to help. Now second, I just forgot your name. But also, I'm the in charge for the New York City Mayor Eric Adams. If you wanted to have the sister city agreement, I think Honorable Member of Parliament is here. And recently, a uh, number of the people have suggested that they wanted to have Chennai and New York City partnership. So how the sister city partnership is going to work? So I'm here, and I'm going to discuss with your management. If you really wanted to have the sister city agreement, then definitely we can work together and we can learn from your city, from all of you, and at the same time, whatever the best we have, we can uh, transfer our knowledge to you all. So again, on behalf of the New York City Mayor Eric Adams, I would like to welcome all of you. Thank you, Kumar. Thank you, President, and each and every one of you. Thank you. Thank you so much. Thank you for extending the support. And it's very, very important for all of us. Please give him one more round of applause, please. Thank you. Our Kuponade Potu Zerkaha to Napoleon, our Hari. Our Tefcon 2022 chair, Mr. Kumara Raja. Thank you. 
So thank you so much for your cooperation. We had a great session. Ningal na ipa aavala adirbathi trikra. You know what it is, right? So 15 minutes lunch time. We are not going to let you go anyway. So lunch is served here, and we will connect again on 15 within 15 minutes. Thank you. I'm sure uh, we had a very, very inspiring and encouraging session. Now, lots of you are still uh, pondering, and we are. Uh, this is the lunch time, and here we are. There are various variety of food, so we are wanting to give you an indication of what we have. Amma, in the menu, la mixed vegetable pakoda arke. Idala marandram saapra thega solro. Chetti naadu chicken pepper, kadala curry, kare kudi goat gravy. கத்திரி முருங்கை மாங்காய் சாம்பார் அப்புறம் கொத்தமல்லி ரசம் யோகட் ரைஸ் சேப்பக்கிழங்கு வறுவல் ஸ்டீம் ரைஸ் சப்பாத்தி இருக்கு நெய் மைசூர் பார்க் இருக்கு இஞ்சி புளி இருக்கு வடம் இருக்கு இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ என்ஜாய்
I may request the guests to clear the area in front here, please. If the guests standing in front here, can you clear the area? <coughs> team that has to move the piano to the front, can you please help us move the piano? <clears throat> Mr. Ram Mohan, if you can come up to the stage, we need to organize Lydian's performance. Can a few able gentlemen or muscle men please help us move the piano to the front? Guests in the area here, can you please clear the area?
If I could request all of the guests to return to their seats. Keep eating, nobody's asking you to stop eating. <laughs> but if you could return to your seats so that we can listen to Lydian play when he's ready. Mr. Ram Mohan, we are trying to find you again. If you can come up to the piano.
Mr. Ram Mohan, we are trying to find you again. If you can come in next to the piano, please. Hi everyone, we are back from our break. We have an amazing performer. And you know, Lydian is in the room right now. I'm sure you have networked with him. We are going to have Lydian perform a couple of songs for us on, his, on the piano that's here. So if everyone can settle down, we need Lydian's performance to be... Um, First, I have to. May I request all of our attendees to please take your seats? We would like to give Lydian the spotlight as well as the. Um, Thank you very much for getting back to your seats. Thank you very much for getting back to your seats. We really appreciate your organization. <clears throat> Thank you very much for maintaining the silence that's required for this piano performance. We really appreciate it.
while we are waiting for the piano to be set, I'm just going to walk around the room and I'm going to ask you a few questions. Madam, you tell me. If you are watching this program, how are you doing? I'm doing a lot of enjoy. I'm doing a lot of speech. I'm doing a lot of speech. We are ready to start our segment, our next segment, with the musical performance of Lydian Nadaswaram. Please get all your attention to the big screen there. Our AV team, we are ready to go. Lydian Nadaswaram has wowed the world with his amazing music skills. He is truly a sensation. Not only has he mastered a total of 14 musical instruments, but he can play the piano blindfolded, and he even played two pianos at once. 
Lydian has received praise from the great Aaron Alonser and is currently the first, one, and only student of the ace music director Ilay Rajasa. Tanodaya Vidal Kalal, Adalirandu Tenaga Varium Isayal, Nam Ellorium Kavandirikatir Lydian Alviswarate, Tefkan Vidavirka Aripadil, Nangal Mugavam Magarchi Adirum. Please join us in welcoming Mr. Lydia Nadaswaram to TEFCON 2022. Lydian Nadaswaram, give him a big round of applause, please. A very kind request from Lydian, please maintain silence. Piano is a very light instrument. so he would like all of you to maintain silence so that you can hear the beauty in his through his fingers hello everyone i'm so happy to be here and thanks to uh, mr caldwell uncle for inviting me here to fetna and it's always a delight uh, for me to be here at fetna So uh my wishes to everyone who spoke and performed here and will be performing and uh thanks to everyone so now we have a piano here and I'll be doing some performances for you so to begin with I would like to play a very famous western classical piece composed by Beethoven and it's called Fiorellis thank you So as now I am here in New York I would like to play another genre for you it's jazz and I'm going to play a very famous song called Autumn Leaves thank you Thank you. 
Thank you so much. So uh, the reason why I played this jazz is because I'm here in New York, of course, and now I'm doing a jazz album called Chromatic Grammatic, and uh, it's going to release on July 15th, and uh, we are going to LA for the promotions after this FETNA event to submit it for the Grammy Awards. So thank you. So I need all your blessings for that. Thank you so much. Thank you. Tamir Pata, okay. So now I'm going to play a Tamir song, which is composed by our Academy Award winner, Grammy Award winner, Dr. A.R. Rahman, sir. And uh, it's, this, this song is from his very first movie, Roja, and it's called Tamira Tamira. so much thank you now I would like to play a theme song which is composed by Mastro Isainyani Ilayraja sir and uh, yeah. and it's from the movie Mauna Ragam
now for my final performance, I would like to do a special thing that is as a gratitude to the United States of America and my motherland, I would like to play the Indian National Anthem on my right hand and American National Anthem on my left hand simultaneously. So, uh, yeah. Thank you. And America has changed my life, I would like to say here. And all this fame, it's because of here. And as a gratitude to my motherland, India, I'll be doing this performance. So, thank you. And please excuse me, I need to sit and play. So. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. And thank you so much to uh, the president of FETNA, Uncle Carl Duell. And he has been so kind with us uh, from we landed. So thank you so much, Uncle. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Let's all give him a standing ovation, please. Thank you. Awesome performance, Lydian. I invite Vasanth Kumar Vangadachalam, Fedna Tech Committee Chair, and uh, Mr. Keetan Kumarapan, New York Tamil Sangam. Uh, please come on the stage to facilitate Lydian. Let us all give you a big applause. Yeah. Yeah, sure. I invite. Uh, Kumar Raja to give the plaque for Lydian. Armeana Virundi Kaprama, Amadata Nihil Chike Pola. Our next speaker is our most favorite actor who all of us have been taking pictures with, Mr. Napoleon. Uh, AV, we are ready.
Mr. Napoleon is an Indian actor, politician, and entrepreneur. You will recognize him from his performances in Hegemon and Kirakichi Mele, or the characters he portrayed in blockbuster movies like Pokeri and Dashavataram. He is also the recipient of the Kalai Mamani and MGR Award. Later, Napoleon forayed into IT entrepreneurship and kickstarted Jeevan Technologies IT Operations, a trusted technology transformation partner of enterprises across the globe. Nadipilium Siri, Arasiyalium Siri, Turin Nutpatilum Siri, Ella Nidatilum Tanakendra, Tani Edate Pidit Kalaki Kondirukum Thiri Napoleon Avergale, Unbudan Varavikirum. It is with great pleasure that we welcome Mr. Napoleon to TEFCON 2022. Mindum, Vanakam, whenever you appear in the day, Sue appeared in the day, Isai appeared. You know what a Balata Kaita in the Kivarakodi, all the Megal Yellam in the afternoon over the room, Tanitu Amaha. Our our work yield patta kastangalai thandi petra inbangalai pagir vader kaha vandiri kiraargal. Andha vagai le mudal le Napoleon Napoleon na itne bethi ke niyabog endha Napoleon ne niyabog tikka vardin solenga papa. Kekliye andha madhuri na ninge nani kara madhuriye da andha madhuri or energy kudukka kudiye. ஒரு <laughs> Puram Payerande, Inga Vande, Yenda Vidai Portal, and the Vidai Maramagumo, and the Madri, Chedi, Kodi Halam Vaite, Vivasayamum Inga Saydu Kunde, Itane, Paladarapata, Valkail, Pogol and Uchiki Sendre, or a central minister, or a MP, or a actor, Hollywood actor, Namalude, a Hollywood actor, the Elam Tandi. Tanodia Kudumbatir Kaha, Mani the Thod Ungulikelarko, Madame Pudichang and a rapper repon, Manikano, Madatla, read about Tang and a rapper repon, and the Madatla Ungalining and Chitting and now Mani the Thoda Vadala, Madame Poido, as an ally, Mani the Tele, Ungale, Ni and the Yelta in it the Kundal, Mani the Magividum, Ali Madamum. Samara Maha, or a Walvi Nudea, Adeala Maha, in the Nigal Vuke, Ethanea Pervara, flight ticket port, Casa Porte, Casa Kudute, Kutu and the Namapandamo, Anbu and Ravode, or a moon reethil Katapate, Nam Tamil Makaludan, Uravada, Ulamara, Unar and the Vahalai, Ulamara Parikola, Parindukola, Casa Galeim Wangamari, Anbe Matime Petri. Namodu Pesa Varigar and Napoleon Avergad. Variga, Variga, Variga. Pesa Varigal Lam Yenida and Riti Tangle Abdinga Alauke Pesanangana, Inno Konya Kakli and Vartapuru and the Madri Aurode Uyaram Matum. Alavu Uyaramatum Uyaramale, our page in Nudea, Muchum, Uyaramaha Yukum and Badil Ungalaki, Terium, Todagana. Muppat the Ainda of the Fetna Vodia Convention Gandirukum, Varhe Purindirukum, Anit Tamil Sundangalakum, and Udia Panivana, Vanakati Terutukulirin.
தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க நான் ஸ்டேஜ் ஏறும்போது ஒரு பையன் ஒடியாந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் அங்கிள் நீங்கள் தானே போக்கிரில் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆமாம் தம்பி உங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து மலலை தமிழில் அமெரிக்கா இங்கிலீஷும் தமிழும் கலந்த அந்த மிக்சிடு தமிழில் பேசி என்கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டான் அதுதான் நான் நான் கண்ட வெற்றி தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ்ங்கிற மாதிரி தலைமுறை தாண்டி மூணு தலைமுறை தாண்டி என்னை பார்த்து ரசிக்கிறாங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் அரசியலில் அரசியல் வாழ்க்கை தொடங்கி நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சினிமா வாழ்க்கை தொடங்கி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு என்னுடைய ஜீவன் டெக்னாலஜிங்கிற நிறுவனம் தொடங்கி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் ஆண்டர்பர்னர்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அந்த பேர்லாம் தெரியாது நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் மளிகை கடை ஆரம்பித்து இருபத்தாறு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அந்த மளிகை கடை ச சூப்பர் மார்க்கெட்டை ஜீவன் டெக்னா ஜீவன் டெக்னாலஜி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பித்தேன் அசோக் நகரில் இருக்குது கேகே நகரில் இருக்குது இன்னும் வந்து ஒரு மூணு நாலு இடத்துல இருக்குது இன்னமும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது ஆரம்பித்த தொழில் நான் வந்து சினிமாவுக்கு ஏன் வந்தேன் அரசியலுக்கு ஏன் வந்தேன் பிஸ்னஸ்க்கு ஏன் வந்தேன் அப்படிங்கிறத என்னுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பய உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் என்னுடைய மாமா கே நேர் அவர்கள் வந்து மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கப்ப எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறில் நான் மினிஸ்ட்ரி பிஏவாக இருந்தேன் எனக்கு சினிமாவுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது பதினாறு வயசுலேருந்து கலைஞருடைய தமிழ் பற்றால் ஈர்ப்பால் அவருடைய பேச்சால் வந்து நான் வந்து அரசியலில் இருந்தேன் அரசியலில் வந்து நிறைய சாதித்தேன் சினிமாவில் நிறைய சாதித்தேன் சினிமாவில் வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை வந்தவுடனே என்னுடைய குருநாதர் பாரதிராஜ சாரை போய் பார்த்தேன் பாரதியாயா பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் எங்கள் மா மாமா கிட்டே பிஏவாக இருக்கும்போது டெப்டி ஸ்பீக்கர் துரசாமின்னு ஒருத்தர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் அடிக்கடி அப்போ நான் சொன்னேன் சினிமா நடிக்கணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படிங்கினேன் நான் பாரதராஜாட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் பாரதராஜாலாம் பெரிய டேரக்டருங்க ஏதாவது சின்ன டேரக்டராக சொல்லுங்கள் ஒரு நாலு சீன் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு என்னுடைய மச்சான் படம் எடுத்த ஒரு ஒரு நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீ நேராக போகாத நான் ஒரு லெட்ரு கொடுத்துட்றேன் இதை போய் அப்புறம் பாரு அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் இவரை போய் பார்க்க போனேன் நாலு நாள் கழிச்சு வர சொன்னார் இவர் வந்து நாமக்கல் மீட்டிங் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் ஃபோன் பண்ணும்போது அவர் வந்து பொள்ளாச்சிக்கு லொக்கேஷன் பார்க்க போயிட்டார் இப்படியே இவர் இருக்கப்ப அவர் இருக்கிறதுல அவர் இருக்கப்ப இவர் இருக்கிறதுல ஒரு மாதம் ஓடி போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்கள் நேரம்லாம் கூப்பிட்டு போன ஒரு லெட்ரு மட்டும் கொடுங்க நான் போய் பார்த்துக்கிறேன்னு லெட்ரு வாங்கிட்டு போய் பாரதராஜாவை வாழ்க்கையில் முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் போய் பார்க்க போகிறேன் போய் பார்த்து லெட்டரை கொடுத்த உடனே உடனே ஏதோ வேலை போட்டு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நினச்சேன் ஒன்றரை மணி நேரம் என்னை யாருமே கூப்பிடல இன்னும் நான் அது லெட்ரு கொடுக்க விலை தான் மரியாதைன்னு நினச்சேன் திடீர்னு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் வந்து இறங்கி டேரக்டர் கூப்பிட்றாருன்னு போனேன் அவர் சேட்டுக்கெல்லாம் உட்காந்துருக்க மாதிரி திண்டு போட்டு உட்காந்துருந்தார் கீழே உட்காந்துருந்தார் என்ன வந்து எதுக்கால சோபாவை பார்த்து உட்காரு அப்படின்னார் இல்லை பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சார் அப்படின்னேன் பரவாயில்ல உட்காரு யா அப்படின்னார் இல்லை பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சார் அப்படின்னேன் ஏன்னா அவர் கீழே உட்காந்துருக்கார் என்னையே சோபாவில் உட்கார சொல்கிறார் மேலே உட்காந்து இவன் இப்பயே இவ்வளோ திமுறாக இருக்கானே இவனுக்கு எப்படி வாய் வாய்ப்பு கொடுக்காதுன்னு கொடுக்காம விட்டு வரணும் பயந்துகிட்டு வந்தேன் ஏ உட்காரி ஆங்கிறேன் அப்படின்னு டக்குன்னு உட்காந்துட்டேன் சோபா நுனியில் உட்காந்தேன் நீ யார் என்ன படிக்கிற என்ன பண்ண போகிற ஏன் சினிமா அடிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் எல்லாம் கேட்டான்னு சொன்னேன் அப்போ சொன்னேன் சார் அந்த உதயம்னு ஒரு படம் வந்தது எல்லோரும் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு உன்னைய மாதிரி ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காப்பா நீ போய் நடித்தா என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அதனால் எனக்கு அந்த நடிக்கணும் ஆசை வந்துருச்சு நாகார்ஜுனா மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னு ஓஹோ நாகார்ஜுனா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்களா இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீ ஜவஹர்லால் நேரு மாதிரியே இருக்கேன்னு சொல்கிறேன் நேரு ஆயிடுவியா அப்படின்னாரு அப்படி இல்லை சார் அப்படி நடிப்பை பற்றி உனக்கு என்னையா தெரியுன்னாரு ஏதாவது நடிச்சு காமிக்கணும் நானும் பல வசனங்கள்லாம் பேசி பார்த்தேன் சார் எல்லாம் மறந்து போச்சு சார் அப்புறம் எப்படி தான் நடிப்பேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக செய்வேன் சார் அந்த கான்ஃபிடன்ட் உங்களுக்கு இருக்கா நிச்சயமாக இருக்குது சார் நம்பி கூட்டு போங்க சார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு புதுநெல்லு புதுநாத்தின் படத்துக்காக முத முதல்ல முப்பது நாள் ஷூட்டிங் கூட்டி போயிட்டாங்க முத நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு நாலு நாள் ஆச்சு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் என்னை நடிக்கையே கூப்பிடல ஹீரோ ஹீரோ வச்சு சாங் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் இருப்பேன் எப்பயுமே என்னை பார்த்துட்டு ஏய் இவர் தான் ஹீரோ போல் இருக்குது இவர் தான் ஹீரோ போல்னு ஜனங்க ரெண்டாயிரம் பேர் பேசிக்கிறாங்க நான் ஏதோ
அப்படி ஆரம்பித்த வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம்னு கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது படம் நடிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி ஹாலிவுட்லேயும் நாலு படம் முடிச்சுட்டேன் அஞ்சு அடுத்த ரெண்டு படம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சினிமா லைஃப் அப்படி போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி அரசியலில் என்னுடைய அரசியல் ஆசான் வந்து கலைஞர் அவர்கள் கலைஞரை பார்த்து நான் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் அவர் தான் அவர் தான் அவர் தலைமையில் தான் எனக்கு கல்யாணம் நடந்தது தொண்ணூற்றி ஆறில் தேர்தல் நேரம் வரும்போது என்னுடைய படங்கள்லாம் தலைவர் தொடர்ந்து பார்ப்பாங்க தேர்தல் நேரம் வரும்போது கூப்பிட்டு யோ நீ இனிமேல் தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரத்து போனியா அப்படின்னாரு பிரச்சாரம்னா எனக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் பேச வராதேப்பான்னு அது என்னையா தினம் எடுத்து முரசொலியை படியாலாம் ஒரு மாதம் எல்லாம் கற்றுக்கலான்னாரு அவர் சொன்னதே என்னவோ தெரியல தினம் ஒரு மாதிரி முரசொலி எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கழித்து தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடங்கினேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தயக்கம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேச்சு தானாக வந்துருச்சு அரசியலில் மயக்க கொடுத்தா மூணு மணி நேரம் நாள் ஒரு ஒரு நாலு மூணுக்கு நாள் நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த அளவுக்கு கலைஞரால் நான் வந்து அரசியலை கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் அரசியலை வந்து அதே மாதிரி உலகத்தே பெரிய தொகுதியில் வில்லிவாக்கத்தில் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன் ஐந்து ஆண்டு காலம் அப்புறம் வந்து பெரம்பலூர் தொகுதியில் எம்பியாக இருந்தேன் இந்தியாவுக்கே மந்திரியாக இருந்தேன் எல்லாம் கலைஞர் கலைஞரால் நான் வளர்க்கப்பட்டவேன் ஸோ அது அரசியல் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதுலேயும் பண்ணிட்டேன் இந்த சினிமாவுக்குள்ளே என்ட் ஆன உடனே ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நல்ல பீக்கில் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு படம் அடிச்சுக்கிருந்தேன் திடீர்னு வந்து இந்த அடுத்த வருஷம் ஸ்ட்ரைக்கு வரும் போல இருக்கே ஸ்ட்ரைக் வரும் போல சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஒரு பயம் வந்து ஸ்ட்ரைக் வந்துச்சுன்னா அடுத்து வருமானமே இல்லாமல் போயிருமே படமே இல்லைன்னா எப்படி வாழ்க்கையை ஓட்டுறது ஸோ சினிமாவை நம்பி இருக்கக்கூடாது போல இருக்கு நமக்குன்னு வேறு ஏதாவது சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிச்சுக்கணுமோ ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து உடனே ஒரு ஜீவன் சூப்பர் மார்க்கெட்டுன்னு அந்த ஏரியாவில் அசோக் நகரில் இல்லாத ஒன்றா தேடி ஒரு இடத்த பிடிச்சி ஜீவன் சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பித்தேன் அது இன்னைக்கு இருபத்தாறு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே சொன்னேன் இது சின்ன லெவலில் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணுமே யோசிக்கிற போது ரெண்டாயிரத்தில் நடிகர் சங்கத்தில் விஜயகாந்த் தலைவர் நான் துணைத் தலைவர் ஆகிட்டேன் சரத்குமார் செக்ரட்டரி ஆகிட்டோம் நிறைய ஸ்டார் நைட்லாம் நடத்தி நிறைய நடிகர் சங்கத்துடைய கடனெலாம் அடித்து சொத்தெல்லாம் மீட்டோம் நிறைய பண்ணோம் அப்போ நிறைய இளைஞர்கள் என்கிட்ட வந்து சார் எனக்கு ஏதாவது ஜாபு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நடிகர் சங்கத்தில் எதுப்பா ஜாபு நீ நடிக்கிறதுக்குனா மெம்பராக சேர்க்குறேன் போய் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சா நடி அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்து ஒன்றில் நானே வந்து எம்எல்ஏ ஆனேன் எம்எல்ஏ ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து இப்போயாவது வாய் வேலை வேலை கொடுங்க சார் நாங்கள் இவன் நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கோம் இப்போ ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் போது நிறையா கொடுக்க முடியும் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் நான் சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் எந்த மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க நீயே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தா என்ன அப்படின்னா கம்பெனினா என்ன கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு என்னுடைய நெய்பர் சொன்னார் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிங்க எனக்கு எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாதுங்க என்ன எல்லாம் இந்த நீங்கள் கன்சல்டிங் ஆரம்பிங்க கன்சல்டிங்னா அப்படின்னு அதாங்க ஆள் எடுத்து கொடுக்குறது தாங்க வேலைக்கு ஓ அது தானா மேன் பவர் தானே ஓகே அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் ரெண்டாயிரத்தில் ஜீவன் டெக்னாலஜி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆடுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசியல்வாதியும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இடத்துல எந்த சினிமாக்காரனுக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இடத்துல நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி அமெரிக்காலேயே ஒரு ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் என்னால் வந்து இங்கே பயன்பட்டுருக்காங்க என்னால் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்கிறப்ப எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது ஆஸ் ஏ என்டர்பர்னராக நான் அதையும் சாதிச்சிருக்கேன் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி அந்த விளம்பரத்தில் போட்டிருக்காங்க ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு என்டர்பர்னாக இருக்கீங்க அரசியல்வாதியாக இருக்கீங்க சினிமாக்காரராக இருக்கீங்க நான் அதையெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு ஜீவன் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று வச்சு என்னுடைய சன் எனக்கு ரெண்டு பசங்க அதில் பெரிய பையன் வந்து மஸ்குலர் டிஸ்டர்ஃபில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் நடக்க முடியாது வீழ்ச்சி எல்லாம் தான் இருக்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வைத்தியம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கியூரபிள் கிடையாது ஒரு பெட்ரு வைத்தியம் திருநெல்வேலியில் இருந்துச்சு என்னுடைய பையனுக்கே போய் பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு ஏன் நம்மளே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று கட்டி அப்போ வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற முதலமைச்சர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து துணை முதலமைச்சராக இருந்தாங்க தலைவர் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் கையால் தான் திறந்தேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் திறந்து பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலமாக இன்றைக்கி மக்களுக்கு அந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டு பன்னிரெண்டு ஆள் காலமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆஸ் ஏ சோசியல் ஒர்க்காக நான் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நான் நிறையா வந்து பேஸ்கெட் பால் ச
அந்த வகையில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்துக்கிட்டதில் நானும் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் நமக்கு அது வந்து இழிவு கிடையாது நீங்கள் செய்யும் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் எதையும் வந்து நீங்கள் ஐயா இதை போய் செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு எதையுமே யோசிக்காதீங்க எந்த தொழில் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த பிடிச்ச தொழிலை பண்ணுங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எதுக்காக வந்திருக்கேன்னா என்னுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய குழந்தை நல்லா இருக்கணும் அவனை வயசு அவனுடைய வயசு ஆயுசை கூட்டணுங்கிறதுக்கு ஒரே நோக்கத்துக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் வந்து சந்தோஷமாக குழந்தையோட ஃபேமிலியோட நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அரசியலை விட்டு ஒதுங்கி ஏழு ஏழு ஆண்டு காலம் ஆச்சு சினிமாவுக்கே நடிக்க போய் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இருந்தாலும் மன நிம்மதியோடு மன நிறைவாக ஃபேமிலியோடு இருக்கேங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து என் குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்கிறேங்கிறது தான் ஒரு ஒரு ஆசிய பேரண்ட்டாக ஆசிய ஃபாதராக என் குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேங்கிறது தான் எனக்கு மன நிறைவாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம எங்கேயோ பிறந்தோம் கிராமத்தில் பிறந்தோம் எங்கேயோ வளர்ந்தோம் எங்கேயோ வளர்ந்தோம் எங்கே வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய மூதாதிரிகள் நம்மளுடைய அப்பா தாத்தா எல்லாமே பண்ணது விவசாயம் தான் ஏன் அந்த விவசாயத்தை வந்து நாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம இந்தியாவுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறோம் நம்ம பிள்ளையை விட்டுட்டு எங்கேயுமே போக முடியாது அட்லீஸ்ட் அந்த விவசாயத்தை நம்ம இங்கே பண்ண வேணும் அமெரிக்காலேயே முந்நூறு ஏக்கர் வாங்கி நீங்கள் விவசாயமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை தான் நீங்கள் எல்லாம் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க அதனால் என்ட்ரு பண்ண ஆகிறதுக்கு எந்த வேறு எது எடுத்து வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரத்துக்கு முயற்சி முன்னேற்றம் முதன்மை எந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுனாலும் நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க இது நம்மளால் முடியாது அது நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதுங்க முயற்சி செய்கிறீங்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முன்னேற்றம் அடைவீங்க முன்னேற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முதன்மை அடைவீங்க அதுதான் என்னுடைய தாரக மந்திரமாக என்னுடைய ரசிகர் ம ரசிகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா எந்த துறையாக இருந்தாலும் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அதனால் நம்ம இங்கே பேசும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க குஜராத் கம்யூனிட்டி பஞ்சாப் கம்யூனிட்டிலாம் நிறைய பேர் வந்து இப்போ என்ட்ரு பண்ண ஆண்ட்ரு பண்ண இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்களும் குறைவாக இருக்காங்க அது உண்மை தான் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களாம் கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்து போகணுனே நம்ம சின்ன பிள்ளைகள் வந்து விலைக்கு மாப்பிள்ளை கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் பார்க்குறாரா அப்படின்னு சொல்லியே பொண்ணு கொடுத்து அப்படி பழகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளை வேலையில் இருக்காரா அப்படின்னு பார்த்து பழகிட்டாங்க யாரும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா அது நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அதுக்கு தைரியம் வேணும் தன்னம்பிக்கை வேணும் விடாமுயற்சி வேணும் அது பொறுமை வேணும் அதை வந்து இருந்து செஞ்சு சாதிக்கணும்னா அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணால் சாதிக்க முடியும் நான் அது மாதிரி நிறையா வந்து நான் நிறையா பொருள் இழந்துருக்கேன் நிறையா சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் வந்தப்போ எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு எதுனே தெரியாதுங்கன்னு ரெண்டு வருஷமாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கற்றுக்கிட்டு அதையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறேன் கிரிப்டோ நாங்கள் கிரிப்டோ என்னென்ன எனக்கு தெரியலைங்கண்ணே அதையும் கற்றுக்கிட்டு கிரிப்டோவும் பண்ணுறேன் ஸோ இதை தான் பண்ண முடியும் இது தான் பண்ண முடியாதே கிடையாது இல்லை நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் முடியாது என்று இல்லை என்று எதுவுமே இல்லை என்று முழங்கியவன் தானே அந்த சரித்திர நாயகன் நெப்போலியன் அவர் பேரை வச்சதுனாலே என்னவோ தெரியல என்னை விளையாட்டை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டேரக்டர் வந்து என் பேர் என் தாய் தப்பை வச்ச பேர் வந்து குமரேசன் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி எங்கள் டேரக்டர் வந்து உனக்கு பேர் மாற்றலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு ஏன் சார் பேர் குமரேசன் நல்லா தான் சார் இருக்குண்ணே உனக்கு நல்லா இருக்குடா ஜனங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும்ல நான் எப்பயுமே ஆறு வருஷத்தில் தான் பேர் வைப்பேன் டேரக்டர் அப்படி தான் பாரதா சார் அப்படி தான் ஆறு ராதிகா ரத்தி ரேவதி ரேகா ரமான் ஆறு வருஷம் தான் பேர் வைப்பார் நீ ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் ஆறு வயசில் எழுதி கொண்டு வா அதில் நான் ஒரு பேரை செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் என்னால் சரி இன்னும் இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து நம்ம நம்ம ஒரு டைரி இருக்குல்ல அந்த டைரியை வச்சு புரட்டி இது வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாத பேராக செலக்ட் பண்ணி கொண்டு கொடுத்தேன் படம் ரிலீஸுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு இது எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல நானாக ஒரு பேர் வைக்கிறேன் போ அப்படின்ட்டார் ரிலீஸுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கூப்பிட்டார் உனக்கு நெப்போலியன் பேர் வைக்கலான்னு இருக்கேன் என்னார் எனக்கு என்னடா நெப்போலியனுங்கிறது கிறிஸ்டின் பராச்சே நம்ம இண்டு வாச்சே நம்ம வீட்டில் ஒத்துக்குவாங்களா சரி அரசியல் சினிமா பொது வாழ்க்கை வந்துட்டால் எம்மதியும் சம்மதமே எம்மதம் சம்மதமே எம்மொழியும் சம்மதமே போயிடலாம் நெப்போலியனுங்கிறது பாட்டிலு பேராச்சே எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்களே அப்படின்னு யோசித்தேன் ஏன்டா அவனுக்கு வச்ச பேர் பிடிக்கலையான்னார் இல்லை சார் நீங்கள் பார்த்து குப்பா சுப்பேன் ஏர் வச்சாலும் பேர் வச்சாலும் ஓகே சார் ஏன்னா அவர் நான் பிடிக்கலன்னு சொன்னால் பார்த்து சீனை கட் பண்ணிடுவான்னு பயந்துக்கிட்டு நீ எது வச்சாலும் ஓகே சார்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ எங்கள் நண்பர்லாம் கேட்டாங்க என்
போகிறது பயந்துட்டு எண்பதில் வேணான்ட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் பத்து ஆண்டுகளில் அடுத்த சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் தொண்ணூறில் நடிக்க போயிட்டேன் அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எங்கள் மாமா கே நேரு அவருக்கு வந்து மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கப்போ அவர்கிட்ட அடிக்கடி நாங்கள் கோட்டைக்கு போவேன் கோட்டைக்கு போகும்போது சொல்லுவாங்க நீலாம் ஒரு நாளைக்கு கோட்டைக்கு போகணும்ப்பா நீ அப்படின்னு நாங்கள் சார் நான் அந்த டெய்லி போயிட்டு இருக்கேன் மாமா கூட போயிட்டு இருக்கேன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நானே எம்எல்ஏ ஆகியும் கோட்டைக்கு போயிட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முத முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு வர்றேன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வந்து அப்படி இறங்குறேன் இறங்கும்போது அப்படி ஜன்னல் வழியாக பார்த்துக்கிட்டே வரேன் சே என்னமா இருக்குது அந்த நகரம் வாழ்ந்தா இந்த மாதிரி நாட்டில் வாழ்ந்தான்னு நினச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நினச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி வீடு வாங்கி இங்கேயும் செட்டில் ஆகிட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நினச்சேன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஊர் விவசாயம் விவசாயம் எதுவுமே பண்ணலையே அது ஒன்றும் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி தெய்வாதீனமாக பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் முந்நூறு ஏக்கர் வாங்கி விவசாயமும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கனவு காணுங்கள் நிச்சயமாக அது வாழ்க்கையில் நடைபெறும் அதனால் எதையுமே நீங்கள் வந்து இதாக நினைக்காதீங்க கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க எதையும் நீங்கள் நிலைங்க ஆழ்ந்து சிந்திங்க கனவு காணுங்கள் நிச்சயமாக அது நினைவாக ஒரு நாள் நிறைவேறும் என்று கூறி இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் நல்ல நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் எனக்கு டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு டைம் பேச முடியாது அதுக்கு தான் மானியத்தில் போட்டு எனக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா புது நெல்லு புது நாத்துன்னு படத்தில் அறிமுகமாகி இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் பெரிய விவசாயியாகவும் வளர்ந்துருக்காரு கிவ் தம் பிக் கிரவுண்ட் ஆஃப் அப்லாஸ் தேங்க்யூ நன்றி 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 ஐயா நெப்போலியன் ஐயாவை சிறப்பு செய்வதற்காக இரண்டு முக்கியமான நபர்கள் திரு ராம் மோகன் ஏன்னா எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே பேசி கொடுத்துருந்தாங்க என் டைத்தை நிறைய பேர் சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துச்சு இப்போ தான் எனக்கு டைம் ஓடுது இப்போ தான் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டயத்துக்குள்ளே பேசிட்டேன் ரொம்ப நல்லது ஐயா ஏன்னா அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சி இருக்கு நிறையா அதுக்கு ப்ளீஸ் கிவ் எம் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் ஃபார் தேன் ரொம்ப நன்றி சார் அந்த மாதிரி டைமிங் வே ஐயோ இன்னும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ராமோகன் தலைவர் நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் உயரமான ஆளை குனி வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக ரங்கா அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் ஈவன் கோஆர்டினேட்டர் ரங்கா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சு வெங்கடேசன் கேட்டார் எங்கையா மத்தியானமாக வள்ளுவர் வந்திருக்காருன்னு காலையில் கதிரவன் வந்துட்டான் மத்தியானம் வள்ளுவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வள்ளுவர் மாதிரி திருக்குறள் மாதிரியே ஒவ்வொருத்தரும் நிகழ்ச்சியை சுருக்கி சுருக்கி பேச ஆரம்பித்தா அதனுடைய சுவையும் இனிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு பொருளுக்கு கொண்டு வச்சுருக்கோங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிற அன்பு சகோதரி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் திரு அன்பு சகோதரர் வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்டில் இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்தில் அதிகம் பேசி வாய்ப்பு கிடைக்காது இங்கே நிறைய பேசுங்க அனுபவம் பேசுகிறாங்கண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் நெப்போலியன் ஸோ அ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் சம் ஒன் தட் வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் நேட்டிவ் லீட் யூ ஹாவ் தீஸ் ப்ரோஷர்ஸ் it should be there on your table if it's not there on your table find one and there will be a link there make sure that you sign up on that the person that's going to be coming up next mr shivaraja ramanathan he is he is going to be <laughs> working with us uh, through tansim and tansim is a fantastic organization and our av are going to play a promo video for him and then mr shivaran Shivaraja Ramanathan will take the stage. Shivaraja Ramanathan is the mission director and CEO at Tamil Nadu Startup and Innovation Mission under the government of Tamil Nadu. He is a social entrepreneur managing a community platform for building ecosystems for startup companies to emerge and scale in the native towns of Tamil Nadu, South India. Mr. Ramnathan is the founder and CEO of Native Lead Foundation, which has mentored hundreds of startups. It has also provided funding to innovative startups through its Native Angels Network. 
தமிழர்களின் புதுமையான திட்டங்களை மென்மேலும் வளர சரியான வாய்ப்புகள் அமைத்து கொடுக்கும் பணியை செய்து வரும் திரு ராமநாதன் அவர்களை டெஃப்கான் விழாவிற்கு வரவேற்கிறோம் பிளீஸ் ஜாயின் மிஸ்டர் சிவராஜா ராமநாதன் Mr. Shivaraja Ramanathan. Uh, Anivarukum, Iniya Madhiya Vanakkangal. First of all, uh, Inoodi Arima Nanbar, Inoodi Avaupu Tholar, Kaldwil, Matrum Avaroodi Kuluvinar Hill Anivarukum. Inda Vaipukku Nandri, Uru Nalla Vilavai Amitthi Thandamayik Nandri. Naan Surukamaha Vandu Oru Sila Vishayangal. Uh, தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழக அரசின் எம்எஸ்எம்இ துறை குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வரக்கூடிய இந்த பிரிவில் முதல் முறையாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து ஒரு பர்சனை வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி எல்லாம் பேசுகிறாங்க காலையிலேருந்து மிக இங்கே முக மிக புகழ்பெற்ற வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாம் பேசுனாங்க இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் நம் மாநிலத்தில் வளர்வதற்கு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கணும் ஒரு சூழல் தகவமைப்பு அல்லது ஒரு சூழமைவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அதை பற்றி தெரிந்த ஒருத்தர் அந்த டிவிஷனை லீட் பண்ணணும்னு என்னை நியமித்த தமிழக அரசுக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்களுக்கும் முதற்கண் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் ஸோ இந்த ஈகோ சிஸ்டம் பற்றி நாம் என்ன முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் டான்சிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன் அந்த அமைப்பிலேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் போகிறதுக்கு முன்னால் ஈகோ சிஸ்டம்னா என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நான் இங்கே நம்ம இங்கே பேச வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று ஒரு மாநிலம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறை ஏன் வந்து உலகளாவிய அளவில் நாம் தமிழர்களை ஒரு சமூகமாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக இணைக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஒரு சில தகவல்களை மட்டும் பகிர்ந்துக்கிட்டு உங்கள் அனைவரையும் குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் முதலீட்டு வாய்ப்பு உருக் இருக்கிறவர்கள் முதலீடு முதலீடு செய்ய சக்தி இருக்கிறவர்கள் வழிகாட்டும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் சக்தி இருக்கிறவர்கள் அனைவர் அனைவரையும் வந்து தமிழகத்தின் அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு உலகளாவிய அளவில் ரேங்க் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இப்போது இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உலகின் தலை சிறந்த தொழில் முனைவு இடங்கள் அல்லது மாநிலங்கள் அல்லது நகரங்கள் எடுக்கும்போது கடந்த ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருடத்துக்குள்ள வந்து தமிழகம் வந்து பல்மடங்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது ரேங்கிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம நூற்றி ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்கிறோம் சென்னை இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் வந்து கடந்த ஒரு வருடத்துலேருந்து முன்னாடி வந்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி முதலீடுகள் பொறுத்தவரையில் மிகவும் பின்தங்கிய இடத்துலேருந்து இந்த ஒரு ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு வருடத்தில் வந்து நான்காவது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஆஃப்டர் பெங்களூர் டெல்லி அண்ட் மும்பை இது தாண்டி வந்து நாலாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இன்குபேஷன் ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி சாஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா வந்து சென்னை தான் ஸோ இது போன்று டீப்டெக் எகெயின் ஒரு புதுமையான எமர்ஜிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாக கொண்ட தொழில் முனைவுகளை வந்து நம்ம பெருசாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆனால் நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குது அது வந்து நம்ம சில நேரங்கள் அதை அதை பகிரும் போது அது வந்து அரசியல் ஆகிறது ஏன்னால் கடந்த பத்து வருடங்களாக நாம் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே நமக்கு நம்முடைய தொழில் முனைவர்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த டேட்டாவே வந்து நம்மள்கிட்ட இல்லை அந்த டேட்டா வந்து சரியான அந்த தகவல்களை திரட்டி இந்த ரேங்கிங் பண்ணக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுக்கு கூட அளிக்கப்படவில்லை அந்த காரியங்கள் கூட நாங்கள் இப்பொழுது தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த நிலையில் இருந்து நாம் எப்படி வந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த டான்சிம் அப்படிங்கிற அமைப்பு தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டுமோ அதில் அதை எப்படி வந்து நாம் ஒரு உலகளாவிய ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டியை எப்படி இணைச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் இங்கே பேச வந்திருக்கிறேன் சார் நெக்ஸ்ட்டு கைலாஷ் ஸோ ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை வந்து அடுத்த ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நோக்கம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு முதல் மூன்று மாநிலங்களுக்குள் 
இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் ரேங்கிங் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து இப்போ நீங்கள் கர்நாடக கர்நாடகாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெங்களூர் மட்டும்தான் அங்கே வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப த்ரைவிங்காக இருக்குது பட் நாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் கூட மாணவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் மதுரை திருநெல்வேலி ஈரோடு போன்ற இடங்கள்லையும் எங்களுடைய ஹப்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அறிவிப்புகள் செய்திருக்கிறாங்க அது மாதிரி அக்ராஸ் த ஸ்டேட் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் க்ரோத் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் அதே மாதிரி மாநிலத்தின் நம்பர் ஒன் ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது இன்குபேஷன்ஸ் ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணு பார்க்குறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு டாப் த்ரீக்கில் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறோம் இன்னும் குறிப்பாக வந்து இன்க்ளூசிவ் மாஸ் ஆந்தப்பர்னர்ஷிப் மற்ற நகரங்களைப் போல் மற்ற மாநிலங்களைப் போல் நாம் பின்பற்றாமல் தமிழ்நாட்டில் இன்க்ளூசிவ் மாஸ் ஆந்தப்பர்னர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு எல்லா மூளை முடுக்குகளுக்கும் போய் சேர்ந்து இந்த செயல் திட்டங்களை அமல்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் குறிப்பாக சமூகத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்காகவே முதல் முறையாக ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் ஒரு வெஞ்சர் ஃபண்ட் அரசாங்கத்திலிருந்தே நிர்வகி நிறுவியிருக்கிறோம் அதில் அது வந்து தாழ்த்த பட்டி பட்டியல் இனத்தினர் பழங்குடி இனத்தினர் மட்டுமே உருவாக்கக்கூடிய அவர்கள் உலகில் எங்கிருந்தாலும் உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் மட்டுமே அந்த முதலீடு செய்யப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஒரு நம்பர் ஒன் ஒரு பொசிஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட முக்கியமான நோக்கம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் வளரணும்னா நல்ல டேலண்ட் பூல் இருக்கணும் இன்றைக்கி தமிழகம் வந்து உயர்கல்வியில் நம்பர் ஒன் மாநிலம் அந்த 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 ஸ்டேட்டஸை தக்க வைக்கிறதோடு இல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான தேவை வந்து வேறு சர்வீஸ் கம்பெனிஸ்க்கான தேவை வந்து வேறு இவ்வளோ நாள் வந்து என்னென்னா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே வந்து இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்ம ஐடி துறையில் வந்த வாய்ப்பை சரியான வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டதனால் மட்டுமே வந்து இன்றைக்கி அமெரிக்காலெலாம் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த புரட்சி இப்பொழுது வந்துவிட்டது அந்த அடுத்த புரட்சி வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதிய சிந்தனைகள் மனிதகுல வரலாற்றில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய சிந்தனை ஆற்றல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது முதல் சிந்தனை ஒரு மனுஷன் சிந்திக்க தொடங்கினதே முதல் புரட்சின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் விவசாய புரட்சி அப்புறம் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் தொழில் புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த தொழில் புரட்சியின் அடுத்த கட்டமாக தகவல் தொழில்நுட்பம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு உயரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி இப்போ ஒரு அஞ்சாவது ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ஏஐ எம்எல் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இதை தாண்டி வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் சிறு சிறு நிறுவனங்கள் உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த கல்ச்சர் அந்த கலாச்சாரம் அந்த சூழல் தாண்டி வந்து இன்றைக்கி நாம் சிறிய நிறுவனங்களை உருவாக்கி நாம் மற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நில ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நம்மை சுற்றி அமைந்து வருகின்றன அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஒரு க சமூகமாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக நம்ம எல்லாம் செய்யணுங்கிறது தான் முக்கியம் அடுத்த ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்களில் இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் ஸோ டான்சிமில் ஒரு ஆறு பிரிவுகளில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதே மாதிரி இன்குபேஷன் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ரீஜனல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் டேட்டா ரிசர்ச் இந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் பிரித்து தமிழகத்தை வந்து ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மாநிலமாக நிலைப்படுத்துறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் என்னுடைய இந்த ஒரே சுருக்கமாக முடிச்சுலாம் நினைக்கிறேன் தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களில் மணி முத முதல்வர் அவர்கள் இதை முறைப்படி தொடக்கி வைப்பார்கள் ஸோ இதை பற்றி தான் நான் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் இங்கே சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஏஞ்சல் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இங்கே தான் உருவாச்சு சிலிக்கான் வேலையில் உருவான ஒரு வார்த்தை அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஒரு ஒரு நிறுவனருக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அவங்க யாருனே தெரியாமல் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் சரி வழிகாட்டுதல்கள்லேயும் சரி மென்டரிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வழிகாட்டுதல்கள் சரி மார்க்கெட் கணக்குலேயும் சரி இந்த மாதிரி வந்து சப்போர்ட்
நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்ய முனைப்பு இருந்தால் கூட போதும் இது வந்து நாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து அரசாங்கத்தில இருந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு வாகன சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் வாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சட்ட ரீதியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும்போது சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹெல்ப் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் நாங்க ஒரு 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 முறைப்படுத்திய ஒரு செயல் திட்டத்தை வச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் சப் கால் சென்டர் மாதிரி அதே நேரத்தில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இமெயிலையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் சேட் சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறதுலேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற முதலீட்டு அமைப்புகளோடு உங்களை இணைக்க இணைக்கிறதுலேருந்து அந்த முதலீட்டை வந்து சரியான வகையில் வந்து நாம் சட்ட ரீதியாக எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது இங்கேருந்து ரீபேட்ரியேஷன் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி வந்து அரசு துறை மூலமாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காகவும் சில விஷயங்கள் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு செய்ய வேண்டியது எல்லாமே என்னென்னா இங்கே சில டேபிளில் அல்லது எங்கள் பூத்தில் கூட வந்து ஒரு ப்ரோஷர் இருக்கும் அல்லது ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த லிங்க் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் முன்னாடி வாங்க இந்த லிங்க் இருக்கும் தமிழ் ஏஞ்சல்ஸ்னு இந்த தமிழ் ஏஞ்சல்ஸில் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஒரு நாலே நாலு ஃபீல்டு தான் கேட்போம் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விருப்பம் என்ன உங்களுடைய என்னென்ன மாதிரியான ஒரு ஈடுபாடு நீங்கள் வந்து தமிழகத்தோடு நீங்கள் நினச்சிக்க விரும்புகிறீங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நீங்கள் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் பங்கெடுக்கிறதுக்கான ஒரு இணைப்பை வந்து நாங்கள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் இன்னொரு சின்ன முயற்சி பெண்கள் தொழில் முனைவு ஐம்பது சதவீதம் வந்து பெண்கள் நம்ம தொழில் முனைவர்களாக இருக்கணும் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அதிக பெண் தொழில் முனைவோர்கள் இருப்பது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் அதாவது மொத்த பர்சன்டேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி உமன் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இதை வந்து நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் தொழில் அணங்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் தமிழ் அணங்கே தமிழ் அணங்கேன்னு வரும் அதை கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணி தொழில் அணங்கு அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு இயக்கமாகவே மாற்றி இருக்கிறோம் முதல் பைலட் வந்து ரொம்ப படித்த பெண்கள் தொழில்நுட்பம் ப தொழில்நுட்பம் தெரிந்த பெண்கள் அப்படிங்கிறது மாதிரி போடாமல் கூட மதுரை மத்திய தொகுதியில் மனு நிதியமைச்சர்களுடைய தொகுதியிலிருந்து எஸ்ஹெச்ஜிஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸை வந்து எப்படி வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எப்படி உலக அளவில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதை எப்படி ஸ்டார்ட் அப்ஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எடுத்து இந்த தொழில் அணங்கு அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம் இதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதில் இங்கே கொடுப்பா இங்கக்கூடிய பெண்கள் அல்லது இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்க துணைவியர்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மூமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இது வந்து நாங்கள் ஒரு மாடல் ப்ராஜெக்டாக மதுரை சென்ட்ரல் கான்ஸ்டியூன்ஸ் எடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்ஹெஜிஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்து வேறு வேறு ஊர்களுக்கும் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் விரிவாக்க போகிறோம் ஸோ முத்தாய்ப்பா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தமிழ்நாடு பல தளங்களில் பொருளாதாரத்தில் ஒரு இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம ஜிடிபி க்ரோத்தில் மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து அதே நேரத்தில் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறோம் மும்பையில் வந்து எல்லாமே ஃபைல் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சூழல் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷனில் மொத்தம் நூறு டாப் இன்ஸ்டியூஷனில் முப்பத்தஞ்சு இன்ஸ்டியூஷன் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஹெல்த் கேரில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கும் ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்தால் பதினேழு குழந்தைகள் தான் இறக்கு அந்த இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேஷியோனு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் நம்ம வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறோம் ஹெல்த் கேர் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு அதே மாதிரி அடுத்த தலைமுறைக்கான இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்துலேயும் நாம் கண்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதிலும் வந்து ஒரு டாப் டென் பொசிஷனில் நாம் வரணும் அடுத்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து நம்மளுடைய ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி மாண்பை முதல்வருடைய அந்த கனவு நிறைவேறும் போது ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்திலையும் வந்து அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கான அடுத்த
தேங்க்யூ தமிழ்நாட்டு முன்னேற்றத்திற்காக அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து இந்தியாவிலேருந்து வந்து எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த ஸ்லைட் ஷோலாம் போட்டு ரொம்ப அருமையாக ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் பற்றி நமக்கு எல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க வி ஹாவ் டு ரியலி சப்போர்ட் இட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் புட் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் அண்ட் ஷோ அவர் அப்ரிசியேஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் குறிப்பாக சிவா பற்றி முக்கியமாக சொல்லணும் எனது முக்கியமான கருத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு அமைந்த பிறகு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பொதுவாக ஓய்வு பெற்ற கலெக்டரை தான் அனுப்புவாங்க ஓய்வு பெற்ற கலெக்டரையோ அல்லது தமிழக அரசுலேயோ நீண்ட காலங்கள் பணிபுரிந்த ஒரு மிகப்பெரிய அலுவலர் தான் அந்த பொறுப்புக்கு போடுவாங்க ஆனால் தமிழக வரலாற்றில் முதல் முறையாக குறிப்பாக தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற இரண்டாம் நிலைகள் இருக்கிற கிராமங்களில் நகரங்கள் இருக்கிற தொழில் முனைவார உருவாக்கின சிவராஜாக்காவை அந்த பதவி அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது என்பது சொல்கிறது முக்கியமான கருத்து அதனால தான் முதல் முறையாக டான்சிம் சிஓவாக சிவராஜா அறிவிச்சிருக்காங்க அதை நீங்கள் அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நன்றி 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 டு ஃபெசிலிட்டேட் ஹிம் நமக்கெல்லாம் இன்றைக்கி நல்ல விருந்து கொடுத்த மரபு மரபுக்கலை கமிட்டி மிஸ்டர் கோகுல் கிருஷ்ணன் வில் பொன்னாடை போட்டி சிறப்பிப்பார்கள் அந்த திருவள்ளுவரை தெரியுற மாதிரி அடுத்ததா எப்படி இருந்தது சாப்பாடு இன்னைக்கு சத்தமே இல்லை அந்த ஃபுட் கமிட்டியோட மிஸ்டர் கே கிருஷ்ணகுமார் மிக்க நன்றி Uh, please direct your attention to the big, big TV. We are going to play an uh, intro AV about Mr. M. R. Rangasamy. M. R. Rangasamy is an Indian software executive, investor, entrepreneur, corporate eco-strategy expert, community builder, and philanthropist. Recognized as a software business expert, he participated in the rapid expansion of the Silicon Valley software industry. In 1997, he co-founded Sand Hill Group, one of the earliest angel investment firms. Mr. Rangasamy founded Indiaspora to unite Indian Americans and to transform their success into meaningful impact in India and on the global stage. உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து இந்தியர்களை ஒன்று சேர்த்து உயர்த்தும் நற்பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் மிஸ்டர் எம் ஆர் ரங்கசாமியை டெஃப்கான் விழாவிற்கு அழைப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடிகிறோம் We are pleased to welcome Mr. M. R. Rangasamy to TEFCON 2022. Mr. M. R. Rangasamy. Can you hear me? Okay. I'm back again for the second time. I won't be too long. So, just wanted to talk about my entrepreneurial journey in actually starting a non-profit. A little different than what you heard this morning. So, how do you start a non-profit? I think the first thing, I think Bobby articulated a great vision. You know, have your mission, your vision, uh, take risk and so forth. But one of the elements of that, if you're prepared to do all that, is to know who your customer is. So the Indian American community is huge, right? There are four million Indian Americans. And we are the highest earning demographic, $120,000 a year. You can do the math. I think the Indian American income is about, I don't know, $100 to $200 billion a year. That is what our community makes in the U.S., Okay, 100 to $200 billion dollars a year. We are 1% of the population, but we are 7% of the doctors. How many doctors are there here? 
doctors. 7% of the doctors you see in the U.S. are Indian. 10% of the IT workforce is Indian. So yes, there are lots of things we can feel proud about, but the reason I started in diaspora was we didn't have the influence some other communities have. For example, the Jewish community is 2% of the United States. 2%, they just double our size. But look at the amount of influence they have. Do you know out of members of Congress, I know there are MPs, some MPs here in the audience, but in the members of Congress, there are 435 in the House and 100 in the Senate, total of 535. Out of that, 50, five zero of them are Jewish. In 2012, when we started in diaspora, how many Indians did we have in Congress? Zero. So one of the things we decided as a group was if we have 1% of the population, we need to be 1% of Congress. That was to have five people in Congress. That was one of our goals that when we started. That was on the political side. We have other goals as well I'll get to. So what I did was I talked to community leaders, pulled them in, and we met for the first time 10 years ago in 2012. And this was one of the goals that, aspirations that came out of the meeting. But in order to do that, we learned from our Jewish uh, brethren how they did it. So the first thing starts with writing checks. That's one thing our community is, was not good at doing, was to write checks to a politician. Or if we wrote checks to a politician, it would be to take a picture. You wouldn't ask the politician anything, right? So what we said was, this time around in 2012, we'll only give primarily to anyone with an Indian name. Krishnamurthy, Kanna, Jaipal, Kamala, all these kinds of people, right? And in three election cycles, our members gave enough money to these people because in diaspora is a nonprofit, we cannot give to politicians or endorse them. Individually, we can. So we wrote so many checks to the tune of hundreds of thousands of dollars. And in 2017, in diaspora celebrated in DC, we were now 1% of Congress, okay? So, this is big deal. Raja Krishnamurthy is one of us, one of us Tamilians, right? So we can call him for issues. We can go to someone who will speak up in Congress on our behalf. So that's the way I think we promote politics in the U.S. It's very different than India. But that's how it's done here. We learn from our Jewish friends, and that's how we came to be 1% of Congress. And even here, you saw Dilip earlier today. I mean, you know, we need our people in different places. So in diaspora, if you go to our website, it's lists.indiaspora.org, you'll find a list of all politicians of Indian origin. And do you know how many people are there in the Biden administration today? There are over 100 Indians in the Biden administration. Okay? So not only is the vice president, but every department you go to, there's an undersecretary, secretary, ambassador, all kinds of people in the Biden administration. That's how you get power and influence. Electing people, contributing money to politicians, asking for what you want. That's how you get forward, okay? That's on the political side. But our ambitions really are much more than being in politics. Philanthropy is a key part of what we do. Remember I said we make $120,000 a year? We did a survey of Indian Americans to see how much we give back, and the results were not that good. We give back less than the American average in terms of writing checks to nonprofits, whether it's to nonprofits in the US or nonprofits in India. So in diaspora has now set a goal to double the giving. We need to give much more. We give about $2 billion a year to charity. We need to give $4 billion or $5 billion a year to charity, right? So we have a goal in the next five years we're going to double that giving. It seems like a big number, but it's only giving 15% more a year. And with the way inflation is going, I think we can do it, right? So we need to do that. So we want to ask all of you, as you make contributions to nonprofits this year, I know it might be a little tough, but increase your contribution by 15%. Is that a commitment I hear from people? Thank you. And so we run summits, we do programs. For example, how do you get money to communities? 
So when COVID wave one happened in March, April of 2020, in Diaspora did a campaign and we raised over a million dollars at that time to give to not just India, but if you remember in June, May, June of 2020, there were food lines at food banks in New York, in New Jersey, in San Francisco. People are lining up at food banks. We enabled, you know, tens of thousands of meals in the US as well, okay? So that was our first campaign. Then what happened in 2021? India had wave two. This time we collaborated on a much larger scale because the problem was so much bigger. So we ran a campaign with people, Give India and Mr. Jay Shetty, uh, and many others in the community that was called Help India Breed. And within two hours, the community raised $5 million, within two hours. So we were inspired by that, and then we thought, what can we do for Tamar Nadu? So we pulled together a program called Help Tamil Nadu Breed. And that's where FETNA and ATIA and different uh, Tamil Nadu Foundation, all of us came together for the first time in the US to do a campaign called Help Tamil Nadu Breed. And in two weekends, in two two-hour web calls, Zoom calls, we raised $2 million, okay? And sent it all to Tamil Nadu through the Tamil Nadu Medical Foundation and all the goods were delivered uh, that Tamar Nadu needed at that time, right? That's what collaboration shows. And overall, in diaspora, collected about $15 million for COVID in two years. That really, what's the point I'm making? It's not the dollars. We want to be known as givers, not takers. Just remember that. Because that's how the Jewish community turned their image around, is to put their names on all buildings everywhere. Our community is more reserved. We don't like to say what we do. So we may give a million dollars, we don't tell anybody that, right? But we need to be able to make those statements if we want a good name with the community. Otherwise, there's gonna be a backlash. And I was telling uh, my friend Ganesh this earlier, it made a big impact on him. So I'll, I'll pose that question to you. One of your daughters or sons goes to a Starbucks, okay, standing in line, in California, New York, anywhere, and someone in the queue says, go home. What do you do? What does this kid do? If that was a Jewish child, they would call a group called the Anti-Defamation League. Next thing you know, there'll be a Jewish lawyer at that Starbucks threatening to sue them, threat until they got an apology, they got a hold of the person who said that and banned them from the restaurant. Does that happen in our community? No. If one of your children this happens to, who do you call? Those are the kinds of institutions we need to build, ladies and gentlemen, in the US. That's what we are trying to do. This is not for us, it's for our children, okay? So those are the kinds of things we want to establish at Indiaspora, okay? The other thing I want to come to is about the dark side of our community. We talk about how great we are. We have PhDs, we are 20,000 academics in the US. We are CEOs of uh, companies like Microsoft and Google and, and Adobe and many other companies. We talk about all the good stuff we do. We don't pay attention to the side of things that is invisible to us. For example, we did a study and we have a report on our website. I think it's called the Invisible Indian American. Do you know, in the four million people, do you know there are 250,000 Indian Americans who live below the poverty line? Did you know that? Did anyone here know that? There are quarter million Indian Americans who live below the poverty line. This is incredibly horrible, right? We are one of the richest communities and we have to bring these people up. And we can do that through entrepreneurship. We saw so many entrepreneurs here. You know, let's get these people out of poverty. These are our brothers and sisters. Second thing, you know, we talk about immigration. We only talk about H-1Bs, green cards, citizenship. But did you know, next to the Mexican community, we have the largest undocumented community in the U.S.? The estimates are 400 thousand Indians live in the U.S. without papers. 400,000, ladies and gentlemen. We have to do something for them, too. We cannot just focus on green cards and citizenship. 
we have these people who are living here, who are working for cash, who are not paying taxes, whatever they do, we don't know. But there's so many of them. They may be an Uber driver, a 7-Eleven clerk. There are lots of people without papers in the U.S. today. They may come on a tourist visa, a student visa, and extend their stay and never go back. So we got all these challenges to address, and that's what India Aspera also wants to do, is to bring the hard problems to the forefront for discussion by the community so we can have a solution. We can't just ignore it and say, those people are not one of us. They are one of us, right? So that's, that's on the philanthropy side. On the entrepreneurship side, we want to take and distill the best practices that people like Ganesh and uh, Bobby and Jay have done to build successful companies and take that knowledge and give it to people in other diasporas as well who don't know entrepreneurship. There are 30 million people of Indian origin who live outside of India, 30 million. The successful ones live in the US, Canada, UK, Singapore, and UAE. But did you know there's so many Indians, almost half the populations of countries like Guyana, Trinidad, Tobago, Suriname, Fiji, half the population in many of those countries are Indian. And do you know what? They're poor, very, very poor people. So one of the things we're talking at India is can we export entrepreneurship to these kinds of countries? Can people like Ganesh go and invest in one or two companies, mentor these people, help them come out of poverty, give them a way to accomplish the same success that he has had? So that's another program we're looking into as well. The third thing is to connect the global diaspora. I said the 30 million of us who live outside of India, guess what we have in common? The two things we have in common. One, we're all Indian origin. Two, we all have one of these. So our next aspiration at Indiaspora is to connect the 30 million of us with pro products that they can buy, with communities and temples they can go to, with the holiday festivals they can celebrate, but also maybe, why not give them purchasing power as well? Give them a credit card, right? What if there were 30 million people using a credit card where the 1% cash give back that all credit card companies announce doesn't come back to you? It goes to a nonprofit of your choice. Just think of how we can change and improve what we do in life. So we have many other goals, many other aspirations, so there are several lists on the Indiaspora website. If you go there, there's a list of CEOs of Indian origin in the Fortune 500. And you'll be surprised there's 60 CEOs of Indian origin in the Fortune 500, out of which 12 of them are Tamilians running Fortune 500 companies, okay, in this crowd can, can uh, recognize. We also have a list of 100 top philanthropists. We also have a report. We are so much into education. The Indian American community on the positive side not just gives to temples, but we have identified in the past 20 years, Indian Americans have given over $1.2 billion to American universities. $1.2 billion to universities. We believe in education. All our kids have to be educated. They all can't have one degree. They have to have two or three, right? So that's, that's what we promote. We believe it, and we give money as well. So these are some of the things the community is doing. We want to be the organization that promotes it, but also criticizes the community too. If we don't do enough philanthropy, we need to come out and say it. So those are the kinds of things we do. One last thing, go to our website, indiaspora.org. We probably have the best newsletter in the business, and we don't sell your data. <laughs> okay? So please go subscribe to it, stay in touch with us, and good luck uh, for FETNA for the rest of the conference. And thank you so much, Caldwell, Bala, and all the others. Thank you. Thank you, uh, Mr. M. R. Rangaswamy. And you, you have been doing an amazing job uh, through Indiaspora. You're touching you. so many lives and super inspiring. And all of you definitely will go and check out the Indiaspora website and see the amazing work that you do. First of all, thank you for honoring us in this fitness stage. As a special thank, the chairman of uh, TEFCON 2022 would like to say some words. Uh, thank you, sir. Uh, you have information. Uh, I first chair of TEFCON 2022. I have first call phone call MR He knows it. I had a blank slate. I didn't have any name. I didn't have any agenda when I called him. So then, he actually, he's the one who helped me to develop the whole storyline 
for this uh, TEFCON. So it's a special thanks to Amar sir. And he walked me through every step of the way. To an extent, uh, almost, I don't know, I'm pretty sure I troubled you so many texts, late evenings. He, he used to respond right away. I know that how busy he is. So it's, it's my honor. And I'm really, really lucky to have such a wonderful mentor for this program. So I, I thought I should take this opportunity to thank him. And thank you so much, sir. Thank you. So, and of course, I want to give him a really a grand standing ovation because he's the one who really curated this. Thank so, you. thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello everyone. I am going to introduce you a very, very exciting special guest today. Okay, his life story is so inspiring. How many of you would have heard about Prisoner 1056? If you haven't, watch out for this personality, great personality who went through a freedom struggle, went to prison, escaped the country, as a refugee, now today he is the uh, executive vice president of multi-billion dollar venture capitalist fund, Meet Roy Rathnevel. Executive Vice President of CI Financial and the Head of Distribution at CI Global Asset Management, with $300 billion under management. He currently leads CI's national distribution team that oversees CI's retail business assets of over $170 billion. His recent book titled Prisoner Number 1056, A Survivor's Story, is a conventional memoir that will speak not only to the immigrant experience, but the trials and tribulations of the global Thummer community. Please join me in welcoming Mr. Roy Ratnavel. Mr. Roy Ratnavel. Hello, Rukum Banakam. Come on. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Roy Ratnavel, and I am an accidental Sri Lankan by birth, a proud Canadian by choice, and an unapologetic Tamil by heritage. I would like to congratulate the organizers for putting, putting together an amazing event, bringing from Tamils from across North America and also from our beloved con uh, country, India. I'm deeply honored to be in front of you today to speak about my life, my story, and my thoughts on life. I'm also honored to be published by Penguin Random House to tell my story, the Tamil story, an amazing publisher of many fine titles and the largest English publisher, language publisher in the world. This book, Prisoner 1056, is a conventional mem memoir that will speak not only to the immigrant experience, but the trials and tribulations of global Tamil community. I will be published on April 18th, 2023, on the 35th anniversary of me leaving Sri Lanka. You can buy this book now, pre-order it, on Amazon and all the other websites that sells fine books. So I'd like to thank you in advance for already purchasing one, or if not, try to do one right now. I'm going to do some, sell some books. Having said that, I want to talk to you about three Ps. Three Ps that are important to follow and repeat in life to be successful, not only in business, but also, but also in life. Perspective, partnership, and proprietorship, as in ownership. I want to illustrate these three Ps through three different stories. First one, perspective. Winning in life 
and also winning in business takes perspective, a different perspective. How many of you here know the Bada shoe brand? Bada shoes, obviously. So Thomas Bada, the founder of Bada shoes, realized the European market was saturated and he wanted to find new opportunities and he sent two of his salesmen to Africa. The first salesman cabled back to the head office and said, no one wears shoes in Africa, I see no potential. The second salesman sent a cable back to the head office and says, everyone is barefoot, I see infinite opportunity. You see, in life, it's about how you look at a problem. Opportunities are never lost. Someone will take the ones you miss. So do not ever miss those opportunity, and somebody will take it. So that takes perspective. The second story is about a rowing team. The Great Britain's eight-man rowing team in 1998 never won a single title or never podium, never won a single race. The captain of the team, Ben Davis, then realized he needed to come up with a common goal to get the team together in partnership so they can win the races. He said, everything that we do going forward, we must ask one question. Will it make the boat go faster? Will it make the boat go faster? They have to do a 20-kilometer run every week when somebody says they don't want to do the, the, the dreaded 20-kilometer run. The rest of the team will say, will it make the boat go faster? And if somebody decides to go to a pub to drink some beers, and the other one will say, will it make the boat go faster? So they kept asking themselves this question every time. Then in 2000, Sydney Summer Olympics, this team was the first team since 1912 to win gold medal out of Britain. So ladies and gentlemen, nobody wins alone in life. We need partnership. We need partnership in our personal life. We need it in our business life. So choose wisely work together as a team. Now, I want to talk about proprietorship, ownership. Owning your life, owning a business is pretty much the same because you have responsibility over you and your business. I'm not a fan for working for someone. I like to work in my own business. So let me tell you a story about that, proprietorship. In 1987, at the age of 17, I was a political prisoner in Sri Lanka. After being tortured so badly, I remember thinking that in life, at times we find ourselves in a situation we could never envision being in. I was in one of those situations in prison with my right bicep cut open, bleeding badly, alone. In that painful moment, I realized I don't choose the times I live in, the only choice I have is how I respond to life's difficulties. Because what is in the way is the way. How I responded to my awful predicament miraculously got me out of the conscious nightmare I was in and then got me into Canada at the age of 18 alone. I landed at the Toronto Pearson International Airport on April 19, 1988 with $50 in my pocket, alone with full of hope. If I said I'm a victim, then I will get sympathy from people. That much is for certain. But sympathy never solved an issue. If my habit is about me being a victim, then I will remain as one. I knew solving my problem was my own responsibility. I can't transfer my traumas to others. The world owed me nothing except freedom and choice. I'll be rewarded for good choices I make and penalized for the bad ones. That is the price of freedom. One night, after a very long day, I flipped through 
a Toronto newspaper, there I found a job posting for office help. I didn't know what the job is about, but I applied anyways. I joined CI Financial as a mailroom clerk. I went from prisoner number 1056 to employee number 25. A few years later, CI Financial went public. On June 20th, 1994, we were managing maybe a couple of billion dollars at the time, and I was 25 years old. I took the risk, borrowed money, and I bought the IPO on that day. I became an owner, not a worker. You know, ladies and gentlemen, nobody washes a rental car. When you own something, you take pride in it. You keep it clean, you keep it shiny. So don't be a worker, be an owner. Unbeknownst to me, at that time, CI Financial evolved into from a few billion dollars to over 300 billion dollars under management. We became the largest independent money managers in Canada. As soon as, and, and soon, the CI stock became the best performing stock on Toronto Stock Exchange. And evolved from, I evolved from a prisoner to a professional. My awful letter for the mailroom clerk still hangs in my office. More of the story here is do not ever relinquish responsibility for your life to someone else. Take control, ownership over your life. Take control, I took control of my own life that got me out of prison and also from the mailroom. It has been an amazing ride and I have learned uh, many lessons along the way. If I subsidize undesirable behavior, I will get more undesirable behavior. Hard work wins, there's no doubt about that. I can't be upset at the results I didn't get by the work I didn't do. I can't control the outcome, but I am 100% in control of my effort. And before blaming other people, I must get to the nearest mirror and look myself in it and ask myself this question, what could I have done to change the outcome? Always willing to learn, listen, and change. Never convince yourself of a, an, your own delusions and never try to rationalize your obscene ideas into palatable ones. Because hubris kills careers, cultures, countries, and everything. So stay humble, stay hungry, outwork everyone, and everything. Learn, grow, evolve every day. Though the past events are unchangeable, they can serve as an important lesson in overcoming the struggles of life to strive for a better future. The greatest weight of a human heart is the regret of an unrealized potential. So don't let those opportunities slip by. We are all worthy of life we deserve, but it can only happen if you exhibit right behavior and mindset. Throughout your journey, you will have obstacles, you will have many supporters and haters and doubters. But don't, it doesn't fundamentally change or make any huge impact on your ability to make a difference and make a positive impact on your life. Humanity has no better path forward than to accept this fact with humility. So bravely take your share of slings and arrows and keep marching on. The dream is your dream, never out of realm of possibility. Own your life, ladies and gentlemen. Write down your own notes and not read someone else's. Finally, I want to close my talk with Kavir Rasu Kanadasan's memorable lyrics from the song Mayakama Kayakama. He said, Walke Yendral Ayra Mirakum. Vasal thorum vedani irakum. Vanda thunbam edu vandralum, vadi nandral adu odu vadillai. Edayim thangum idayim irundal, virudhi varekum amadhi irakum. To the non-Tamil speaking and non-Tamil audience, 
I will loosely translate from the movie, um, the song lyrics by a favorite poet in India. His name is Kavirasu Kanadasan. Kavirasu means king of poet. He said, life has numerous struggles. Whatever the sufferings are, if you stand, they are defeated. The problems won't run away. But if you can't bear anything, there will be peace till the end. Ladies and gentlemen, so don't pay attention to what others say because it's not their life, it's yours. Own it and make sure to have perspective, make sure to partnership with somebody and have ownership over your life. Be you and do you. That's the only thing that matters in the end because that's what creates happiness. With that, I want to say thanks again for listening to me. And I wish you all the best. Walka Tamil Mali, Walka Tamilinam. Thank you so much, Roy. I'd like to invite important Two important guests. Yeah. Please come. Yeah, go ahead. I'll give it to Kumar. Uncle Clark and Terio, Jack Uncle New York Lark and Terio. So he's our title sponsor. When I say title sponsor, I'm fundraising. Uncle, I'm going to go to the Fetna and Tefcon. He didn't even blink. He wrote a $100,000 check without even asking. So he's very generous, very simple. Uncle, I'm going to go to the Fetna and Tefcon. Thank you. Kumaran, you are the Sangam interface or the chair. So, Kumaran. Thank you. Uh, Uncle Nigranga. Uh, I think he deserves a standing ovation. So he's our title sponsor. So thank you. Thank you so much. 1971, I came here. I was the first Tamilian entrepreneur in New York. Thank you. Thank you. Thank you very much. Up next, we have Mr. Sokalingam Sam Kannapan, who is the founder of the Houston Minakshiyaman Temple and the president of the Houston Tamil Studies Chair. Anbulla Tamil Nanbulla, Nan in the Natakunde, Ambatinan de Murangalayutade, Houston Polygale Kalatil, Tamil Rikai. Renda air itu pernah tak mandil, terang giri kerom, ader kuninggal anai berom, udah bisa ya bandom. Inggulat Tamil lelakum, Amerika lelakum, terang de koran de lelaki Tamil, parang kudu pada lelakum, adte Tamil lel kalacaram beti aaraj sebab lelakum, yer pad sebab lelakum, unggal anai berom, udah bisa bandi, udah pergerain, mana kam, nandri.
next comes next comes arul and ganesh both are experts in um, cryptocurrency and blockchain are uh, the two words which no one would have really missed so everyone knows about it they are come here to talk about demystifying about blockchain uh ev on ganesh please before we uh, get to that i have a, an, an an announcement about the bus schedule there is a bus which is a 15 seater bus leaving from gate 2 and there is the regular bus the coach uh leaving from gate 4 the one leaving from gate 2 leaves every hour the one leaving from gate 4 will leave every it half hour hour or so there is a specific schedule for that so you can you would want to check on that Uh, let me invite let me invite arul and ganesh please come to the stage i like to speak few words about you arul is a venture capitalist he is a chairman and managing partner of borderless capital very successful venture capitalist company he manages about a billion dollar across the portfolio of 200 plus companies arul is focused on investing and building category leading businesses that scales very quickly uh he is he has been as a ceo of endrage for about 12 years he is recognized as the entrepreneur of the year by endy b2b magazine and our own fedna under arul's leadership endrage was recognized as 500 best companies Five years consecutively as top five in IT. Deloitte Technologies fast 50 company and a pace setter company in Atlanta Business Chronicle. Arul and his wife Kavita runs AK Foundation, which supports children's education in India, Nepal, and Tanzania. They also work towards sustainability by planting trees. They live in Miami with two beautiful children. Arul, please. And then we have an yeah, yeah, please welcome, welcome Arul. Thank you. Uh, we also have an AV for uh, Mr. Ganesh. Let us run the AV, please. While they are doing it, few words about Mr. Ganesh. He is a very successful serial entrepreneur. He recently made a. Uh, a uh, very enviable exit from one of his companies uh, he is well known in the entrepreneur world ye vi on ganesh please again well waiting on him i uh, like to share some nice words about mr ganesh he is so well known the entrepreneur world in making uh, networking connecting people uh, making real life success technologies ganesh radha founder and chief executive officer warfdale technologies ganesh radhakrishnan avargal uru todar thulil munaivu 
நான்கு யூஎஸ் பேட்டன்டுகளுக்கு சொந்தக்காரர் நர்வி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மற்றும் நடிகர் சூர்யாவின் அகரம் அமைப்பின் ஆலோசகர் வேர்ல்ட் பேங்க் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் யூகே மற்றும் கெனேடியன் பெசிபிக் ரயில்வேஸ் கனடாவிற்கு ஐடி ஆலோசகர் நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் குவைத் அரசிற்கு ஆலோசகராக பணியாற்றியவர் தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கு மிகுந்த உத்வேகம் அளித்து வருகிறார் I hope you are enjoying. I know we are running some, a little bit of delay. We had been also waiting like you all. Uh, good afternoon, uh, Arul. Good afternoon. Ane verukkum, enodi anpana vanakkangal. Today we are trying to cover an interesting session. When Tefcon asked me that I have to uh, really engage with Arul to ask on some his major experience on crypto and nft i said wow he is a very experienced person running a billion dollar crypto and nft side of it uh, let me see i am today going to be part of the audience because this is a very important session because a lot of people are having lot of questions on the current crypto market arul this is going to be a tough session we'll make it fun uh yeah. <laughs> see i am going to be on the audience side uh, me and arul go a long way and uh, he is a great friend but today i am going to be on this side uh, let's start uh, with the first topic which uh, typically everyone is interested bitcoin i know at least people will wake up when i say bitcoin uh i could see the market analysis is predicting bitcoin can reach hundred thousand dollar when it is literally going down on the other side and some people are saying it won't go beyond 70,000 but currently it is less than 20,000 and uh, what is your take if Bitcoin is going to keep tanking like this and people expect to be somewhere below 10,000 what is your take being on the crypto give us light intro on your crypto experience crypto and nft so that people can understand and where we are going with it yeah before i give my background i just want to talk a little bit about my friend uh, we met we know long time but we meet for the first time face to face in 2018 um, in dallas fetna actually so he's a great entrepreneur built an amazing company and got an exit so i want all of us to give an applause to ganesha So I'm an entrepreneur as well, 20 plus years as an entrepreneur. I exited my business in 2015 and I became a venture capitalist from 2016 onwards. So I like anybody else, I started investing into technology companies and I ran into blockchain, loved it. Um, then in 2019, I became full-time um, investing into blockchain and crypto. So now I'm managing about a billion dollars between my venture firm, Borderless Capital, and also our family office, 1111 Investments. So uh, we have invested in 200 plus companies and uh, have seen all different scenarios. So typically we are not betting on a specific cryptocurrency. What we're doing is that we are investing in companies that are building that technology and architecture. So we are betting on Web3 business model. What we have right now is Web2. So what we're really focusing on is towards Web3. So with that, let's go to, to the question that Ganesh asked, right? I'm not a trader, I'm an investor. So I don't typically speculate the price, but I think the audience here might be looking for some price target. So the way I would look at here is that, again, as an investor, how I think, right? I'm going to talk from that perspective. So what Bitcoin has proven so far is as a store of value. So basically it has proven very clearly by among everyone as a digital gold. It has all the properties of gold, plus also it is divisible and also it's easily transportable. So, so we believe that uh, over a period of time, it will have a higher market cap than gold. Right now, gold has a market cap of $11.2 billion. So let's give it 10 year time period, let's say by 2030, what I expect the Bitcoin price to be. By 2030, I strongly believe that um, Bitcoin can reach or cross the gold market cap. In that case, we are expecting Bitcoin to be about $500,000. 
it's hard, I think it's very hard. Nobody has a crystal ball to speculate what will be the price of Bitcoin tomorrow or even a year from now, but it's easier when you look at a longer term. So from a longer term perspective, we're confident. And also beyond store of value, if it becomes uh, for payment as a medium of exchange, then we could think like it has possibility of going towards a billion dollar, sorry, million dollar. And how long it would take? 10, 15, 20 years? We don't know. So, so my uh, suggestion to anyone is that don't get into cryptocurrency from a short-term trading perspective. If you believe in a technology that's going to prove itself, then go and invest for a longer term. And crypto is extremely volatile, so don't try to price the market. So right now, Bitcoin is, I could say that we are kind of towards the bottom. It could go down by another 50%. Like you said, like people predict 10,000, it could go to 10,000. This is a time to start accumulating. Maybe you can buy some and do dollar cost averaging and buy some Bitcoin over a period of time so you can average it out. So that, that's what is my prediction. I think it has a possibility to go to $500,000 in, in five to 10 years. So from an audience perspective, uh, Arul is mentioning that on a longer term, Bitcoin can go up to uh, like half a million dollar. But uh, on the other note, because I'm still a I just, I want to give a one disclaimer. What I'm talking about is my personal view. It's not the view about my firm, Borderless Capital. And also it's not a financial advice. So I want to make sure that you have to do your own research. So I want to make sure that I give this disclaimer. No, no, that is, that is great. But currently, we all understand November 2021, uh, pretty much crypto market reached about three point, close to $3 trillion, wherein the cash which is in the market prevailing is close to $10 trillion. People were even speculating that uh, the crypto market can reach up to 10 trillion soon, but right now it is below a trillion. Can you, I understand from a Bitcoin perspective, but on a crypto, because when we talk as a blockchain based crypto or NFT or Web 3.0, what is your take between now and 2023 to 2025? Where is it moving? Is it heading towards the positive or is it going to bottom up and stay for a while? before it can even take a ride on the other side. Yeah. So if you look at crypto as an asset class, um, it's getting a lot more traction. It's attracting the best talent. That's how I look at like what kind of talent is coming in. So I'm a more of an optimistic, positive viewpoint. So I'm gonna reframe your question. Instead of asking, hey, it was three trillion, now it's a one trillion, where it's going to go? So I'm gonna go back. Back in 2019, just three years back, the crypto total market cap was about 100 billion. So now it's about a billion. Okay. In three years, it has been able to grow from 100 billion to almost a trillion. It went all the way to three trillion. It's a crypto volatile. So where I expect it could be in five years, I would say that easily it could go from 1 billion right now to 10, 1 trillion to 10 trillion. The way it has gone up by 10x, we are still very early on in building this technology. So there's a room for easily 10x growth over the next five years time period. Thank you. Uh, uh, let's, let's ask, okay, you, you have been a technologist. What is your view? Uh, my experience, both on uh, stock market or on crypto, uh, when the market is down, I keep buying. And That's I keep good. buying, and I've always uh, uh, made a huge sum, whether it's 2008 or a 2016 correction, 2020. Now, it's a great time for me to push more money into the market. Absolutely. I, I think my favorite phrase is that when others are greedy, be fearful. When others are fearful, be greedy. Right now, people are fearful. You have to be greedy. So if something is available at discount at 80%, whether it's a high growth tech stocks or crypto, it's a time to accumulate. And again, don't bet something. Try to, when I use the word accumulate, try to buy over a small period of time, you'll be good. Let's ask, let's shift the gear. I know the People are very tired afternoon, after lunch, it's a really a sleepy time. I wanted to understand, is it a boom or a bust? I am asking, what is the future of NFT? Because NFTs are getting crazy, people are making some GIF images or JPEGs, and it is going out in millions and millions of dollars. I just wanted to understand your perspective of NFT. I think the way I tell NFT is that everything other than money is an NFT. So if you look at all the goods and services, 
in the Web3 world will be done as an NFT. When you introduce a new technology, you start with things, something simple. So when NFT came into Limelight last year, we started with collectibles, with art. And that's just a starting point. So what you would see in the next five years or 10 years is that all the goods and services that we're consuming, all the commerce that's happening, will be done as an NFT. So NFT stands for non-fungible token. Money is fungible, but goods and services are each one is unique by itself. So it's going to be the underlying technology. Nobody says that uh, right now um, I'm using HTML, right? So people assume uh, the underlying technology. So five years down the line, nobody's going to use the word NFT. It would become the norm, actually. So it's a huge potential, but we are still in the early stage of building the infrastructure. That's the reason why we're investing so many companies that are building all the technology for NFTs and metaverse. Thank you. Uh, why can't, for the audience purposes, I wanted to shift gears on Web 3.0 because you had been mentioning even earlier on the Web 3.0. My question is, can you make the audience understand how Web 3.0 is going to impact the world? So how many of you are aware of Web 2 versus Web 3? I want to see in the audience, okay? I like enthusiastic. There is okay. one. Yeah. Very few. Okay, so I don't want to get into the definition. Okay, that's good. So what we are right now, like if you look at Facebook, Google, Amazon, app, everything that we are having now, we call them as a Web 2. So in the Web 2, what's happening is that we can interact with the internet, read and write. So Web 1, we say that it's just read only, right? When we have email and the starting point. And what happened with the Web 2 is that it got all aggregated. Right now we know that uh, four, basically it's like a, top technology companies, they own everything. Uh, and they own all your data. And so they monetize on all your data. So that becomes a bigger concern. With the Web3, what's happening is that it's all about the ownership. So giving the ownership back to the users. So now we are building the technology where if you generate the data, if you are creating the data, or if you are an artist, if you are a creator, we call the creator's economy, right? How do you give the ownership back to the individual that did that? That's where the Web3 technology comes in. So it also gives privacy. It's your data. You determine who can have access to the data. And, and also, if somebody wants to use your data, you get paid for all the monetization that happens. So that's, in a simpler term, is a Web3. Thank you. So, so the way you look at it is that for building this technology, you need a native cryptocurrency. If you look at the crypto is a native money that, go, that goes in the internet, right now we are using the fiat and we are digitizing them and using them. So that's a technology that's been built over it and that's where we are optimistic. And so, so where, if you look at is in the next 10, 20 years, we'll transform from Web 2 to Web 3. Every industry will go towards the Web 3. The first one we are looking at that's really getting shape is music. So we are bullish on music because it's digital by itself. So if, if an artist, if a musician is doing a music, they own the music. It, they own the music as an NFT, and then they transact them, and they get the benefit all of them. It removes all the intermediaries. So I'm giving that as a simple example on how Web3 will work. Thank you. Thank you. And uh, because there are a lot of young entrepreneurs today, and uh, we can see these are future entrepreneurs, I would like to ask from their perspective, because they are building apps, a lot of venture capital firms are here, a lot of people interest in putting money in those companies. Uh, how about smart contracts? Because when we talk crypto, when we talk Ethereum, we are talking about smart contracts. Do they have a future? And if so, can you explain really, uh, do smart contracts really need a blockchain or it can work on its own? So the question I think probably what Ganesh is trying to ask is that is it centralized world we will be in or a decentralized world we will be in? So a lot of times when we use the word blockchain, a lot of people say I believe in blockchain, I don't believe in crypto because that becomes very favorite to many people. My question is that blockchain and crypto are inseparable. So what smart contract allows is that you can basically make a programmable money. So when you do a financial transaction, if you can make it programmatic, that's what we call them as a smart contract. So the way I look at it is that when we are building on the Web3 business model, 
it uses smart contract. You can even have a smart contract technology right now without blockchain. That's not the question. The question here is that how can I do something without trusting an individual or an entity? That's where things come in. You basically trust the code. You code everything that you want, and then it happens in a trustless manner. That, that's a key part, actually. So, so that's where the blockchain comes into the play. You have a consensus. It's not done by one or one entity. And do, do it in a trustless manner. That's where it comes in. And that is the core architecture. And if you look at, I think, uh, hundreds of billions of dollars has been invested by venture capital industry towards this technology. So it's going to stay. And I don't think anybody should hesitate. All the best talent, if you look at, are coming and building in this using this technology. Uh, subsequent to that, I just wanted to understand, you as a venture capitalist, will you be encouraging youngsters who are building applications for smart contracts like blockchain-based apps? Uh, do you think venture capitalists are very interested in giving money to these young entrepreneurs? Absolutely. If you look at it, I think uh, most of the traditional VC firms are also now getting into Web3. It's much more easier to get capital by building in Web3. The reason is because the number of entrepreneurs building over here is less. And also, you don't need too much of money. So for example, two people can come in, two good entrepreneurs can come in and build something in the Web3 business model. So the cost of building a Web3 is a lot more cheaper. And you can have a million dollar, and you can build everything out of it. So I strongly encourage entrepreneurs to really think on the Web3. If you're building something, you are too late in building on a Web2. Don't waste your time. Think from a Web3 perspective. And again, don't think like, do I need a token? Do I make money? So a lot of people miss you saying, oh, let me create a token and let me do the fundraising through token. We never invest in those companies, actually. If people are using token as a fundraising mechanism, no. You come out and say what the problem that you're solving and why you can solve the problem better in a Web3 business model than in a Web2. So if people are solving something insolvable in Web2, those are the companies that we are investing in. So there are still plenty of opportunity for people to come and solve a lot of problems in Web3. Great, great. Uh, thanks, Arul. I know the times are running out, but I just wanted to understand because there's a lot of noise on when Facebook changed the name to Meta. That is something pretty, uh, it has become a big term. From that perspective, can you explain us in simple term, what is Metaverse and how Metaverse is going to look in 2030? So Metaverse, again, you can look at two ways. When you use the word Meta, Facebook, what they are building or Microsoft building is kind of a virtual reality in a Web2 environment, meaning in a centralized manner. That's not what we are looking at. We are looking for young entrepreneurs to come in and build the Metaverse where it means the ownership economy in a Web3 business model. So how many of you have seen the movie um, Reality One? Sorry, sorry uh, what is that? Um, yeah, Player One, sorry. <laughs> yeah, exactly. If you have seen the movie Player One, that's what I'm expecting, what you have seen that possible in, uh, by 2030. Great. Uh, because as the time is going on, I wanted to check, is crypto a speculative play or is it here to stay? It's absolutely here to stay, period. <laughs> Great. Can you tell me also on the DAO side, what a DAO is and how it is going to help going forward? Yeah, it's called DAO, Decentralized Autonomous Organization. So again, it's the evolution that's what's happening. Like it's the new way of doing business. It, so if you want to do a business, what do you do? You create an LLC. So if you want to create something in an autonomous manner, instead of having like, okay, there are two managers managing an LLC, it's a community of people with a common cause, then you create a DAO. So DAO is typically like, okay, let's say that we can create a DAO for FETNA. So all the members over here have one common cause. Our cause is cultural and heritage. We all can come in and we can create a DAO. So what I would encourage here is that we as a FETNA should start thinking like, when are we going to become a DAO? When we are getting into Web3, can we do something better for our Tamil culture, protecting our heritage through, through a DAO? So, so this is how I want to end with. Think about it. I want you to do some research and learn about that. DAO is the future. In the future, we're not going to create LLC. It will be DAO. Last but least, I just wanted to close this session in a way because as a common user, because we had been 
their stock market for hundreds of years, we always talk about appropriate regulatory protection and from the interest of users as well as investors, which is going to ultimately create a trust on the crypto world. What is your take and your final words about countries thinking about regulations and how that can be implemented in a safe way without trying to distract the decentralization? I think regulation is important in any industry. So when anything new comes in, I think when the internet came in, there is no regulation at the beginning. So it took some time to put in regulation. So we are in the same thing. Right now there are some regulatory uncertainty. So we expect in the next two, two years, a lot of this uncertainty will be taken care of. A lot of the gray areas will go away. So, so we think regulation is very important. And in the crypto, in the decentralization world, everybody is figuring out how to bring in the regulation. We believe in regulation will happen, and then I think more clarity that we have in the regulation, then that's where the industry will also start growing more. A lot of bigger organizations will come in. One of the reasons why bigger institutions are not coming in because of unclarity in the regulation. Thank you. And uh, from our audience side, I'm ready to take one question which we can ask Arul. Do anyone have a question? I don't think so. Your final words, so we can wrap it up. The Anyone? Yeah. Absolutely. I think there's a lot of great entrepreneurs building it, actually. India is ready. Thank you. Thank you, folks. Thanks for uh, to Fed, uh, TEPCON and FEDNA for giving us this opportunity to discuss. They gave us 15 minutes. We tried to cover as much as we could. But we are going to be here for the next two days. If people have more questions, please reach out to Arul. Uh, yes, sir. Mr. Napoleon has a question. Nadakrudu, Tamil entrepreneur, entrepreneur, or any other thing. Two people are angry at the same time. They are not aware of the website. 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 Napoleon, you are doing crypto? Yes, that's it. That's it. No, he's doing crypto for this case. He's doing crypto for this case. He's doing crypto for this case. That's it. Now, if you start the video, you can see the video. Thank you. Thank you, everyone. Have a great session. Nandri. Stay back, stay back, Arul. Ganesh, such a lovely discussion. Uh, since we are running out of time, we are going to be very quick. Uh, let me invite Mr. Kumarappan, Chair of Vendor Management for the event, and Mr. Sriram, Vice Chair Fundraising, to felicitate Mr. Ganesh and, uh, and Mr. John, please. Kalianan agamir lah, ruke. Okay, next comes um, an official app, Juggle. We are going to see a video on that. From Juggle. Juggle is an official app for TEFCON. and uh, FETNA. I want to thank FETNA and TEFCON for allowing this opportunity. Juggle, you can scan this QR code to download the Juggle app or go to juggle.com, J-U-G-L.com. You can download both in Android and iOS devices. 
அதில் உள்ள நீங்கள் சைன் அப் பண்ணதுக்கப்புறம் வென் யூ கோ டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆப்ஷன் யூ வில் ஃபைன் அ குரூப் கால் ஃபெட்னா அண்ட் அனதர் குரூப் கால் டெஃப்கான் அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சைன் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் போனீங்கன்னா அந்த குரூப்பில் ஆக்டிவிட்டீஸ் போனீங்கன்னா அதில் என்னென்ன கேலண்டரில் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கும் யூ கேன் சி எவ்ரி திங் ஆன் யுவர் ஃபார்ம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் எனி அப்டேட்ஸ் அந்த குரூப்பில் இருக்கும் மோர் தென் தட் யூ கேன் கொலாபரேட் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் செல் யுவர் பிஸ்னஸ் வேர் ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் வாட் இஸ் யுவர் நேட்டிவ் எல்லா தகவலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபெட்னால வர்றவங்களும் அதே மாதிரி டெஃப்கானில் வர்ற அனைத்து மெம்பரும் இந்த ஒரே குரூப்பில் இணைய முடியும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிய வைக்கிறது தான் ஜகலுடைய விஷன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் thank you fetna and thank you tefcon for selecting jagal to be your official uh, app partner thank you so much good afternoon um napoleon sir vandu tamil la ye nadathalanu ketadukapra enak bayama irukku english la pesuradhukku ரெண்டு மொழியும் கலந்து பேசுறேன் என்னதான் நம்மளாம் தமிழ்னாலும் அமெரிக்கா தானே நம்மள வளர்த்து விட்டுருக்கு அதனால ரெண்டையும் கலந்தே பேசுறேன் சார் என்னை திட்டிடாதீங்க மை நேம் இஸ் ஸ்ரீமதி ராகவன் கனடிகட் தமிழ் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவி நான் டுவெண்டி டென் ஃபெட்னா நடந்த போது அங்கே அசோசியேட் கோஆர்டினேட்டராகவும் இருந்திருக்கேன் நிறைய ஃபெட்னாவுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த அடுத்த நிகழ்ச்சியோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம என்ன அந்த தீமுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அடல்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அவங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எப்படி அவங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த தடவை முதல் முறையாக இது வெறும் அடல்ட்ஸோடு நிறுத்திடக்கூடாது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு உட்காந்து யோசித்தோம் அதில் எங்களுக்கு ரெண்டு ஐடியாஸ் கிடச்சிது என்னென்னா அது முதல்ல ரெண்டாவதாக சொல்லிடுறேன் அடுத்தது முதலுக்கு போகிறேன் ரெண்டாவது நாளைக்கு வந்து காலையில் ஒம்பதரை மணி டு பன்னெண்டு அப்புறம் ஒன்றரை டு மூணு நாங்கள் வந்து டீன் ஆண்டர்பிரினர் ஒர்க் ஷாப்னு ஒன்று நடத்த போகிறோம் இட்ஸ் அ பேரலல் செஷன் இன் கிளாஸ் ரூம் நம்பர் ஃபைவ் ஏகப்பட்ட ரெஜிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது இஃப் யூ ஹாவ் கிட்ஸ் ஏஜ் தேர்ட்டீன் அண்ட் அபவ் அண்ட் யூ ஹாவ் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் வி ஸ்டில் ஹாவ் அ ஃபியூ ஸ்பாட்ஸ் லெஃப்ட் ப்ளீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இதோட தாட் என்னென்னா அவங்களுக்கு நடுவுலேயும் அதாவது அந்த ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே ஒரு ஆண்டர்பிரினராக ஆகணும் நானும் ஒரு தொழிலதிபராக ஆகணும் பின்னால் தமிழ் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் நீங்கள் பேனர் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இது அவங்களுக்குள்ளே என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அது ஒர்க் ஷாப் இதையும் தாண்டி என்ன பண்ணோம்னா இப்போ முதல் ஐட்டத்துக்கு வரேன் டெஃப் ஜூனியர் காம்படிஷன் ஒன்று நடத்தணும் அதில் அஞ்சு ஃபைனலிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரிஜினல் தாட் வந்து இவங்கள எல்லாம் மேடையில் ஏற்றி பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் But now I made a request to Caldwell and to Mr. Kumara Raja. Who is the one 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 அண்ட் நம்ம டைட்டில் ஸ்பான்சர் நண்பன் ஃபவுண்டேஷன் அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி மிஸ்ஸஸ் ப்ரீதா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சக்தி ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ஹேவ் அ சீட் ஹியர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அந்த அஞ்சு பேரும் முடித்ததுக்கப்புறமா தே வில் கிவ் தியர் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஸோ இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ஜட்மெண்ட் இட் வில் பி மோர் ஆஃப் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் மேபி டு இம்ப்ரூவ் ஆர் யூ நோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் தோஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் இங்கே ஏற்கனவே இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கிட்ட என்னோட ரிக்வஸ்ட் இது தான் திஸ் இஸ் ஆர் தீஸ் கிட்ஸ் ஹூ ஆர் கம் ஃபார்வர்ட் வித் த ஐடியாஸ் ஆர் ஆர் ஃபியூச்சர் நாட் ஜஸ்ட் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் பட் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்பார்க் அந்த பேஷன் அதை வந்து நம்ம அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களோ எல்லாரோடையும் உதவி அவங்களுக்கு தேவை அண்ட் த ப்ரைஸ் வில் பி கிவன் டு ஆல் ஆஃப் தம் அட் தி எண்ட் ஸோ லெட் மீ பிகின் பை ரிக்வெஸ்டிங் த ஃபஸ்ட் குரூப் i am going to call avanti ramaraj she has a group of i think uh, four of them who have done it together please come forward avanti with your presentation and your uh, teammates
first please introduce your uh, teammates and then you can begin your presentation, okay? Uh, okay, hello, my name is Avanti. My name is Samyukta Sudhir. My name is Isha Narayanan. And I'm Dia Iyer. 8.6 million. That's the number of athletes that get injured each year in the US alone, 55% being muscle injuries. One. One device, our solution, the U-Muscle, is all that it takes to revolutionize the way that future Olympians, to average couch potatoes, safely train. When athletes push their physical endurance limits, the most commonly sprained and strained muscles are the quadriceps and hamstrings. What if there was a device that could get rid of these problems as well as muscle atrophy just by strapping it on? The U-Muscle is a device that uses electrical muscle stimulation, also known as EMS, to indicate that there's muscle atrophy going on in your legs. The electromyography detects muscle fatigue. Similar to a speed warning in a car, electromyography and EMS come together to detect muscle fatigue. The electromyography patches, as shown in the U-Muscle below, creates, uh, creates muscle fatigue and is able to detect it. The electromyography patches show, the, the, the electromyography patches show, uh, and the data shows that when, um, when the U-muscle is being stimulated, the muscle atrophy is happening. Um, the data is also shows, over, prevents overstimulation of, of muscles and can be detected using the U-muscle app. This data can also be reviewed by the physician. We approached our problem solution in steps. Firstly, we designed and tailored a cast with electrodes placed on specific motor nerves in order to trigger muscle contractions. Second, secondly, we incorporated electromyography to detect muscle fatigue and prevent overstimulation. Thirdly, we, create, we incorporated a, micro a microcontroller with a Bluetooth chip inside in order to collect and analyze the data. And finally, we have a back-end system that takes the data that's collected and analyzes it using the help of AI. Our solution has numerous benefits. Because it's lightweight and portable, users can strap it on throughout their whenever they want throughout the day. And due to the electromyography, it'll prevent any overstimulation from happening, as well as detect any muscle fatigue. The cost to produce the U-Muscle will be $48, which is relatively cheap compared to today's exercise machines. The back-end system is $5,000, however, that cost will be split among the users, adding only about $5 to the price tag of the actual device. Our primary customers are athlete, but athletes, but in addition, sedentary people and frequent flyers can also benefit. Frequent flyers are often victim to deep vein thrombosis, which affects 900,000 people a year due to their immobility during these long flights. Sedentary people lose up to 12% of muscle mass just by being bedridden for three to five weeks, and even astronauts are affected. By being in space for just five days, they lose 20% of their muscle mass. Our U-Muscle solution is applicable to all these audiences and can help them with these problems. The U-Muscle is the only device that combines both EMS and EMG for training, auto shutoff, and safety. The typical exercise machines stimulate 30% of muscles, whereas our U muscle stimulates 70% of the muscles. Because it's lightweight and portable, users can strap it on whenever they want, whether it's before a workout, during a workout, or any time throughout their daily life. We created a prototype device and shared our solution with a wide variety of experts, such as ER physicians, orthopedicians, even psychologists, as well as telemedicine experts. By sharing our solution with this wide variety of experts, we were able to improve on our technology in a variety of ways. We worked with Deep Sphere AI company chief scientist Jyothi Bariyasamy, who told us about the different machine learning algorithms that a medical device can use, and we are able to find the one that best supports our medical device. By working with medical experts, 
such as Dr. Govardhan and Dr. Goshal, we're able to discover the federal regulations that a medical device must abide by according to the FDA, and we acted on our solution accordingly. We'd like to work with hospitals who can help us run medical trials using our solution. We'd also like to work with sports organizations that can use our solution to help their athletes. We'd also like to work with NASA for trialing our solution in human spaceflight, as well as in physical therapy offices to help patients with recovery. Beyond all of this, the biggest thing is that our solution with safety factors addressed is a solution that can be beneficial for millions of people. The U-Muscle is a device that is highly recommended for a healthy lifestyle for people from all walks of life, from athletes to astronauts to even the everyday person just like us. One device is all that it takes to help me and you, the U-Muscle. Thank you. Thank you, girls. Um, I'm going to request uh, Mr. Datta Murugaya to please come up and uh, give us your thought. And um, oh my God! Thank you very much, madam. Good evening uh, to all our Tamils here. Uh, first of all, I take this opportunity to thank all of you. Uh, after Mr. Napoleon sir has warned all of us, since this is the Tamil uh, conference, we all need to speak in Tamil. So, na Tamil language. Now, I believe you all understand Tamil language, right? Device, even when there were a device, but the Patrick Anga and Niki, Volatala and the device are more Mukima and our AI, artificial intelligence, solo Kodia device. In the Patti Romba Terion, Rendai the Patambo the La Chicago La Tamil Mana de Narakum Brode, Adla Kalandu Gonde, Namuria Ninga Patri being Kali like Jogo Health and Soli, Mr. Siva and there, the Patti Sona or device. In the device, and I say, you know. In the country, which were on the America, Malay, Chennai, learn the Kudi Eri, America, learn the our on the in the software engineering way, like that, the country, put it, that one the Ang Arimugu say that. Now that model, model, like America, we take Kundu Poi, Malaysia, like two centers are which the device, pine put it, software way, like that, say a part in the device. Pain berarti, ni kita nari per stroke patient lah, nampu tu guna berarti tu kan. Agaknya, ini bengkak soldra anda device, the muscles, isi itu lah, ni kau pati ini sana tu unme. Ini tu anda, ini tu kalau tu lah rompah pain alikum. Ayat sami tu lah, saya nak rompah santos mar ke Tamil pin manigal, ini tu turai ilah, ini tu kandu putih, ini tu veli bulak itu tu kandu berada lah. Nampu lah, orang perih kait tertelah orang tu kau dite paratu beri veli le, kaitu kunde. Nampak anda biaya barat tu rela, warnum suna, nampak anda inna senumna, pudi pudi kandu pudi pun gelal, iru barat seino, ipo anda nariye pudi kandu pudi pun gelal, anda kita kebola muru muru dong, ada pain perdi konde, nampak anda bola kita lah, anda nalla nilai lah, ada inum suna, tamli inam nalla ane, nalla erat ada inum suna, muda lah udah gak, kandu pudi gak, nampak anda nariye ari vali gak diri kong, tamli orang lah, anda nariye per ari vali gak, bola kita lah, ni pati kena ari vali gak lah, lah nariye diri kong. Anak butti sali kalau rumah korai baru kau, butti sali kau, hari balik kau, enna bintia asun ini kating na, indre ninga paringa, Amerika oleh ninga pating itu na, the micro swabe lau cerita anggalia, adu adu orang kandi beri biar sehidu de, Microsoft, Bill Gates, Bill Gates tu ada ugal gan teriyo. Aur pelgalai kalau kita lah pelik kembal de, fadil le utir pergi tarik, kandu pergi cari, India aur lari vali kalau kandu itu bocce, aur butti sali tanama iran de, ni ke butti sali a iran de, semua indera kalau pain perti perih panakar aja tarik, adem mari, inder na, inder ulah kita lah Tamil kalau nariya butti sali kalau uruwa ke bentuk 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 kunde, inder wipe punya valangi, orang kalau ni berikut minat de, nanti ni, suli kunde beri pergi de, nanti wana kum wal kat Tamil jam.
Um, next, I call upon um, Mr. Shakti, CIO and founder of Nanban Ventures, and uh, Ms. Snegal, Vice President Public Relations from Nanban Ventures also, to please come and share their thoughts. Thank you. And uh, you, Musil team, you guys are rocking the stage today. Thank you so much. So, first of all, you know, it's one of a kind when we hear from Jogo Health today, uh, morning from Shiva, it looked like a rocket science, like, you know, integrating so many things and putting it together. And four young kids doing that is phenomenal. Congrats to that. Let's give a big round of applause. I would like to highlight one fact that in the entire days of entrepreneurship, these are the four women coming first time on the stage. So, and we as a part of Nanban getting this opportunity to honor these girls uh, for your uh, efforts. Thank you. Thank you. And uh, Nanban Foundations, Nanban Ventures is our title sponsor. So hopefully they will help not just these but all the other participants to get to the next level as well. May I request you to please give these trophies to these candidates? Um, information, Nanban Foundation is another title sponsor for us. Uh, GK, uh, uh, Gopala Krishna, Nangapon Katoni, again, with a hard bid, he gave $100,000. So our big thanks to Nanban Foundation. So thank you again. Can we our thanks to GK from our side? We, oh, thanks so much, you guys. We have a couple of more presentations. We are trying to shorten because of the time. We have a little bit of a little bit of time. We have a little bit of time. Another girl will present. So, Srimati is going to continue the uh, conversation. Next, I call upon uh, Aditya Uday Kumar to the stage, please. Aditya, come on. Hi, so my name is Adi. Um, I'm a junior from Marlboro High School, New Jersey. And I'd first like to say I'm very grateful for this opportunity and thank you so much. So my idea is uh, a custom battery pack uh, manufacturing business. AV, next slide. Uh, can you click? One more click. One more. Okay. So basically, the fundamental basis of my business is the fact that it's custom battery manufacturing. So what does that really mean? In a battery, there's three principles. There's the voltage, current, and amp hours. So what this means is voltage will give you extra acceleration on your electric battery pike uh, or for an e-bike or a scooter or any vehicle that has an electric battery. Extra current will give you increased top speed, and more cells will increase the range. AV, next click. Hello. So the way you can illustrate this is through this term called 3P14S. So if you notice, the number three is the rows in parallel. So the rows in parallel is what determines your top speed. The 14 are the number of cells in series. Those are what determine uh, your acceleration and also your range. AV, next slide. So who would want this product? Because you're probably wondering, it's just, it's just a battery, like what can it be used for? So it's for people that, have, that own uh, DIY e-bikes or own a previously owned e-bike, and also people that would like to modify that e-bike. But this is also not just limited to e-bikes only. It could also be used for electric scooters, skateboards, cars, anything that has an electric lithium ion battery pack, we can custom tailor it for your custom desires. So our competition. So currently, one of our biggest competitors is this company called eBikeLink. eBikeLink is this company that presents, um, that sells battery packs for eBikes currently. 
So one of the reasons that my business idea is superior is because it's custom made. So the idea is that, let's say Pete, you're living in San Francisco. Your electric e-bike is going to need lots of torque to go on the big hills and steep hills. But let's say you also live in the Midwest. In the Midwest, you need lots of range and you need lots of speed to catch up with traffic. So for those different types of desires and custom needs, we will tailor that for you. AV, next slide. Next slide. Um, so this is actually our first prototype. So our first prototype was a 52 volt electric uh, e-bike. So AV, can you please click both of the videos? Can you click that one too? So these are the videos of my e-bike in action. So one of the biggest things you can see in this is that it's actually, this video was literally filmed on grass. The reason why we filmed it on grass was to show how much like our battery pack can affect uh, and improve the torque management on our bike. So as you can see in these videos, well, I, it's over now, but in these videos, the bike was plowing through all that dirt, grass, everything, and was doing 36 miles per hour. That's impressive and has never been seen before at an electric bike at that price point. <laughs> AV, next slide. So this is our actual, like, uh, like the heart of the bike. This is our first prototype right there. So what's actually interesting is, I'm sure everyone's heard of Tesla. Uh, they're everywhere. So actually for our first prototype, we decided to use the same exact cells that Tesla used to use in 2019. So that enabled us, my, uh, my e-bike, to have a range of 20 miles, top speed of 36, and also like it was very good at uh, torque. But we decided that as time goes on, innovation improves. So we decided to follow Tesla, and we decided to buy these new Tesla cells called 21700 cells. So these are the same exact cells that are used in all of Tesla's brand new electric cars. So the benefit was this was, I mentioned before that the top speed was 34. Now it's 42. And also the range went from 20 miles of range to 40 miles of range. That's double the range just from changing the cell. Next slide. So this is our business plan. So we have three uh, investment plans for different people for their different uh, capabilities. So if you're very like iffy about electric vehicles and like electric technology, we have a solution for you. So for our small investment plan, we actually have, uh, there's this little fact. So we predict in three years, there will be 130 million electric bikes. So for our small business plan, we plan to manufacture 5,000 electric battery packs. So 140 million electric bikes in three years means roughly 40 million electric bikes per year. 5,000 battery packs to supply 40 million electric bikes is a drop in the bucket and can be easily done. Next slide. So our business strategy is, depending on which investment plan you guys go with, uh, we will have a uh, a small location, which will consist of one location, a medium, which will be five locations, and a large, which will be 10 locations. Each of these locations will be manufacturing uh, battery packs um, based on the supplies that we're given. Next slide. So our marketing strategy is, we're going to be trying to market towards people that currently own the electric bikes and also trying to mod the EV bikes. So one of the reasons why I'd be wondering is, who would want to mod an electric vehicle? The only thing you can change is basically nothing. But we realized that if we change the battery pack, we can greatly increase range, horsepower, torque, and top speed. So because of that, we realized that um, modding, people that are modding EVs would be a very big consumer for us. So the way we plan to uh, attract those customers is we're going to advertise through uh, YouTube, social media, and we're planning to have an online store on Amazon and one day create our own website. Next slide. AV, next slide. Okay. So our action plan for now is that first, we want to raise funds uh, for the investment, and then we want to develop our franchise network. So when we develop our franchise network, 
Our initial consumers are planning to be people in the US, but we can obviously move to international because one country that we have our big interest on is China. Because China is trying to reduce their environmental impact by investing into renewable energy, by uh, investing into electric vehicles. So we're definitely looking into moving to international markets soon. Our last step is obviously to start manufacturing. Um, and yeah, that's my project. Thank you so much for your time. Thank you for the presentation. And I'm sure your custom battery pack, you took some time to develop. Uh, I have a question. Uh, why do you want to do it? I want to do it because... So he asked me, why do I want to do this? Because I see everywhere on the street that more and more people are converting from driving just regular bikes to electric bikes. In New York alone, there's so many bicycle lanes where I see electric bikes itself. So if I realize that there's so many electric bikes, why can't I join in and uh, help supply them? Sounds good. So this actually equates with uh, our sustainable and, and getting a green energy space. So at this age, he is getting into the space. This is phenomenal. And what he is doing is he's challenging, he's challenging Tesla. He's probably the next Elon Musk, right? So, yeah, so congratulations, uh, and, and uh, you know, it's a great product. Thank you. I must uh, congratulate you for this invention. Huh? I believe that uh, you can go very far. I, I, I believe you can go very far, because even though China is going to compete with you, but I believe with your idea, the marketing plan which uh, you have showed us is now, is really going to bring you very far. So I wish you all the best and thank you. God bless you. I just want to uh, congratulate on the idea and the concept. Um, just one question for you. What inspired you? I think Shakti touched upon it, but what inspired you to go on this path, battery versus something else so what inspired me is that I've always felt like I've really liked technology from a young age and what really made me make the push was recently uh, my dad actually bought me like two years ago an electric bike and it had a very slow battery pack so we decided to improve it and make a custom need and that really inspired me to realize that if I like it, way more people would definitely want this too, because I'm also a kid. So that's what inspired me to make more battery packs for other people. Thank you. Thank you, Aditya. Thank you. Next, I call upon Minila Muthukumar to make her presentation. Hello, everyone. My name is Minila Muthukumar, and today I will be presenting to you my business idea. People all over the world face skincare issues, whether they're genetic or issues that you get from using skincare products, the issues are endless. I was no stranger to these issues, and so I decided to solve this problem. So there came V and Rose Skincare, a clean, affordable, organic, and cruelty-free skincare brand. Now, you might be thinking, there are so many skincare brands out there. What makes your brand different? Well, I promise by the end of this presentation, you will know for sure. I will be selling body care products such as body butters, 
sugar scrubs, and face masks. So, there are many problems with normal skincare products that you can find in a store. A lot of those products don't work for all skin types because they contain so many chemicals and preservatives. Because of this, I have created my products with only simple ingredients that you need for your skin. They don't have any preservatives and are made in a way that they have a long enough shelf life for you to use. Next slide, please. Thank you. My business goals are simple, just to moisturize, repair, and rejuvenate skin. I want to help people feel comfortable in their own skin. So I am targeting anyone who needs to care for their skin, not just women. As you can see here in this image, this image shows global respondents who seek skincare position for gender. And as you can see, it shows that women tend to look at the product and how it'll work for them. Whereas men are the opposite. They tend to look at packaging first. Because of that, I am using neutral packaging that it won't stand out to one gender in any way. Next slide, please. Thank you. I will be marketing mainly on social media as this will help me reach my customers really easily. I will be marketing in any way just showing how my business works. My company name is V and Rose, which signifies life in pink. Pink signifies relaxation, showing that customers are relaxed when using my products, knowing that their skin is protected. Lastly, my products. They come in all different sizes to help everyone have an option, not just one size. I sell first my body butter, which is a lotion that has no water and therefore requires no preservatives. My sugar scrub is just soap-based, and so it does not require a preservative either. Lastly, my face mask, which is a powder that the consumer can then activate upon purchasing. So this way, I won't have to add any preservatives in this either. Thank you for listening to my presentation, and I hope you enjoyed listening to my skincare business, V and Rose. Thank you. First of all, congratulations on uh, your such a daring, bold step on in the market that's such, so competitive. Uh, uh, but I like the fact that you went all organic. I'm still trying to figure out what is that really setting your product apart. Maybe I missed something. Uh, if you could summarize that for, for all of us. So all skincare products on the market, every single product contains preservatives and chemicals in order for it to have a long shelf life. Especially take lotion, for example. Every single lotion on the market contains water, and therefore you need to have a preservative to make sure that, for example, mold doesn't grow inside. So my lotion is completely oil-based, and all of my other products are specifically made in a way that they don't require any preservatives, which at this point no other major brand on the market is doing at the moment. I just would like to share the fact that we are in the uh, rich Tamilian heritage. I'm sure there is something that you could find that has been used traditionally and has been proven for years, and that could set your product apart. Because being, and I'm encouraging you here, because at the end of the day, package it, take it to the market, anything sells. People are buying the sand and rocks, so your product is definitely better than that. But I would say, um, this is a word of advice, something that you can incorporate from our ancient, rich heritage that has been used for years, other than just organic. I think that will be another additional benefit to your product. But again, anything sells, go for it. Thank you. So thank you. Uh, for presenting such a great uh, concept. Um, so in previous generations, especially us, we have only one skincare product, Tanga Enna, coconut oil. So that is the only thing that we use most of the time. Uh, so now the industry is evolving into different space. So you are capturing, an in, especially in organic. So 
uh, are you planning to expand to baby skin care and all that stuff right so it's a huge market what do you think about baby products baby skin care so i used to sell my products a lot in my local farmers market in my town and since like my body butter it's made from like for example coconut oil almond oil and many other just butters and oils and so a lot of people are already buying my products to use on their like children even babies because they're completely safe for like any sort of skin so i guess i could also just market them in a way to say that it just really works for any type of skin at all but yeah i think i see a um, huge opportunity uh, because especially dr sivaram and sarvas are talking to is here uh, in the uh areas of natural siddha there are a lot of uh unexplored our plant medicines or plant uh, plants that can be used so i think this is the right forum where it can you can take it to the next level but all the best and uh, was an excellent presentation thank you Wow, look like I have to sign an uh, MOU with you to purchase this particular cream from America to bring to my country in Malaysia. It's an amazing uh, product, I believe. Cosmetic, basically, if you see uh, the uh, ladies, they like to wear cosmetic products. Even nowadays, the uh, guys also like to wear cosmetic products. I myself wearing the, uh, applying the, uh, what do you call, uh, product called... Uh, um, called about the product name um murat uh, it's it's quite expensive pr product but uh, if you um, think of exporting it to other countries i believe you can go very far cosmetic is another very good industry which you have to explore so that you can earn more money and uh, your branding is very important first of all second thing is your uh, packaging packaging whereby it must attract people to purchase it i wish you all the best i believe after this you can see me we can uh, discuss further and uh, we can assist and help you to market this product thank you very much thank you very much minila you have one question from the audience is that okay all yeah. right janaki periyargale yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம் சரியான நேரத்தில் என்னுடைய கருத்தை சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எல்லா தொழிலையும் சினிமா துறை பலவிதமான துறைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய நடிகர் திலகம் இங்கே வந்திருக்கிறார் நான் இந்த பையை கொடுத்த பிறகு இந்த பையிலிருந்து ஒன்றை கண்டேன் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த அம்மை இந்த குழந்தைகள் தயாரிக்கக்கூடிய எல்லா விதமான முகத்திற்கான உடலுக்கான உள் உறுப்புகளுக்கான எல்லா மருந்து வகைகளும் அடங்கியது இந்த மஞ்சள் தூள் இதை இந்த இனம் இழந்துவிட்டது மேலை நாட்டவர்கள் குறிப்பாக ஜெர்மானியர்கள் இதை எடுத்துவிட்டார்கள் இங்கே அதை நான் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முகத்திற்கு தேவையான ஒரு காயத்திற்கு தேவையான எந்த ஒரு நோய்க்கும் அடிப்படை மருந்தாக விளங்குகின்ற இந்த டெமரிக் உபயோகத்தை இந்த மாநாடு முதன்மைப்படுத்தி இதை கொடுப்பதனால் மட்டுமல்ல இதற்கு ஒரு முதன்மை கொடுக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அவளோட ப்ராடக்ட்ல அது இருக்கு அது கோகோனட் ஆயில் எல்லாம் வச்சுதான் அந்த பொண்ணு தானா தயாரிக்குது நான் பர்சனலா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால அவ பண்றது அவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நானே உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டாவது எனக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் என்னன்னா அதெல்லாம் கீழே வந்தது சொல்லுங்க இப்பயே கேட்காதீங்க இல்ல எனக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் என்னன்னா மினிலாவோட தாய் தந்தையர் இருவரும் எங்கள் கனடிக தமிழ் சங்கத்தின் ஆயுள் சந்தா உறுப்பினர்கள் எனக்கு மிகவும் தெரிந்த பெண் இவள்
Um, next, I'm going to call Shreya Sriram. My name is Shreya Sriram. I am 18 years old and I'm here to present to you my packaging process innovation known as the Zero Waste Dispenser. So I first came up with this idea um, of this packaging process when I was shampooing my hair and I was not able to get that remaining product of shampoo out of the bottle since it was very difficult for me to pump out. I have had this issue with several other types of cosmetic products, including hair conditioner, hand soap, body soap, lotion, and how can I forget, hand sanitizer. Now, in fact, over 10% of beauty product ends up being wasted because consumers are not able to get that whole entire product out of the bottle. As a result, I decided to dramatically reduce the amount of wastage uh, caused by the difficulty in getting the product out of the cosmetic bottle by splitting the bottle into two parts. Next slide, please. So here's how my innovation works. The zero waste dispenser is an innovation that has two parts, the top part and the bottom part. So here's the top part and it has a height that is approximately three times as much as the bottom part. Now here's the top part and here's the bottom part and there's a connector in between, but this is just the model. In the real packaging, it would just be an overall bottle with just a top part and a bottom part. So it's just split into two parts. Now, this split would allow the bottom part to contain the product that is difficult to take out. So now once the user has used up all the product, which in this case is hand soap, he, would simply, he or she would simply remove this bottom part and which would contain the remaining soap that is difficult to get out and take this cap and just close it up. So now you can use this cap to, for your any type of product you have whenever needed. Next slide, please. So now you might be wondering, what makes this packaging so desirable to CPG companies as well as consumers? Next slide, slide please. So the first reason, and probably the most obvious, is to save money. Americans spend $1.4 billion on shampoo every year, and since more than 10% of this shampoo ends up being wasted, since it's difficult to get out of the bottle, this means that $140 million worth of shampoo is wasted in the United States every year. This statistic now only applies to shampoo, because there are so many other cosmetic products out there the potentially billions of dollars can be wasted because of the difficulty in taking out that last remaining portion of product from the bottle. That is why the simple change in packaging by splitting the bottle into two parts would allow for the savings of billions of dollars annually around the world. Next slide, please. The second reason is to help pr to protect the environment. Currently, a greater number of bottles are being used over a shorter period of time since less product is used up in each bottle. So this causes more bottles to end up in landfills and ocean, adding on to pollution. However, with the zero waste disposed dispenser packaging, the pollution would greatly be reduced because the number of bottles that are being used are slowed down because each, uh, or that end up in landfills are being slowed down since each bottle is being used for a longer period of time. This is a great appeal to both consumers as well as CPG companies since studies show that around 74% of consumers are willing to pay more money 
just for, to, to, have, to have sustainable packaging. Additionally, nearly all cosmetic companies are now making huge efforts for sustainable packaging, including Estee Lauder, L'Oreal, OGX, Lush, and UpCircle Beauty. This demonstrates the potential to pursue for this packaging to be used in CPG companies as both the manufacturers and consumers are into packaging that will help protect our environment. Next slide, please. Lastly, this packaging idea by splitting a bottle into two parts is a unique yet simple idea for CPG and packaging companies to use. There is no complex building or maneuvering that is involved, which makes it very easy for consumers to just detach the bottom part of the product and use the container whenever needed. So overall, my packaging innovation will help you save money and help protect the environment, and it is super easy to use. I personally am into simple saving and sustainable packaging, and I hope that you are too with the zero waste dispenser. Thank you. Yet another great idea. <laughs> um, one uh, trend that I'm seeing in the new kids is everything is about saving environments, you know, green earth which is what I would like to highlight our uh, Nanban Shakti here uh, preaches for. Uh, a quick question for you. Um, did you think about even going a step further and like try to eliminate the plastics mm -hmm. and coming, coming up with the idea that saves environment even a little more? Mm -hmm. I was thinking, I, oh, oh, I haven't, although I haven't fully gone into detail with that, I would, if, like, I was thinking about doing that, and if I were to do that, I could work with other CPG companies and see how they currently are packaging their products, like, if they're using a lot of plastic that can be uh, detrimental to the environment. So I would speak to them and see how we can together make packaging more sustainable. Other thing I was thinking was while you were talking that bottom part can be reusable. Just keep it mm -hmm, home and yes. get, big down another bottle. Mm -hmm. Just out of curiosity, is this idea patented? It is not. I would like it to be, but yeah. Because this is the first time I heard about it, mm -hmm. so uh, it's very interesting and mm -hmm. uh, novel concept for sure. Mm -hmm. Thank Congratulations. you. Thank you so much. Amazing, amazing presentation. Thank you. Uh, tell us why you are inspired to take this and uh, do it. Uh, sorry, and. No inspired you to come up with this product? This was just, well, as I was washing my hair, it gets really annoying every time, just trying to think of different ways. How can I just get the leftover product? Because I know there's shampoo or conditioner in this bottle. So usually, like, my mom, she would just pour water and, like, hope that more comes out. It's different things like this. So I tried to come up with a way that would be most efficient in getting all the product out of the bottle. Okay. <laughs> awesome. So typically... You know, in uh, toothpaste, we go to the every single mm -hmm. mile to it, right? Yeah. Just like that, uh, mm -hmm. our way of completing the things, and then you are taking it one step ahead, <laughs> and then creating a product. Yes. Out of it. That's awesome. <laughs> Thank so, you. So, um, she asked that question. So, you have you have to work with CPG to uh, really fit to their uh, size and mm -hmm. space and all. Yeah. Right? So, is there a? Have you thought about coming up with unique? Uh, product that works for all? I have not come up with uh, like an individual product that works for all, but I did want to market to like CPGs, like like work with them even more through like a, a push and pull strategy where I would reach out to packaging companies and have them reach out in turn to the CPG company and they can tell them, oh, can we work with like my packaging? And for your product and also vice versa with the CPG company reaching out to the packaging company and asking if they can use my packaging for their product. Awesome. Okay. Thank Congratulations. You. Thank you. Very good presentation. Thank you so much. <laughs> Thank you, Shreya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kadesi Praveen Gunendran.
This is actually the end of the presentation, so if you could go back to the beginning, it would be helpful. I want to start off by thanking everyone for the opportunity here to allow me to present my startup. Today I'll be presenting Ani Corporation, which is a corporation that I founded based in Delaware, a music technology corporation that is looking to match independent artists globally to revolutionize the way we do music collaboration. And I'm the founder and CEO of this company. Next slide. So two years ago, I decided that I wanted to become a musician. And so growing up, I learned Carnotic music and I wanted to be a vocalist. But the issue that I faced is that I didn't know anything else about music. I didn't know how to produce music, I didn't know how to mix and master music, and I didn't know how to release it on platforms like Spotify and Apple Music. And that's where there's a list of all the different people that I needed to complete my first song, but because I didn't have any connections, anyone in my family or friends that were in the music industry, I was stuck at a roadblock where I wasn't able to pursue my music. Next slide, please. And I looked online like, like any of us would to find a solution to this problem. And I came online and I found these websites where you have the opportunity to hire musicians. But these websites are so expensive for someone like me that's a college student that's just starting off, hasn't released any music, and doesn't have a budget. As you can see, it can range anywhere from $1,500 just to hire a professional sound engineer. Next slide. And this is another example, very similar how, and this really highlights what this space looks like right now. The way you find artists online is you have to hire them, but there's no accessible network for artists like me that are at the beginning of their career. And that's precisely the problem. Next slide. Today, according to Digital News, which is a leading industry publisher, 90.7% of music artists lack career network. They don't have the accessible connections in order to meet producers, meet songwriters, meet the people that they need to bring their music dreams true. Next slide. This is what makes the music industry one of the worst industries in terms of the level of poverty, where 81% of artists are living below the median household income, and there's a 99% failure rate where people are dropping out of their careers. As a musician myself, I now have the goal to solve this problem, and Ani is at the cusp of digitizing music collaboration. Next slide. The question becomes, how do we make it easier for artists to connect with each other virtually and in a digital space? Next slide. Introducing Ani, which is a LinkedIn for music collaboration. On LinkedIn, we see people finding jobs, finding people near them based off of their interests in corporate jobs. That's precisely the approach we're taking in music. Imagine being able to connect with other musicians that are around you that work on the same genre, that work on the same type of music. We're looking to connect those people to be able to accomplish their musical collaborations and really change the way that musicians meet each other in this era. Next slide. There's really three key pieces of our solution. The first being that we're gonna be creating a data-driven algorithm to connect artists. This algorithm has already been created. It looks at everything from demographic factors to connect musicians that are nearby to each other, that produce or make music in a similar genre and similar age and gender, et cetera. And we also are creating a proprietary data algorithm that's gonna find ways that musicians sound same and diametrically similar in different songs and match musicians that will be well in a song together. And so this is really gonna change the way we think about who we work with in music and it's gonna really create the most robust algorithm that's in the market. We're also gonna enable communication within the network. You're gonna be able to speak with other artists, you're gonna be able to reach out to them and if you're interested in a collaboration, you're gonna be able to work with them and finally, we're gonna manage music collaborations. Instead of having all your music projects scattered across your email, different inboxes, and Google Drive, all the people you work with, all the collaborations you're doing, you're gonna see it right in our app, which is gonna streamline the process of music creation. Next slide, please. So here's just a sample of what our user interface looks like. You create a simple profile, you're gonna in include everything of your demographic information, and then you're gonna get a set of connections on your screen. These are gonna be people that either live near you, produce the same type of genre as you, and ma match exactly what you need. For example, if I need a producer, I'm gonna be able to isolate that within filters and find producers near me that are gonna be allowing me to reach them, reach out to them and make music. And that, you can go in and click their profile and you can go and see what type of genres they produce, what type of artists they're inspired by, and you can even click on samples to see what these music artists have created in the past. It's gonna make matching with musicians extremely easy and is really gonna revolutionize the way we collaborate in the music space. Next slide. 
So our business model is very simple and it works a lot like other apps. We're a freemium model. We're going to make the app free because we don't want to create any barrier to entry. But the, growth, the, the idea is that we have premium features which truly enhances the user's experience. This includes allowing them to have unlimited matches, whereas in the free, ver free version, you only have a limited number of matches with different musicians. We're also going to do things like remove ads and even make your matching range to go global so that you can meet artists globally where you're really going to be expanding your network the most. All for $3.99 a month or $39.99 a year, which is the price point that we've identified by talking to musicians around the industry and also happens to be the cheapest priced product in the market for music collaboration. Next slide. So in terms of our market size, we're first looking at 700,000 independent music artists in the US. This is an extremely modest estimate of what it actually is if you take into account of all the types of musicians that can be on our platform. Take instrumentalists, drummers, people that you need to make your song, you're gonna be able to find them in our network and you're gonna be able to connect with them. So this is really gonna create a massive space for millions of artists around the world and this number is increasing at 27% every single year. So it's a growing market that we're gonna be able to tap into. Next slide. So in terms of our next steps, we have been working on this startup now for six months, and today your mentorship and investment is really gonna let us take it to the next level. We've already completed the algorithm that does all the matching of musicians on the back end. It's complete. We're right now working on updating the UI and really making it user friendly, and we're looking to onboard one additional developer to really speed up the process, which is exactly where the funding comes. In the fall, which is gonna be in about two months, we're gonna pilot test this. We have already talked to 17 music institutions around the world that are ready to adopt Ani in a pilot test to be able to connect their musicians within their music department to test and use our solution. This is gonna give us a potential reach of already 4,000 students, and that's in two months. We have massive potential here to grow, and we wanna be able to make this pilot test work as effectively as possible, and we really think at this point, mentorship is exactly what's gonna help us make sure that we can make the most of this experience and, and spread beyond the 17 institutions that we've already have written partnerships with to the over 1,800 music institutions around the world where we're gonna be tapping into hundreds of thousands of musicians and really change the way they network. Next slide. In terms of our go-to market strategy, we're working right now with campuses, college campuses in the LA and New York area, which are the two most hot spots for music collaboration. And we're gonna continue working with college campuses there, and we're gonna be using students in those schools to really influence and be able to spread the word about our product. Then we're gonna expand in the New York State. I'm at Cornell, so in the New York State and other upper state New York schools, and we're gonna expand there. Finally, we expand into the broader US after we've got the opportunity to pilot test our product and see exactly what we need to fix to make it 100% effective. Next slide. Right now, I'm only here, but we are actually a full team. We're built of a team of six people, which includes um, business and engineering students, all the way from Cornell to Stanford, and we are really ambitious in building this product. I'm actually entering almost the end of my college experience, and if possible, I wanna take this as a full-time pursuit and really build this company, and that's why today, I think this is a great opportunity for me to take it to the next, next level. Next slide. Network is success, and we're solving a problem in the music industry that's lasted for decades, which is an inaccessible network. It's a simple solution, the business model is proven, and we're ready to roll out in the fall. So your money is in trusted hands, and we're gonna make sure that we create a lasting impact in one of the toughest industries to enter conventionally. Thank you so much. So in respect of audience's time, I'm just gonna keep it very light. One stop shop for the music industry, great product. Uh, just end it on a lighter note. Give us some vocal for 30 seconds, please. For, for singing? Yes, 30 seconds or a minute. All right, um, I actually make music, so I guess I'll, I'll sing one of my songs I've, I've made. Unni parkum vargindra ase inda pasam pogade anbe unda kadal kannal paten paten Unni parkum vargindra ase inda pasam pogade anbe unda kadal kannal paten paten varuvala varuvala yengire Soluvala, soluvala, kadale. Yenana do, one num gillen, solade, 
பெண்ணே நீ வா என்னானதோ ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லாதடி பெண்ணே நீ வா பார்த்தாலுமோ என்ற நெஞ்செல்லாம் துடிக்குதடி பெண்ணே நீ வா பார்த்தாலுமோ என்ற நெஞ்செல்லாம் துடிக்குதடி பெண்ணே நீ வா பெண்ணே நீ வா மட்டுமல்லாது இதை போன்ற இளம் நெஞ்சங்கள் நாளை பின்னர் இவர்களும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக இவர்களை அழைத்து இப்படி கௌரவித்த தமிழ்ச்சங்க பேரவைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஓ போடுவோமா ஓஹோ நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் திரு சிவா அவர்களையும் ஸ்னேகல் அவர்களையும் கௌரவிக்க நடிகர் ஆண்டர்பிரனர் திரு நெப்போலியன் அவர்களை மேடை கழைக்கிறேன் தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்த திரு விஜயகுமார் அவர்களையும் கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்மளோட டைட்டில் ஸ்பான்சர் நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் திரு சிவா அவர்களை கௌரவிக்குமாறு திரு நெப்போலியன் அவர்களிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் சக்தி திரு குமாரராஜா அவர்களை பிளாக் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸ்னேகல் அவர்களையும் கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் wanted to say that i'm accepting this on behalf of our ceo gopalakrishnan and manivanan chanmugam Please to invite an eminent entrepreneur, very successful entrepreneur who created a 5,000 crore company. We are going to see, see a short video about him, Dr. Velumani Arugeswami. Please, sir. Dr. Arugeswami. 
Shakti Swami Velamani is an Indian scientist and entrepreneur. He is the founder, chairman, and managing director of Thyrocare Technologies, a chain of diagnostic and preventative care laboratories. He is the founder and managing director of Nuclear Healthcare Limited, a radiology diagnostics company affiliated to Thyrocare. This project offers cancer-related imaging services at half the cost of other providers, increasing its accessibility. Under his leadership, Thyrocare became the largest thyroid testing laboratory with a network of more than 1,000 outlets across India, Nepal, Bangladesh, and the Middle East. True to his rural origins, Dr. Velamani has always remained a son of the soil at heart. Tamil Mandan and Mindan, to the Aroki Sami Velamani, Tefkan Bravarka Aripadin, Migabal Magarchi Adigirum. It is our pleasure to welcome Dr. Aroki Sami Velamani to Tefkan 2022. Come, Malay enjoy was an entrepreneur. Now I am an entertainer. Thank you, Tefcon, for inviting me. Thank you, Caldwell, sir, for recognizing me. I am from a village, Coimbatore, Appanaikan Pattipudur, Panjayat Union, Arambapalli, Kamarajar's Midday Meal Scheme made me to go to school, and I studied in Tamil medium. Fortunately, my parents were poor. Fortunately, from village, you will be listening a lot of things, fortunately, because every successful man will look back and see all whatever happened to him were fortunate. So from a village, five children, no income. My father was neither an employee nor an employer. My mother had two buffaloes, 10 liters of milk a day, a rupee a liter, 10 rupees a day, 70 rupees a week. And mind you, she had put all five children in Madras University as graduates and in Mumbai University as postgraduates without borrowing any single rupee from anyone else. Well, it's a time given is 15 minutes, so I will cut short. It will be a trailer, otherwise it in YouTube it is available for you to consume. I finished my BSc. I couldn't become an engineer in spite of scoring 200 out of 200 in mathematics. I was a BCom student for one month because BCom was four letters, 300 rupees fees. BSc was three letters, 400 rupees fees. So my father had put me in BCom. Fortunately, somebody took out from his pocket that extra 100 rupees, Dr. K or Karthik A, and without whom I would have not been standing in New York and talking to you as an entrepreneur, scientist. So, luckily, 1978, first class BSc, Coimbatore did not give me job because every idiot asked the same question, do you have experience? You finish your examination in May, in the month of June, they want you to have experience. It is almost like sitting in front of a girl whom you are likely to get married and asking her, how many children do you have? I was rejected by Coimbatore. I was not dejected, but I have ejected. I left in Coim from Coimbatore 1982, August 18, Jainti Janta Express from Kanyakumari to Mumbai, boarded at Coimbatore. S9 coach, birth number 41, 500 rupees in my pocket, 100 rupees in different parts of my body so that I don't lose this 500 in a single pickpocket. Landed in Mumbai as a dawn, and it was pouring like anything. I went a day ahead because it poured a lot. Out of 500 people who had to come for interview, 400 could not reach to Mumbai, and luckily I got a job because I went in the previous day itself. 
government job, gadgeted officer, Baba Atomic Research Center, dream job. Lady Luck smiled at me. And because it was a government job, my father-in-law was in love with me. And my wife was working with State Bank of India. So two salaries, two good salaries, two children, two more degrees. I came to Mumbai with only a BSc. I thought it is full stop. God was great. I had opportunity to do MSc in thyroid biochemistry, PhD in thyroid biochemistry. And at an age of 37, I reviewed myself. Comfort zones are danger zones. Many people just get succumbed to the comfort zones. Son, five years, daughter, three years, I was 37. I took a decision to leave the government job. In life, either you can discuss or you can decide. You can't do both. Very often people discuss with the family, gone. If you discuss with your family, you cannot take any decision. Let me put my punchline here. Let me put my punchline here. There is nothing known as right decision. Make a decision. Take a decision and make it right. So I asked to myself, I am very powerful in telling Hindi punchline, but I don't want to talk Hindi being a Tamilian in New York. It is simple. Jine aya ya jitne aya. Wala vandaya, yelle ala vandaya. So I took a decision to give up my job. Trust me, I had enough money to do business because I frugally lived. On the day when I wanted to give up my job, I had a closing balance of 2 lakh rupees in 1995 is equal to 2 crore rupees today. And only 5,000 was my expenditure per month. So 2 lakh rupees was sufficient for 40 months. Family safe, children safe, take a decision, take a risk. Koyamuthur kara, kusumbu. Oru palamul koyamuthul rukkudu. Maira katti malaya ilukkudu. Maira katti malaya ilukkudu. One the mala and the mire. So that was the two lakh rupees of provident fund into business. I had a PhD in thyroid, so I focused only on thyroid. There are only two kinds of businessmen. One who is successful, other could not focus. So I focused on this. Trust me, I am from a village. I never have done any MBA. I was a scientist, not an entrepreneur. I'm a madrasi. People told only Marwadi and Gujarati can do business. Nimund Ninnusan and Tamil and Dana. It's very difficult to explain everything in that business, but let me tell you, I have done a Ola. I have done a McDonald's. I have done a Walmart. And I have done an Amazon. I did not know what were they doing. But I was doing all of them without even knowing because fortunately I was poor. When you are poor, you know what is the difference between poor and rich? Poor knows how to solve problems because he is living only with problems throughout his life. I have employed 15,000 freshers because I did not get a job because I did not have a job, because I didn't have an experience, I took a decision, I will only employ freshers, and I have employed 15,000 freshers. The criteria to join in my company, somebody should be poor, farmer's son, and should not be able to complete an English statement without an error. So I have employed, and I have never borrowed, the company had never received any money from anyone. It was just a two lakh rupees of my provident fund. Trust me, the company concept was so powerful that we never had a marketing department at all. It's a pathology business, laboratory testing. Everybody was doing testing. And let me give you another punchline. What do you do is not as important as how do you do it. You can do anything. Pick up anything. Because people are telling that is not interesting, that is not interesting. 
ట్రస్ట్ మీ టేక్ సంథింగ్ డూ ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్ పంచ్ లైన్ వాట్ ఈస్ ఈజీ టు డూ ఈజ్ నాట్ రైట్ టు డూ అండ్ వాట్ ఈస్ రైట్ టు డూ ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు డూ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ విల్ డూ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ బిజినెస్ వెంట్ ఆన్ వెరీ వెల్ మై వైఫ్ గాట్ యాంగ్రీ దట్ ఐ టుక్ ఎ డెసిజన్ టు రిసైన్ వితౌట్ డిస్కసింగ్ విత్ హర్ సో సీ వాంటెడ్ టు టేక్ రివెంజ్ ఆన్ మీ సీ ఆల్సో గేవ్ అప్ హిస్ హర్ జాబ్ ట్రస్ట్ మీ బోత్ ఆఫ్ అస్ లెఫ్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆన్ ద సేమ్ డే so the title of my talk very often is romance with risk don't hear it other side romance with risk the big risk you are taking the biggest is the outcome so started the business went on very well i am 63 i became a billion dollar company only when i was 63 years old don't try to become too early too rich because success is never a problem sustaining the success is the biggest problem you can't go back it has to be one way direction so somebody i gave an advertisement in the newspaper for some more business when you give advertisement for business investors only come business doesn't come and investors came to me don't go and pitch i want money if you go and pitch it is 0.5x if somebody has come to you it is 2x trust me people came to me i did not know the value value of the company as a scientist a man from village i did not know what it is i never started a company thinking that i should be going to a stock exchange and listing it nikal padu rasta apne ab banta hai this is hindi nadandal tan paadai theriyum paadai therindal tan nadapen endral neengal nadakkave mudiyadu so just got inside people wanted to buy my stock i thought it may be worth 200 crore but my mind said since i don't want to sell 400 crore the guys walked away they asked me wow how can it be so high you are on my table trust me a boy from village wouldn't have an understood how to negotiate guys went away exactly after 6 months they again came i had a clarity that means 400 crore was the right value now 6 months have gone i told 500 crore before the coffee came they went away exactly after 6 months once again they come i decided to tell 600 before even the coffee was ordered and they said we have brought the check trust me i diluted 25% at 600 crore only to know what is the value of the company true value of the company i didn't want come money money didn't come inside the company it came to my pocket trust me company never received any money exactly after 6 months one year one more party comes that was 600 i thought i will tell 800 but i thought he might have brought the check so i decided to tell i wanted to tell 1000 but 1200 came out from my mouth the guys told we have brought the check trust me at 1200 i diluted another 10% 5 years go they wanted to go out they wanted to do an ipo and on the board room they are asking can we do an ipo yes why not my brother took me aside don't go for ipo it's a very serious one people will ask lot of questions you are accountable look i came to mumbai only for a thrill i married a bombay girl only for a thrill i left a government job only for a thrill i expect accepted private equity without a need for money only for a thrill i will do ipo only for a thrill and i did an ipo ipo was in 2016 and my script got 75 times subscribed first time in the stock market history a diagnostic company healthcare company 75 times subscribed looks everything was going on wonderful listed half a billion dollar subsequently 2 3 years a lull years then comes covid thyrocare is the first private covid testing laboratory announced by the government of india because i had the network to pick up sample from anywhere in the country then i become very powerful lot of business comes i have done in a day even for 40000 pcr test so my script was 600 rupees before the covid came 
In the second wave of COVID, it went to 1,400 rupees per share, and the company touched a billion dollar. Trust me, somebody became very desperate, wanted to buy my company, came, and within two hours, I negotiated and closed down the deal, and the deal was closed without anybody around. I already told you, don't involve family members in any of your deals. You have to take a decision, and I have taken a decision. Dr. Velumani exited last June 2021 at a billion dollar value. And let me tell you, I have another only one minute, but I must uh, tell a few things. I will take three minutes. I lost my wife just five, 50 days before my IPO. She succumbed to grade four pancreatic cancer. I was in New York, Sloan Catering. Not, no one could stop, no one could, uh, uh, now money could stop. And I must tell you here, I think, uh, the first four were ladies in the uh, young entrepreneurs. All successful men have a lady behind. And every failed man has many ladies behind. And in my case, there were two ladies behind. One was my mother, as I already said. She kept my intestine alive and my, my educational uh, qualifications minimum gained. So lady number one. Lady number two is my wife. And uh, she was the one who made me a scientist, an entrepreneur, a storyteller, taught me Hindi, Marathi, Gujarati, made this organization very powerful. And let me tell you, when men are successful, when men are successful, families prosper. When women are successful, societies prosper. I can keep on talking on the subject, unfortunately. The hall is becoming uh, emptier, the evening is becoming faster, and uh, I once again wish to thank uh, uh, Mr. Caldwell, who felt in some of our uh, clubhouse uh, interactions, Dr. Velumani is a good communicator. My story is available in uh, YouTube. You can listen, listen with families, listen with your employees, and uh, listen with your startups, I have got enough of a stuff of what life can be for somebody who is born from a village. What job can be once you get in with a BSc? how do you come out with even a PhD from a job? And when to start, when to exit, how to enjoy life. Thank you very much. Thank you, New York. I enjoyed a lot. God bless you. Thank you. I think uh, I want Caldwell to ask me two questions without which I am not going to leave. Two questions only. Kelvi Kekamar Kumudia, sir, Velumani, sir, Pesnagana. So, Rendipuru Valley resigned Panodane, Kanaman Manevi, Rendipuru resigned Paninga Valley, eh? Adak or Ademuli Sunning, eh? Adak Tribi Sulunga? Romance with risk. Yeah. Romance with resignation also. Huh? Yeah, if you were told that night, in the night, I was told that I resigned from the night. In the dinner table, I didn't share anything with my wife. Night, 2 o'clock, she is asking me, you have not slept today? I said, I have resigned. She knows in the night, I don't tell jokes. Until that time, she was horizontal. Then she became vertical. She went and switched on the light and looked at my face, and she told me, if you don't go to job from tomorrow, even I will not go. Night, trendu maniki, damki, indi la, bayamurutal, tamil la, apata na, until that time I was horizontal, then I also become vertical, and I told her, saath jiyenge, saath marenge, in Hindi, which means, let us win together, let us live together. You also don't go, I also will not go. This is known as romance with risk. This what happened to this decision is the reason why today it, this story is very powerful. One more question. Yeah. 
தமிழ் வழியில் படித்தவர் கல்லூரி முடிச்சுட்டு இருக்கிற காசெல்லாம் அந்த மாதிரி செலவு பண்ணிட்டு இருந்தவர் இப்படி இருந்தவர் ஒரு பில்லியனராக ஆனது அப்படிங்கிறது எந்த தருணத்தில் எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு கேள்விக்கான பதிலுக்கு எனக்கும் ஒரு பதில் இருக்குது அதுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் இங்கே இருக்கிற இது வந்து பதிவும் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு முடிச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த பதிவு ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்நாள் பதிவாக அமையும் அதுக்காக தான் இதை கேட்குறேன் அதாவது பீப்புள் ஹூ லவ் தேர் மதர் வில் நெவர் கோ ராங் சம்டைம்ஸ் யூ கெட் ஃபூல்டு பை என்வரான்மெண்ட் and at some point of time i felt i must do that thing which my mother loves to tell everyone about her son so that was one one point of time i thought bad habit was playing uh, cards losing my money if i lose my money my mother suffers and i play cards with my friends if they lose money i know their mother suffers there was no fun in it and i had taken a decision to quit and in coimbatore a middle class family a middle class family attends 400 marriages in a year i didn't want to do that in my life i had exited and i have become very powerful so that's the uh, uh, face of velumani then no looking back and it became uh, why attending 400 marriages we are very simple in coimbatore people print go for printing for marriage invitation cards that guy tells 100 cards 100 rupees 1000 cards 200 rupees now once you have printed 1000 cards you have to give to someone because you go and give some uh, uh, invitation card because he had come to my home to invite i have to attend the marriage too much last question etana veedu etana bangla etana car etana maaligai vechirkinga ninga one right. billioner right i must tell you i have never bought a house so far i have never bought a house reason he asked the reason now he will suffer because he asked the reason you get up i learned to ask a question imagine you are a buffalo there are only two options one is tied buffalo another is free buffalo which buffalo you want to be why do you then buy a house all those who have bought a house is having a rope which is 25 km to 25 miles around you can never get out had i had a great house i would have not left coimbatore had i had a great house i would have not left brc job trust me hindi punchline jiska paas ghar hai usko ek ghar hai jiska paas ghar hi nahi hai uska pura duniya ghar hai entire world is yours having said that i did not buy a house because i didn't want to get into emi punchline punchline will not work in us this punchline will not be applicable in new york the punchline is the heaven in life the heaven in life is clutter free brain fear free heart and emi free life will it work it will not work so i didn't want to buy a house because i didn't want to get into emi i exited the business i got enough money but i did not want to buy a house because i did not buy a house when my wife was alive thank so, you kadasiya avaru idhukku badhil solla vena nane oru vishayatha solren vaalkaiyila irandu kaadugal irukku oru vaai irukku irandu kangal irukku நிறைய கேட்பார் கம்மியாக பேசுவார் ரெண்டு கண்களாக மனைவியையும் தாயையும் முழுமையாக ரசித்த உணர்ந்த உணர்வு பூர்வான ஒரு மனிதனை சந்தித்ததில் நான் பெருமை அடைவது வந்து திரு வேழுமணி ஐயா அவர்கள் அதனால வந்து we will rock idu mattum illa naala aniki naalaiki avar ennal inga irukka poraaru or parallel session la moonru category of people ayum nama vande pirichi over session ku kudukka porom announce pannuvaanga adu theliva varum thank you oru nimisham inna oru rendu nigalvugal irukku 
அமைதியாக கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து அவர்கள் பேச வந்தவங்களை கௌரவிக்க வேண்டியது பார்வையாளர்களினுடைய கடமை அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் ஒருங்கிணைப்பும் அவசியம் தேவை வித்யார்த்தி அனுப்பிரியா ஸ்ருதி டு ஃபெலிசிட்டேட் டாக்டர் வேலுமணி மலேசியா <laughs> <laughs> Mr. Andy Gree from India, Mr. Thillai Kumaran, Mr. Ramu Velu, Mr. Prabhu Rangaraj, Dr. Pungaladi Kailash. To the stage please. We'll also have a video about uh, the rice, what they do, how we are connected to Tufka. Video please about the rice. உலக பரப்பில் மதிப்பிற்குரிய மக்கள் இனமாக தமிழர்கள் எல வேண்டும் என்ற ஒற்றை வேட்கையுடன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மதுரை மாநகரில் த ராய்ஸ் எழுமின் அமைப்பு தமிழர் தலை நிமிர் காலம் என்ற தன்னம்பிக்கை அறிவிப்புடன் அருட்திரு ஜகத் கஸ்பர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது மூன்றே ஆண்டுகளில் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தையும் தாக்கு பிடித்து இன்று அனைத்துலக தமிழர்களின் நம்பிக்கையை பெற்று உயர்ந்து நிற்கும் த ராய்ஸ் எழுமின் அமைப்பிற்கு முன்தடம் தந்ததும் பள்ளி எழுச்சி பாடியதும் சிட்டாசிஸ் என அறியப்படும் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம் என்ற அமைப்பு சிட்டாசிஸ் அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது நாட்களில் மதுரை பில்லர் மையத்தில் நடத்திய மாநாட்டில் தான் எழுமின் அமைப்பு பிறந்தது பதினெட்டு உலக நாடுகளில் இருந்து தமிழ் தொழிலதிபர்கள் திறனாளர்கள் பங்கேற்றார்கள் இந்நாள் தமிழகத்தின் நிதியமைச்சர் திரு பி டி ஆர் தியாகராஜன் மதிப்புரு உயர் அதிகாரிகள் திரு தேவசகாயம் ஐஏஎஸ் திரு பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பேராளுமைகள் பங்கேற்றனர் வேலை தேடும் மனநிலையில் இருந்து வேலைகளை உருவாக்கும் தொழில் முனைதல் சமூகமாக தமிழ் சமூகம் எழ வேண்டும் என்பதுதான் மதுரை மாநாட்டின் அரைகோவலாக இருந்தது படித்தும் வேலையில்லாத சுமார் எண்பது லட்சம் இளைஞர்கள் இன்று தமிழகத்தில் உள்ளார்கள் என்பதை இந்த மாநாடு கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாதம் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் சைபர் ஜயா பல்கலைக்கழகத்தில் திரு சரவணன் சின்னப்பன் அவர்கள் முன்னின்று நடத்திய இரண்டாம் மாநாடு த ராய்ஸ் எழுமின் அமைப்பினை உலகமயப்படுத்தியது மலேசிய அரசின் மூன்று அமைச்சர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர் கத்தார் ஓமன் குவாய் அமீரகம் சிங்கப்பூர் அமெரிக்கா என ஓராண்டிற்குள் பதினெட்டு நாடுகளில் கிளைகள் அமைத்து வியப்பும் நம்பிக்கையுமாக வளர்ந்தது எழுமின் அமைப்பு தமிழர் தலை நிமிர் காலம் சாத்தியமே என்ற கூட்டு தன்னம்பிக்கையுடன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பரில் சென்னை மகளிர் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் நடந்தேறியது எழுமின் அமைப்பின் மூன்றாவது உலக மாநாடு தமிழக அரசின் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு சம்பத் 
திரு மாஃபா பாண்டியராஜன் உள்ளிட்ட ஆளுமைகள் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர் எழுமின் தமிழர் தலை நிமிர் கால பயணத்திற்கும் பேரிடராக வந்தது கோவிட் பெருந்தொற்று காலம் எனினும் எழுமின் தடுமாறவில்லை இணைய வழியில் தமிழுலகை இணைத்து இயங்கியது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வளைகுடா சங்கமம் அக்டோபரில் அமெரிக்க கனேடிய தமிழர்களை இணைத்து வட அமெரிக்க சங்கமம் டிசம்பரில் அனைத்துலக சங்கமம் என பெரும் பேரிடர் காலத்திலும் உணர்வெழுச்சி குன்றாமல் உலக தமிழர்களை இணைத்தது த ராய்ஸ் எழுமின் தமிழர் கூட்டு மனித நேயத்தின் வெளிப்பாடாக கோவிட் அவசர உதவி அலுவலகம் அமைத்து ஐநூறுக்கும் மேலான உயிர்களை காப்பாற்றியது மட்டுமல்ல லட்சத்திற்கும் மேலானவர்களுக்கு கோவிட் கால உணவு உதவியும் செய்தது பெருந்தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மே மாதம் நாற்பதுக்கும் மேலான நாடுகளின் தமிழர்களை லண்டன் மாநகரில் இணைத்தது த ரைஸ் எழுமின் திருவாளர்கள் பாலசுவாமிநாதன் வேர்ட்ஸ்வொர்த் தலைமையில் அமெரிக்க எழுமின் சிவன் இளங்கோ ஸ்டான் முத்துலிங்கம் துரைராஜ் தலைமையில் கனடா எழுமின் சரவணன் சின்னப்பன் தலைமையில் மலேசிய எழுமின் இறை மதியழகன் தலைமையில் சிங்கப்பூர் எழுமின் ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் கிருஷ்ணா ஜெகன் ஷாகுல் ஹமீத் கத்தார் சக்திவேல் தலைமையில் வளைகுடா எழுமின் இவர்களோடு புகழ்பெற்ற பேராளுமைகள் பலர் பங்கேற்ற லண்டன் மாநாடு உலக தமிழ் சமூகத்திற்கு தமிழ் பெரும் கனவுகளையும் கடமைகளையும் முன்வைத்தது உலக தமிழர் வங்கி தமிழர் பணம் உருவாக்குதல் தமிழர் நிலப்பரப்பின் இயற்கை வேளாண் உற்பத்தியை உலகளாவிய சந்தைப்படுத்திட சிறப்பு நிதியம் கட்டமைத்தல் தமிழரின் தொழில் வணிகம் உற்பத்திகளை உலகமயப்படுத்திட ஆலோசனை நிறுவனம் மற்றும் டி ஒன் நிறுவனம் ஆற்றல் என்ற பெயரில் தமிழர் அனைத்துலக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லீடர்ஷிப் அனைத்துலக தமிழ் பட்டய கணக்காரர்கள் மற்றும் நிதி மேலாண்மையாளர்கள் பேரவை அனைத்துலக தமிழ் பெண்கள் பேரவை அனைத்துலக தமிழ் இளையோர் பேரவை தமிழுலகு என்ற பெயரில் அனைத்துலக தமிழ் சங்கங்கள் அமைப்புகள் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு புலரும் தரவு அறிவியல் டேட்டா சயின்ஸ் காலத்தை தமிழர் வயப்படுத்தும் இணையவழி பல்கலைக்கழகம் நிறுவுதல் தைப்பொங்கல் காலத்தை மாபெரும் உலக தமிழர் திருவிழாவாக கட்டமைத்தல் என பனிரண்டு பெருங்கனவுகளை லண்டன் மாநாடு முன்வைத்தது அவ்வாறே போரினால் சிதைந்து மீள இழத் தவிக்கும் வடகிழக்கு தமிழ் ஈழ நிலப்பரப்பில் கல்வி பொருண்மிய கலை பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு உலக தமிழர்கள் உறுதியுடன் துணை நிற்க வேண்டிய கடமையினையும் லண்டன் மாநாடு வலியுறுத்தியது ஒற்றுமை ஒத்துழைப்பு கூட்டுருவாக்கும் இவற்றை இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு தமிழர் இயங்குவதலுக்கான முழக்கங்களாக முன்வைக்கிறோம் அவ்வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை விழா மற்றும் நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்க பொன் விழாவில் த ராய்ஸ் எழுமின் கனவுகளை வெளிப்படுத்த இடம் தந்தமைக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி கூறி பணிகிறது எழுமின் லண்டன் மாநாட்டில் முன்வைத்த தமிழ் பெரும் கனவுகளை அடுத்த படிகளுக்கு முன்னகர்த்தவும் வளைகுடா நாடுகளில் தமிழர் தொழில் வணிக வளர்ச்சியை ஆழப்படுத்தவும் நவம்பர் ஒன்பது பத்து பதினொன்று நாட்களில் உலக புகழ்பெற்ற துபாய் அட்லாண்டிஸ் நட்சத்திர அரங்கில் கூடுகிறோம் அனைவரையும் தமிழ் நட்பில் அழைக்கிறோம் அதுபோலவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி முதல் வாரத்தில் மாபெரும் தைப்பொங்கல் ஒன்று கூடல் சென்னை மாநகரில் நடைபெறுகிறது இந்த வரலாற்று கூடலுக்கும் தமிழ் உலகை அழைக்கிறோம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு தமிழர் நூற்றாண்டு என தலை நிமிர்ந்து முழங்குவோம் அன்னை தமிழுக்கு வெற்றி நன்றி அடுத்தது எழுமின் அமெரிக்காவின் எக்ஸிகூட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி பிரசிடென்ட் திரு வோட்ஸ் வொத் ஐயா துறை அவர்கள் ஹலோ ஹவாயோ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போக தயாராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 
எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்ங்கிறத வந்து ரைஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெரிய லாங் வீடியோ போட்டோம் நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு எழுபது கண்ட்ரியிலேருந்து சிறு தொழில் பெருந்தொழில் பண்ணுறவங்க அனைவரையும் இணைத்து தமிழர் சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணுறவங்களையும் குளோபலைஸ் பண்ணணும் பாரதி கண்ட கனவை நினைவாக்குவது தான் ரைஸோட அடிப்படை அமைப்பின் மு குறிக்கோள் அந்த அடிப்படை படி நம்ம ஊரில் நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் குளோபலைஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம நிறைய தமிழர்களை இணைக்கும் போது மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டு கண்டுபிடிச்சோம் நாலஞ்சு ஆண்டுகளில் ஏழு மாநாடு நடத்தியிருக்கோம் அந்த ஏழு மாநாடு மூலியமாக நிறைய பெரிய 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 இன்வெஸ்டர்ஸ் சின்ன சின்ன கம்பெனி மீது பார்வையை செலுத்தியிருக்காங்க தமிழராய் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் காலம் வந்துவிட்டது அதே போல் வந்து ரைஸ் யூஎஸ்ஏ இரண்டாயிரத்தி இருபதுல நம்ம பண்ணோம் அந்த ரைஸ் யூஎஸ்ஏல ஒரு மூணு நாலு சாப்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரைஸ் யூஎஸ்ஏல மூலயமா ஆர்பிஎல் ரைஸ் பிஸ்னஸ் லீக் ரைஸ் பிஸ்னஸ் லீக் என்னென்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்டார் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோரம்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி பேஸில் தான் இருக்கும் ரைஸோட பெ இதுவே வந்து சின்ன மைக்ரோ பிஸ்னஸ் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் நம்ம ஊரில் சின்னதாக ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறவரை குளோபலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக ரைஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இதில் வந்து நிறையா தமிழ் நிறைய பெருங்கனவுகள் இருக்குது தமிழர் பெருங்கனவு அதை தான் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தமிழர் பெருங்கனவுகளை பற்றி மிக விளக்கமாக பேச எங்களுடைய குளோபல் லீடர் ஃப்ரம் மலேசியா சரவணன் சின்னப்பன் இருக்கார் அடுத்து சரவணன் சீனப்பன் Sarunan Chinnappan is the president of Development of Human Resources in Rural Areas, Malaysia, a leading regional civil society organization present in 10 countries in Asia. Since 1991, he has been actively involved in community development initiatives concerning vulnerable communities, especially in rural areas. With his rich experience in providing goodwill services to the grassroots communities of Malaysia, he has reached out to more than 200,000 individuals. He was instrumental in introducing CTSs in Malaysia. This led him to introduce Malaysian chapter of CTSs known as the United Malaysian Entrepreneurs Chamber. Following on He superheaded the team to organize Tamil Thirunal Sangam 4 which brought 2000 Malaysian Indian audience together in 2016 and 17 realizing the importance of opportunities of employment in the community upliftment further encouraged him into planning and organizing of first global summit of Tamil entrepreneurs and professional summit in Madurai India The summit brought for every layer of entrepreneurs and job seekers. The second global rice summit was later successfully organized in May 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia. The Rice Malaysia also conducted the fourth global summit during the onset of the pandemic using the hybrid model. Saruna Chinnappan also wears various hats which made him as a vice president T1 Global Services president of the Rice Global the Rice Malaysia and also chairman CEO of Adhuma odite iruke enake yen pichu pichu pesradhu kekkum illa ah tamilar thalaiyumar kaalam endru karuporulaga irukku adu elimin maanadu ulagam muludum nadandha neenga paathinga indrikki 45 naadugalla namba vande tamil business network vechirukom malaysia தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் குறிப்பாக சொல்லணுன்னாக்கா எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பெரும் கனவு இந்த தலை நிமிர் காலம் சொல்லும் போது எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும் வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போம்னு சொல்லிட்டு கண்ணதாசன் பாடல் வழி நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல கடம்பட்டிருக்கேன்னா இதுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு நல்ல காலம் இந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா தமிழர் தலைநிமர் காலம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் அதற்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னாக்கா எதுதான் மறுபரப்பு பெரு கனவுன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம் அதில் பல வட்டிகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒன்று வந்து அண்மையில் லண்டன் மாநாட்டில் எடுத்த முடிவு 
first civil society organization commonwealth tamil nu solittu or civil society organizations vandu namba form panna porom adu vandu ipodu yerpaatil kondu irukindrathu irandavathu neenga paathirupinga ellame neenga pala business people neenga pesunadho ellathu paathina sonaka people are looking for resources namba enna mudi pannirukku nu sonaka first tamil bank appdi sonna ipikku vandu micro finance virtual micro finance nu vechi namba seidhu kondu irukindrom ana adhe samayathila or tamil bank vandu namba uruvaakanum இந்தியர்களுக்காக சொல்லிட்டு நம்ம குறிப்பாக தமிழர்களுக்காக சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு திட்டத்தாக வச்சிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பார்த்துருப்பீங்க டி ஒன் குளோபல் சர்வீசஸ் அந்த டி ஒன் குளோபல் சர்வீசஸ்க்கு சிஓ நான்தான் சேமன் நானா அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னாக்கா வெரி சிம்பிள் உலகம் முழுதும் உள்ள தமிழ் ப்ராடக்ட் உலகம் முழுதும் உள்ள தமிழ் சர்வீசஸை உலகம் முழுதும் உள்ள தமிழ் பிஸ்னஸை வந்து மற்ற நாட்டுக்கு கொண்டு போகிறது தான் அதோட வேலை that means neenga inge vandu new york la or business seringa adhe business vandu malaysia kondu pova mudiyuma adhe business vandu tamil nadu kondu pova mudiyuma adhe business vandu oman kondu povanum nu solittu adarkaga team vachi indriki 25 nadugal la nammalku vandu marketing pandra alukku aalugala veithu indha porukkalai vandu anga kondu porom indha services anga kondu porom adarkaga da namma pandrom so adanal vandu enna solla kadam pattirukku nu sonnaka indha kaalam மிக அற்புதமான காலம் இந்த காலகட்டத்தில் இப்பொழுது அடுத்து வரக்கூடியது வந்து துபாய் சம்மிட் இந்த துபாய் சம்மிட் வந்து நவம்பர் மாதம் துபாயில் ஒம்பதாம் தேதி பத்தாம் தேதி பதினொன்றாம் தேதி நவம்பரில் நடக்க போகுது துபாயில் அதற்கு ஏறக்குறைய ஐநூறு பேர் வந்து க ஆயிரம் பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறோம் இது என்னன்னு சொன்னாக்கா தொழில் முனிவர்களை வந்து நிறையா உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே வாருங்கள் ஒன்றாய் சேர்வோம் தமிழர்களின் ஒற்றுமை கொடியை நாட்டுவோம் புதியதொரு உலகம் செய்வோம் அதில் நாம் தலைவர்கள் என்று நிறுத்துவோம் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தது ரைஸ் குளோபல்ல இருந்து ஆண்டிகிரி அவர்கள் ஆற்றல் பத்தி பேச வராங்க இந்த ரைஸை பற்றி ஒரு அருமையான அறிமுகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க வீடியோவில் பார்த்தீங்க சரவணன் சின்னப்பன் சொன்னார் இதில் ஒரு முக்கியமான கோட் மலேசியாவில் வந்து க்ளோசிங் கீ நோட்டில் தன்ஸ்ரீ பலன் ஒரு கோட் சொன்னார் நவ் இஸ் த டைம் டு சி ஹவ் த வேர்ல்டு வியூஸ் அஸ் அஸ் தமிழ்ஸ் ரைட் இது வந்து மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பேசினது அண்ட் வி ஹவ் சீன் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அன்டில் த லண்டன் சம்மிட் ஐ டென்ட் நோ வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஹோல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹவு தமிழ்ஸ் ஆர் கண்ட்ரிபியூட்டிங் But when I come to, came to the London summit, I saw our glass, I saw Nanban Ventures, I've seen phenomenal growth in the Tamil venture capital space. Both angel investors, Series A and various other venture possibilities that Tamils have grown and the world is noticing us. You can see, now I'm going to say that Suresh Kumar is going to say, for his venture, he was able to get $2 million in 24 hours of his presence in Silicon Valley. likewise we have another friend who also uh, siva nadraja who got funds of 2 million 2.5 million dollars through an angel investment possibility that he presented in a webinar right so that that shows the power of tamils and the growth of tamils in this ecosystem and if you if you look at the organizations which have grown this to this level american tamil entrepreneur association atea is is a is a very important catalyst for this growth we see fetna we have several other organizations but these are the two main organizations that i have seen that have contributed to this but beyond this from a global scale that is where rice comes that is where artel comes artel means power right so how we are able to bring the collective strength of it entrepreneurs product services companies together right to bid for large projects those possibilities how we connect with the tamil nadu government how we bring southeast asian countries which our friend uh, Saronan Sinapan represents and how we bring Oman, Qatar, UAE, Dubai and all these regions together as a global connecting organization. That is where Artel and Rice come to contribute to this world, to the Tamil community at large and all the vision and mission that we have. Thank you for the opportunity. Manakkam. Nandri Antigri, sir. Adathadu Thilai Kumaran Avargal. Engaludaya registration pati pesa varangya. அனைவருக்கும் வணக்கம் 
ரைஸ் யூஎஸ்ஏ அப்படிங்கிற எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டியில் நான் வந்து இந்த மெம்பர்ஷிப் அதை பற்றி அதை எப்படி வளர்க்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுட்டுருக்குறேன் இந்த டெஃப்கான் ஃபெட்னாவும் ரைஸும் இணைந்து இது செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது இதற்கான எம்ஓயு இதற்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து லண்டன் ரைஸ் மாநாட்டில் நம்ம வேர்ட்ஸ் ஒர்த்தும் கால்வெலும் அது ஃபாதர் முன்னால் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் முன்னால் அதுக்கு கையெழுத்துட்டுச்சு இனிமேல் வருகிற காலத்தில் அடுத்த விழாக்களில் ஃபெட்னாவோடு இணைந்து இந்த டெஃப்கான் நிகழ்ச்சியை ரைஸ் இணைந்து செயல்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல செய்தி வருகிற விழாக்களில் இந்த ரைஸ் யூஎஸ்ஏ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் வந்து மெம்பர்ஷிப் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த உறுப்பினர் ஏன் வந்து ரைஸ் தேவை அப்படிங்கிறது ஐயா சரவணன் சொன்னாங்க இந்த உலகளாவிய தொழில் அதிபர்களை வந்து ஒருங்கிணைத்து தமிழர்களுக்கு தமிழர்கள் வேலை கொடுக்குற தான் நோக்கம் ஒரே நோக்கம் அதற்காக நம்ம இணைந்து தான் இதில் செயல்பட வேண்டும் இந்த மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் அந்த மெம்பர்ஷிப் ட்ரைவ் வந்து இன்னும் துவங்கலை அதை துவங்க இருக்கிறோம் ஸோ தயவுசெய்து இங்கே இருக்கிறவர்கள் ரைஸ் யுஎஸ்ஏ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் போய் அந்த மெம்பர்ஷிப் இதை வந்து பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பயணிப்போம் உங்களுடைய ஆதரவு மிக முக்கியம் நன்றி நன்றி என்ன அடுத்தது ராமு வேலு அவர்கள் இவங்க வந்து ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனர் ஸோ அதே மாதிரி ரைஸில் டாப் சர்க்கிள் அதாவது நிறைய அச்சீவ் பண்ணவங்க தமிழ் கம்யூனிட்டியில் அதை அவர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பு ஒரு ரைஸ்குள்ளே அதை பற்றி பேச வந்திருக்கார் நன்றி அவையோருக்கு வணக்கம் ஐம் கோயிங் பி டாக்கிங் அபவுட் ரைஸ் டாப் சர்க்கிள் அண்ட் ரைஸ் ஜென் நெக்ஸ்ட் which is the group for under 35. Both of these groups were launched two months ago at the last RISE Summit in London. The top circle aims to bring together the most accomplished Tamil individuals across the globe and network them together for a mastermind to see what comes out of it. Just connecting two entrepreneurs from this conference, imagine what can be done. What if we were able to take everybody that came on stage and mastermind together and more in every country? Imagine the possibilities. That is the goal of Rise Top Circle. I've been asked to lead Rise's Gen Next, which is under 35. So we don't say youth because I don't know if I count as youth anymore, right? But uh, under 35. We had our first meeting in London and I wanted to share some of the takeaways from that meeting. All of us came together and discussed what do we want to get out of this? What are we looking for and what do we want to do? First, we decided it was going to be a positive environment to support each other and grow. We aim to build connections to grow internationally. Basically, we want to make friends with each other start businesses together and grow our income that's step 1 step 2 come to events like this volunteer and give back put a simple way the gen next platform is for under 35 tamils that want to come together make money build a business put some good into this world do it through good values or reinforcing aram and finally continue with contribution we're going to make money and then we're going to give it all away and we're going to do it the right way and we're going to do it together to strengthen our community that is the outcome of gen next and the top circle thank you thank you ramon so with this occasion we like to introduce our uh, rice ec members our uh, uh, operation uh, uh, vp uh, operation vp uh, edgar edgar rezario ellarku vanakkam ரைஸ்ல இருந்து ட்ரைட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மெயினாக வந்து 
entrepreneurs are they are looking for the right talent tamil nadu la adhe nerathla vande our youngster they are also looking for the right career opportunity they are trying to build the bridge between uh, the student community uh, with the uh, entrepreneurship uh, community so for uh, the digital era technologies la naanga train panniterukom edhu vara first batch 6 months ku munnala data science start pannom adhula ulla first batch la ellarume vande ipo internship vaangite adutha appla work ku ready aitaanga idhu mari cloud cloud technologies uh, plus um, uh, blockchain indha mari uh, latest technologies la eduthe train panni uh, we are uh, trying to get them the right uh, uh, career opportunity uh, grander vision vande in the trites vande will become a virtual university in the next few years and we need all your support for that if you have any ideas please reach out to us you know we are looking forward to partner with you uh, for getting new ideas and uh, getting uh, new students as well thank you yeah we like to introduce all, all the other rice ec members pongulani uh, prabhu shiva jogan and our trustees justifus asifar balaswamy uh, vanakkam anaivarkum enoda peru undu asir justifus atlanta lanu varren and elumin yekam இவ்வளவு பெரிய அளவு வந்திருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சரவணன் சின்னப்பன் அவங்கெல்லாம் வந்து மத மலேசியாவில் பண்ணும்போதே நான் பார்த்துருக்குறேன் அதிலேருந்து ஒரு சிறிய விதையை போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பலன் ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிது அது இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு மனிதனின் தூக்கத்துக்கு இடையிலும் உணவுக்கு இடையிலும் வரக்கூடாதும்பாங்க நான் இரண்டுக்கும் இடையிலும் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சோர்ந்து அயர்ந்து இருக்கும் பொழுது இப்போ வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப இங்க பார்த்திருப்பீங்க காணொலிகளை அவை சொல்வது தமிழர்களை வேலை தேடும் சமூகத்தில் இருந்து வேலை கொடுக்கும் சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் குறிக்கோள் என்று ஆனால் அதை பொதுவாக செய்து விடாமல் அறம் சார்ந்து தமிழ் அறம் சார்ந்து செய்ய வேண்டும் என்னும் ஒரே குறிக்கோளில் துவங்கப்பட்டது தான் இந்த எழுமின் அமைப்பு பல பெரும் ஆளுமைகள் சேர்ந்து இதை துவங்கினார்கள் பல கான்ஃபரன்சஸ் நடந்திருக்கு சமீபத்தில் லண்டனில் அங்கு சென்ற பொழுது பல ஈழத்தமிழர்களுடன் இணைந்து அவர்களின் தொழில் வளர்ச்சியை கண்டு நான் வியந்து போய்விட்டேன் அவர்களில் பலர் இன்று இங்கு வந்து பேரவைக்கும் ஆதரவு கொடுக்கிறார்கள் பேரவையோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை அவர்களும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டியது என்னென்றால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெரு தமிழ் பெருங்கனவு என்று பல தமிழ் பெருங்கனவுகள் அதில் விவாதிக்கப்பட்டன அதில் சிலவற்றில் வேலைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்களும் அதில் இணைந்து செயல்படலாம் த தமிழ் ரை தமிழ் ரைஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்றும் இணையதளத்தில் சென்று நீங்கள் மேலும் தகவல் தகவலை தெரிந்து கொண்டு நீங்களும் அதில் இணைந்து செயல்பட உங்களை அழைக்கிறேன் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்பலை அதனால் நான் இத்தோடு முடிச்சுக்கிறேன் நான் நம்ம ரைஸ் கொடுக்கப்பட்ட நேரமும் குறைந்து கொண்டே வருவதால் சரவணன் அவர்களிடம் கொடுத்து முடித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே ரைஸ்னா எலுமின் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் எங்கெல்லாம் வந்து தொழில் முனைவோர் அல்லது திறனாளர்கள் இருக்காங்களோ ஒரு பத்து பேர் இருந்தாலும் சரி ஒரு குழுவாக செய்யலாம் லண்டனில் நாங்கள் வந்து அந்த மீட்டிங் முடிச்சிட்டோன்னே ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் சந்திச்சுட்டு பொண்ணு முடிச்சிட்டோன்னே ஒரு ஏழு குழுக்கள் அந்த மாதிரி உருவாக்கணும் சில இடத்துல வந்து ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக இருக்காங்க இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் இருக்கும் இதோட வேலையே என்னன்னு சொன்னாக்கா அடுத்து வரக்கூடிய தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கணும்னு தான் அதற்காக தான் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கப்பட்டது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அமைப்பிலே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸில் மட்டுமே இதை நடத்துறதுக்கு அறுபது பேர் ஃபுல் டைம் அழைச்சிறாங்க அப்படின்னா தொழில் கொடுப்போன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரியட் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து இப்பிக்கு வந்து அறுபது பேர் வேலை செய்கிறாங்க இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வாய்ப்புகளில் வந்து நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் இந்த 
ஃபெட்னா நிகழ்ச்சியில் வந்து இந்த மூன்று நாள் கூட இங்கே இருப்போம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து ரைஸை பற்றியோ இல்லை டீவானை பற்றியோ இல்லை ஆற்றலை பற்றியோ இல்லை த்ரீட்ஸை பற்றியோ இல்லை யூஎஸோட ரைஸை பற்றியோ எது வேணாலும் கேட்கலனாக்கா கேட்கணுனாக்கா எங்களை வந்து அணுகலாம் இதோட கூட வந்து டிடபிள்யூஐ வி டூ ஹேவ் அ தமிழ் விமன் இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் வி ஹேவ் அ பிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் லைக் விமன் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆண்டர்பனர் யூ ஹவ் சீன் சோ மெனி ஆன் த விமன் ஆண்டர்பனர் டூ வி ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் இன் ரைஸ் சிசிலியா அவர்கள் இப்பொழுது பிரசிடென்ட் வேர்ட்ஸ் வர்த் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார்கள் நீங்களே கொடுத்துருங்க குமார் ஹலோ நீங்க போடுறீங்க குமார ராஜா பதக்கம் கொடுக்கிறாரு இப்ப தில்லை குமரனுக்கு பொன்னாடை போத்துகிறாரு இவரது தில்லை குமரன் தில்லை குமரன் நீங்க ஃப்ரண்ட்ல போங்க தில்லை குமார் இவங்க இவங்கிட்ட தான் நீங்க அடுத்து போறீங்களா யார் போற யார் போற இல்ல போத்துறது சரவணன் சின்னப்பனுக்கு பொன்னாடை போத்துவார்கள் ஆண்டிகிரி அவர்களுக்கு கைலாஷ் அவர்கள் போத்துவார்கள்
Hello, everyone. Uh, we are coming to the last but one, even last but one. Uh, I'd like to invite uh, Mr. Oli Sindhil Northern. He's going to talk on a very interesting subject. It is 100x advantage. So let us see what, what is it about. Video, please. All right, uh, we will go ahead with the presentation. Please, Mr. Sindhana. Anayavarakkum, vanakkum. Peravai arangil, naa moonravadu nikalvu naa kalandhukirudu. Enoidu peira aadi sandhil nathan, sennai ilandhu vandhu irukkira. Sela irukk arimukam irukkalaam, sela irukk irukkadu. Oru... தமிழ் சமூக செயல்பாட்டாளனாக பத்திரிகையாளராக ஊடகவியலராக படிப்பாளராக பல்வேறு விதமான அடையாளங்கள் இருக்குது இப்போது ஜெட்லாக்கில் குழம்பி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அடையாள குழப்பமும் உண்டு ஆனால் அடிப்படையில் நான் வந்து ஒரு தொழில் முனைவோர் தான் ஊடகத்துறையிலிருந்து லாங்குவேஜ் சர்வீசஸில் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது இந்த இறுதி நேரத்தில் நான் ரொம்ப அதிகமான நேரத்தை நான் எடுத்துக்க முடியல உங்க சுருக்கமாக ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரம் இந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மனித குல வரலாற்றில் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அதை எவ்வளவு பேர் நம்ம உணர்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இந்த மொழி அப்படிங்கிறது வந்து மனிதர்களுடைய ஒரு தனிச்சிறப்பு வேறு எந்த விலங்குகளுக்கிட்ட இல்லாத ஒரு சிறப்பு அந்த மொழி ஒரு மொழியாக இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மொழிகள் உலகத்தில் இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான மொழிகள் ரொம்ப பாப்புலர் நிறைய விதமான எழுத்து வடிவங்களில் அதை நாம் எழுதிட்டுருக்கிறோம் மனிதர்களுடைய மொழிகள் இப்படி பலவாக இருப்பது தான் நாம் இது இதுவரையில் நாம் பார்த்த ஒரு உண்மை ஆனால் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் முதல் முறையாக இந்த மொழிகளுக்கு இடையிலான அந்த வித்தியாசம் அந்த சுவர் அந்த தடை தகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் மொழிகள் தகரலை மொழி டெமாலிஷ் ஆகலை ஆனால் மொழிகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் தடைங்கிறது உடஞ்சிட்டு இருக்கு மன்னிக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் தொண்டையில் பிரச்சனை இருக்குது கோல்டாக இருக்கிறதுனால என்னன்னு தெரியல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தில் முதல் முறையாக நாம் வந்து மொழிகளை கடந்து மனிதர்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் ஸோ த பேரியர்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லாங்குவேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ தட் பேரியர்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ் கெட்டிங் டெமாலிஷ்ட் அதே சமயத்தில் எந்த மொழிக்கும் எந்த சேதமும் நடக்காம உலகத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு மொழியை தான் பேசுவாங்க இங்கிலீஷை தான் பேசுவாங்க இல்லை வந்து சைனீஸை பேசுவாங்க அப்படின்லாம் இல்லாமல் அவரவர் அவரவர் மொழியை பேசிக்கொண்டே எந்த ஒரு இணைப்பு மொழியினுடைய தொடர்பும் தேவையும் இல்லாமல் உரையாடக்கூடிய ஒரு புரட்சி தொடங்கியிருக்கிறது இதை வந்து வேற எடுத்த வார்த்தையில் சொல்ல முடியும் ரெவல்யூஷன் தான் இது எனக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சீன நாட்டவர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேடையில் ஒரு உரையாடல் நடக்குது நான் தமிழில் பேசுவதை அவர் சீன மொழியில் கேட்டு மொழிபெயர்த்து கேட்டு அதற்கான பதிலை அவர் சீன மொழியில் பேசும்போது நான் தமிழிலே கேட்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வந்துவிட்டது இந்த மிகப்பெரிய இந்த மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு துறையில் தான் இருபது ஆண்டு காலம் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேலோட்டமாக சொல்ல போனா டிரான்ஸ்லேஷன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் லாங்குவேஜ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் சொல்லுவோம் நான் தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் இந்த டாட் காம் பூம் வந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா துடைய பத்திரிகையில் இருந்த என்னுடைய வேலையை உதறிவிட்டு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேன் 
தமிழுக்கு மட்டும் கொடுத்த சேவை ஒவ்வொரு மொழியாக தொடர்ந்து இன்னைக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழியில டிரான்ஸ்லேஷன் சர்வீசஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக எங்கள் நிறுவனம் வளர்ந்தது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்களுக்கு மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் அமேசான் ஃபேஸ்புக் எல்லா நிறுவனங்களுடைய பல நிறுவனங்களுடைய அந்த சாஃப்ட்வேர் இதையெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் லோக்கலைசேஷன் துறையில் இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணும் அதன் பிறகு தான் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூணு வருஷமாக அதில் சில ஆய்வுகள் செய்து இந்த மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எப்படி வந்து பிஸ்னஸுக்கு கொண்டு வருவது எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தொடர்பாக நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ ஒரு சேஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதை பற்றி தான் நான் ஒரு ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம நம்ம பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் சொல்லும்போது குளோபலாக கொண்டு போகணும்னு சொல்லும்போது இன்னும் கூட நம்முடைய சிந்தனை வந்து மோனோ லிங்குவலாக தான் இருக்குது இங்கிலீஷில் பண்ணால் போதும் இல்லை அந்த அந்த கண்ட்ரியில் கேட்டாங்கன்னா சைனீஸ்லேயோ ஜாப்பனீஸ்லேயோ பண்ணலாம் என்கிற சிந்தனை தான் பெரும்பாலுமான தமிழ் ஆந்திர பண்ணஸ்கிட்ட நான் பார்க்குறேன் ஒரு மோனோ லிங்குவல் சிந்தனை தான் இருக்குது ஆனால் உண்மை என்னென்னா உலகத்துடைய எல்லா மொழிகளும் ஒவ்வொரு மொழியை பேசக்கூடிய மக்களும் ஒரு மார்க்கெட் அது வெறும் ஜியாகிரபி இல்லை அது ஒரு டெமோகிராபி அந்த மார்க்கெட்டுக்கு தனித்தன்மை இருக்கு இதை இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வானர்ஸ் பிரதர்ஸ் சென்னையில் வந்து ஆஃபீஸ் போட்டு இந்த ஹாலிவுட் படத்தை ஜேம்ஸ் பாண்ட் இங்கிலீஷ் பேசினா இருபது தியேட்டர் தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதே ஜேம்ஸ் பாண்ட் தமிழில் பேசினா இரநூறு தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியும்னு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் யோசித்தான் ஃபேஸ்புக் யோசித்தது கூகுள் யோசித்தது மைக்ரோசாஃப்ட் யோசித்தது அதில் தான் நாங்கள்லாம் பலன் அடைஞ்சோம் அதில் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் தமிழ் ஆந்திர பிரதர்ஸ் பொதுவாக இந்தியா முழுக்கவே இந்த மோனோ லிங்குவல் சிந்தனை தான் இருக்குது இங்கிலீஷ் இருந்தால் போதும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவை நான் உங்களுக்கு தரேன் இது எங்கள் பிஸ்னஸுடைய ப்ரொமோஷன் மட்டும் இல்லை ஒரு ஃபண்டமெண்டலான குளோபலைசேஷன் ஐடியா முதல் இது போங்க இது வந்து இப்போ நீங்க நான் ஒரு யூஸ் கேஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தொடங்குறீங்க ஆனா உங்களுடைய டார்கெட் மார்க்கெட் வந்து வேர்ல்டு இதோ ஒரு நாடுன்னு இல்லாமல் ஒரு குளோபலாக நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை ஒரு ட்ரூலி குளோபல் கம்பெனியாக வந்து கொண்டு வரணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசையை வந்து இந்த மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோட எப்படி நாம் நினைச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராக்டிஸ் தான் இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் கிடையாது நான் முன்னாடி சொன்னதை போல ஏஐ ஈராவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சி நீங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சர்க்கிளா மனசில் யோசிங்க அந்த பெரிய சர்க்கிளுக்குள்ள டீப் லேர்னிங் அப்படின்னு இன்னொரு சர்க்கிள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த டீப் லேர்னிங்குள்ளே என்எல்பின்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அந்த என்எல்பியோட டெவலப்மெண்ட் தான் நாம் சொல்லக்கூடிய அத்தனை லாங்குவேஜ் டெவலப் லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜியும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்எல்பி இல்லாமல் கூகுள் இல்லை உலகத்தோட மிகப்பெரிய என்எல்பி கம்பெனி யாருன்னு கேட்டால் நான் கூகுள் தான் சொல்லுவேன் அவன் அடிப்படையில் ஒரு லாங்குவேஜ் கம்பெனி அதனால தான் அவன் கம்பெனி பெரிய ஆல்ஃபோபெட்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி மாற்றிக்கிட்டான் கூகுள் அடிப்படையில் ஒரு லாங்குவேஜ் கம்பெனி தான் ஆட்சுங்கிறது ஒரு அடிப்படையில் ஒரு லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி தான் அந்த டெக்னாலஜி வந்து அந்த என்எல்பிங்கிற ஒரு கோர் ஏஐ அதுக்குள்ள டிஎல் டீப் லேர்னிங் அதுக்குள்ள என்எல்பி மேபி ஏஐ எம்எல் டிஎல் என்எல்பி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஈராவினுடைய டெக்னாலஜி இப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு உங்கள் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் சர்வீஸாக இருக்கலாம் ஈவன் ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் குளோபலாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இந்த ஏஐ ஈராவில் எப்படி பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அது நிச்சயமா முடியும் நெக்ஸ்ட் குளோபலைசேஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு நைன்டீஸ்ல தொடங்கின குளோபலைசேஷனுங்கிறது எசென்சியலாக வந்து அமெரிக்கன் லெட் குளோபலைசேஷன் ஆங்கிலம் தான் உலகத்துடைய ஆட்சி மொழின்ற அளவுக்கு இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற மல்டி போலார் வேர்ல்டில் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன் லெட் மட்டும் கிடையாது எல்லா நாடுகளும் எழுந்திருக்கிறாங்க 
ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் சைனா இந்தியா இந்தோனேஷியா டர்க்கி இங்கே மெக்சிகோ ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் இன்றைக்கி வளர்ச்சி வந்திருக்கு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ரெண்டாவது குளோபலைசேஷன் அதை நாங்கள் குளோக்கலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஒரே நேரத்தில் குளோபலைசேஷனும் லோக்கலைசேஷனும் சேர்ந்து நடக்கிறது உலகமும் உள்ளூரும் ஒன்றாக கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு யுகத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு சான் பிரான்சிஸ்கோ இன்னைக்கு சிலிக்கன் வேலையிலோ அல்லது நியூயார்க்லேயோ நடக்கிறதா உலகம் முழுக்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கிடையாது எல்லா இடங்களில் இருந்து இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்துங்க அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் இதை நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து இதை எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நாம் வெறும் பணமாக மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக மட்டும் அல்லது ஒரு பெரிய எம்என்சியினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியாக மட்டும் பார்க்குற அதிலிருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர் மல்டி கல்ச்சுரலிசம் மல்டி லிங்குவல் இதை போன்ற விஷயங்களை வந்து அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எல்லா பெரிய நிறுவனங்களிலும் கூகுள் ஃபேஸ்புக் மெட்டா மெட்டா ஆப்பிள் அமேசான் எல்லாருமே பெரிய அளவுக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சொல்ல போனால் அவங்க தான் இன்றைக்கி லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜியுடைய லீடர்ஸாகவும் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக எழுபது மொழிகளில் எண்பது மொழிகளில் கிடைக்குது அமேசான் ப்ரைம் எடுத்துக்கோங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே இன்றைக்கி மல்டி லிங்குவலாக தான் வந்து போயிட்டுருக்குறாங்க ஒரு ப்ராடக்டை லோக்கலைஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு புது மார்க்கெட் கிடைக்குதுன்னா யாராவது விடுவாங்களா ஒரு படத்தை அஞ்சு முறை எடுக்கலைங்க ஒரு படத்தை ஒரு முறை தான் எடுக்கிறான் அதை அஞ்சு மொழியில் டப் பண்ணுறான் ஐம்பது மில்லியன் டாலரில் படம் எடுக்கலாம் ஆனால் அஞ்சு மில்லியன் டாலர் இல்லை இல்லை அஞ்சு லட்சம் ரூபாயில் வந்து அதை நீங்கள் டப் பண்ணிட முடியும் ஸோ அந்த அந்த மார்க்கெட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இன்றைக்கி உலகம் போயிட்டு இருக்கு இது முக்கியமான யூஸ் கேஸ் எந்த இடத்துல இந்த மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருதுன்னா முதல்ல உங்கள் யுவர் ப்ராடக்ட் கேன் பி மல்டி லிங்குவல் யுவர் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வெப்சைட்ஸ் or any content is product book ebooks or a blog article end the product a irundalum that can be multilingual and your marketing can be multilingual idu solla vendi avasiyame kedaiyadu unga product eppadi irundalum marketing nichayama multilingual a irundha mattum da ulagam mulukka neenga survey panna mudiyum idu or mukkiyamaana edam adutha unga customer experience and engagement um multilingual a irukanum illa nu sonna vandu unga product ku madhippu illa idhukku ellame neraya data irukku enakku adhu neram illa அப்புறம் பல நாடுகளில் ஈவன் த கவர்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் சம் பாலிசிஸ் தட் யுவர் ப்ராடக்ட் யுவர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி இன் த லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு கார் வாங்கினீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க அந்த மேனுவலில் காரை பற்றி இல்லை ஒரு டிவி வாங்கினா கூட டிவி மேனுவல் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் இருக்கும் ஜாப்பனீஸ் இருக்கும் கொரியன் இருக்கும் சில சம தாய் இருக்கும் மலையை கூட இருக்கும் ஆனால் இந்திய லாங்குவேஜஸ் எதுவுமே இருக்காது காரணம் அந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த லாங்குவேஜஸில் தரணுங்கிறது சட்டம் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் அந்த சட்டம் இல்லை இந்தியாவில் எந்த கம்பெனியும் இங்கிலீஷ் மூலமாகவே எல்லா பிஸ்னஸும் பண்ணலான்னு அமெரிக்காவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் பல நாடுகளில் அது முடியாது ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு கம்ப்ளை பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் ஆல் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் லாங்குவேஜஸ் ஆல் வெஸ்ட் ஏஷியன் லாங்குவேஜஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் திஸ் பாலிசிஸ் இந்த நாலு ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு மல்டி லிங்குவல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ யுவர் ப்ராடக்ட் கேன் பி மல்டி லிங்குவல் யுவர் மார்க்கெட்டிங் கேன் பி மல்டி லிங்குவல் யுவர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் அண்ட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் பி மல்டி லிங்குவல் அண்ட் யூ யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளை வித் த லோக்கல் லாஸ் வெதர் இட் இஸ் இ காமர்ஸ் கம்பெனி ஆர் யுவர் ப்ராடக்ட் கம்பெனி மொபைல் அப்ளிகேஷன் வாட் எவர் நெக்ஸ்ட் இதை நான் சொல்லிவிட்டு இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லணும் இன்றைக்கி ஏன் மல்டி லிங்குலாக போகிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய க அந்த லாபம் மதிக்கணுன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை வென் பீப்புள் சர்ச் ஃபார் சம்திங் எனி ப்ராடக்ட் ஆர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் தே நார்மலி சர்ச் இன் த லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து குளோபலாக இருக்கணும்னா வென் பீப்புள் சர்ச்சிங் ஃபார் தட் ப்ராடக்ட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் டு பி டிஸ்கவரபிள் இன் தட் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் சப்போஸ் யூ ஹாவ் யூர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சம்படி இஸ் ரைட்டிங் அபவுட் த ப்ராடக்ட் இன் த ஃபேஸ்புக் or uh, about your uh, airbnb house or about your restaurant in some other languages adu ella ungalku theriyum nu sollumbodhu multilingual capacity ninga inbuilt pannala nu sonna ninga discoverable avum irukka matinga customer ungala pathi enna la comment pandranga abingiradhu ungalku
multilingual search engine optimization. In the Naraya technologies Vandachi. So your product has to be multilingual so that the world will discover it in all the languages possible. This is a very important development. Next. This is an interesting concept. In the 1980s, there was a company, MNC, a multinational company. It was a monolingual company. It was an American company, it was an English company. It was a French-based company, it was a French language. Ten years ago, the multinational company started to provide the information in top international languages like French, Italian, German, Spanish, Chinese, Japanese, Korean. They gave the information in different languages. In 15, 20 years ago, they started to provide information or provide their products in 30 to 40 languages. All major European languages and all major Asian languages Russian, Arabic, Turkish, Indonesian. In the bola vandu or maybe or 20 to 30 languages la avanga product information irukum illa product e adu irukum. Ipo neenga Windows OS ah irukalam alla adu ellame irukalam. Ana last 5 6 years la or periya maatram almost 70 to 100 languages la products varudhu. Same product but localized into 70 to 80 languages or even 100 languages so that in every country they can sell. In every country, they can penetrate the market. In every country, they can comply with the local uh, legal needs. 70 to 80 languages. But thanks to AI, today you can start your st global startup with 100 plus languages simultaneously. 100 plus languages simultaneously. In a costume company, other kind of possibilities, you can a global company, you can talk global and the need of the world. Next. So, business case in the path in the Naray studies in India, particular Naray studies in the or study 2017 la Google and KPMG in the Pananga. India, the internet, the Indian language should need a pretty recon or study. So, the study said that by 2021, for 2022, the study 2017 la one that by 2021. 9 out of 10 Indian users will use content in their own languages. And Tamil is leading the pack. That was a study in 2017. Karana in a computer in a mobile phone. Mobile phone la 9 out of 10 people in India will use Indian languages for content. Apo advertisement la delivery panidagano. Either polar narrow reports are okay. So fundamentally, on the emerging economies in Solakodia countries like India, China, Mexico, and all, then almost across Asia and Africa, the local language content is going to rule. Content is king in Kelly Butterping. If content is king, then multilingual content is emperor. Single, single word Namada Yosekano. Oru content content is king of Dina, multilingual content is emperor. Abdin Marcelo checking. That's why there is a possibility. That's why there is a very good thing. There are all products that are text enabled, voice enabled. So you will be interacting with the applications. You will be interacting with the machines. So man-machine relation is going to next big thing. IoT, all of you have to look at the AOD industrial revolution, fourth industrial revolution, Communication is not just between man to man. It's also between man to machine. And most of the commands is voice-based. Voice-based, you can't tell me a lot of customers who speak English. If you speak an American accent, you can't speak a cake in your house, you can't speak a cake in your house. If you speak voice-based, you can't speak a cake in your house. 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 Just two minutes. So in the voice based to Varumboda, again, languages are very important. So if you are building a global product and services, you have to take two things into your account. Number one, you should be multilingual. Then it should be multimodal communication. It can be voice based or uh, text based. Next. I'm just. So basically, next. Technology with the 
நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக நான் சொல்ல வர விஷயம் இதுதான் நூற்றி எழு நூற்றி தொண்ணூறு நாடுகள் ஏதோ இருக்கு முக்கியமான மார்க்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதில் ஒரே மொழியை பல நாடுகளில் பேசுகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்பானிஷ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்களா லட்டின் அமெரிக்காவில் ஒரு பத்து கண்ட்ரி பேசுகிறாங்க அரேபிக் கண்ட்ரிஸ் ஒரு இருபது இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஹண்ட்ரட் லாங்குவேஜஸ் உலகம் முழுக்க ரொம்ப முக்கியமான லாங்குவேஜஸ் ஸோ வென் யூ பில் யுவர் நெக்ஸ்ட் எம்பயர் குளோபல் எம்பயர் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பீக் in all such 100 plus languages that's the globalization next that's the fruit of artificial intelligence revolution in languages and communication in the thurayila vandha naanga ipo oru saas product onnu kondu vandirukrom ailesa abingiradhu adanudaiya peru next piece next yeah next <coughs> next please time will so very simple logic if global then multilingual ninga global ah ponaana multilingual ah pogano abingiradha ore line ilesa angra engalude product vande ungalude text voice or video audio endha format la irundhalum adha multilingual ah translate pandrathukku adukana tools and also the professional who can help you to make it multilingual it's a platform of tools and people அது நாங்கள் பில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ தான் ஒரு பீட்டா ஸ்டேஜ் கடந்துருக்கு அதற்கான பார்ட்னர்ஸையும் அதற்கான இன்வெஸ்டர்ஸையும் தேடி தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க கடைசி ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க வந்து மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பேசினாங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு கம்பெனிக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது நமக்கு சில பிலீஃப் இருக்கணும் அந்த ஒரு ஐடியாலஜி எனக்கு வந்து தமிழ்லேருந்து தான் வந்தது அது சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய அந்த யாதும் ஊரே என்கிற கோட்பாட்டிலிருந்து தான் வந்தது அதுதான் அந்த ஸ்லோகன் இதை மிஷன் விஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் வந்து ஒரு ஐடியாலஜியை பார்க்குறேன் எம்மொழியும் எம்மொழியே அந்த இடத்துக்கு உலகம் வந்தாச்சு மொழிகள் எந்த மொழியும் அழிக்கப்படலை எந்த மொழிக்கும் எந்த பாதகமும் இல்லை ஆனால் மொழிகளை கடந்து நாம் பேச முடியும் எனவே இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா எம்மொழியும் எம்மொழியே என்று சொல்கிறோம் யாதும் ஊரே யாவரும் கீழே என்கிற அந்த அடிப்படை தான் ஐலேசா ஒரு மொழி பற்றாளன் ஒரு மொழி உரிமைக்காக செயல்படக்கூடிய ஒருவனுடைய கனவு தான் ஆனாலும் இன்றைக்கி சென்னையில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நாங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறோம் மென்மேலும் வளருவதற்கு உங்களுடைய ஆதரவை நாடுகிறோம் நன்றி Thank you so much. Such a powerful presentation. I'd like to invite Pungrili Kailash and Cecilia to felicitate Mr. Sandhil Nathan. Thank you, Mr. Sandhil Nathan. now we are reaching the end of the event uh, the last session is women empowerment i like to invite cecilia to call the list thank you all right thank you so much for to every one of you for staying here till the end this is going to be the most exciting event of the evening and why because it's all women and women make it exciting i would like to call Ms Pungalili Kailash Ms Amuda Pula Ms Ranjani That's and we arrange our own chairs too Could we have additional mics please thank you Aren't you glad that you are here? Aren't you glad that you get to see all of these amazing women talk about themselves as well as learn from you because that is the most important thing for us to do. A learn and also lead. Please. So the objective of this panel is to 
discuss what was our takeaway from this show. Why are we here? Why are we doing this at the end of the day? And it's very important for us to assess that so that the next time we are here, we probably will end up being the entrepreneurs that we saw this morning. So we'll start off, ladies, we will start off this evening, this next 20 minutes by introducing each of you. Would you like to start, Pungalali? Sure. I have done my PhD in biochemistry, so people call me as uh, Dr. Pungalali Kailash because I was in a, a faculty in many universities here. And then um, we started a company called uh, uh, Kiotech Digi Networks, and I'm a vice president and co-founder. We do uh, technology-based business. And also, the uh, Tamil uh, related to Park Nona, Tamil Sangam North Carolina director. If you are rice pating eliya, adalla vande na Tamil women entrepreneur uh, like uh, international adaliya vande member. Plus, I am a director uh, in rice also. Hi, I'm Amuda. Uh, I started my studies in political science. I did a bachelor's and master's there. But then I pivoted to uh, get my GD in law and an LLM in tax. And so after that, I went to PricewaterhouseCoopers. And there I uh, joined their M&A tax group and have been consulting on uh, you know, transactions, sell side by side, private equity, corporate clients. Um, so. Hello. Vanakam Ga and Ranjini Kotian. Um, my background is optometry. I um, have a clinical degree. I have a master's in uh, MBA finance. Panne. And I worked in um, ophthalmology research for about eight years in corneal research. Um, other than that, uh, uh, we founded a company, my husband and I, we founded a company in 2016. It's a healthcare data analytical company. And also during the COVID time, we founded the um, we co-founded Solno, uh, started a non-profit, which is COVID-19 Tamil Task Team to help people all over the world affected by the COVID pandemic. Thank you so much. Thank you so much. So, assessing all of the different speeches that you saw this morning, what, which one speech stood out to you? And what do you think were the top three takeaways of the entire event? So, Pengal Natin Kangal Sultanate, Iniki Pes Never Or Tere, Ipa Sambar to Software Narya Pandranga, Sambar to Celebrity, Iniki Number Vande, Pato, Ilingla, Chef Pato, Ada Kapra Vande, Number Kalela Vande, Kadicha. Rahman Pato, Avangalam Vande, Penno da Urimia Pati Pesnanga, Pengal Vande, Yepri Munerna, Yellarium Muner Kamudium, Abdin Raden Ambulk on the empowerment, women empowerment Kuande, we all should work. Number of Pengal Munerna, Nate Munetala, Abdingara or a take over Nadia Anthropanus Pathar Kinga, Naria Angloda, Garage to so many the Pato. Adem Madri, number Vande, Elarme, Fulla Muirchi Senji, Elarco number Hill Padano. So, one of the things I found really fascinating is that as a culture, we're quite risk averse, you know? But today's panels were all filled with people that took so many risks, right? And they really uh, took hold of the opportunities that came their way. Um, and one example actually is. You know, my father gave probably the shortest speech in history, <laughs> and he said he was the first entrepreneur in New York. But what he didn't say was that he was actually an engineer before that, right, for several years. And I think his story is very similar to all the people we saw today, right? They've all, you know, their paths haven't been set. I think that's really amazing that for a culture that generally shies away from risk, we, so many people have grabbed, you know, like the feeling of no risk, no reward was continuous throughout today. So I think that was really big. And also just, you know, the community. I think it was really nice to see everybody using 
you know, realizing how important the community is, right? Whether that's just supporting each other, you know, help networking, knowing what's out there. Very interesting. It was great today. So all the topics today, all the speakers, they were super inspirational. That's why I actually was there right from the start to the end. The common thing in the Ella, Nikita, Ella speeches, the common are the five elements I saw, like five observations or takeaways. The first thing I would say is the path to success in your entrepreneurial journey is paved with failures. You just have to get through that. Number two, I would say keep your eyes open for opportunities. Opportunity is going to knock you door once, so you have to be ready for that. The third one I would say is that believe in yourself. As they say, if you don't believe in yourself, no one will. And the fourth one I would say, keep inventing, because the people we met today are all like serial entrepreneurs. They've been, you know, they keep on inventing something. Sky is just the limit for them. The last thing and my most favorite that I, um, it's my take home message is, um, always, I mean always, give back to the society. Not tomorrow, um, not when you're successful, but today. Today, always give back to the society. I think these are the five major takeaways that I'm taking home with me today. And to conclude, there are a variety of people I noticed. Some of them are you know, venture capitalists, entrepreneurs, normal people who go to jobs. So there are a lot of people. It's a mixed crowd here. Um, so one thing that I think I bring to this um, event here um, you know, I work for Mount Sinai Hospital. I said, I'm a senior director for finance. I have a couple of IT jobs. I uh, spoke to my hospital and said, I want to recruit from the Tamil community. So as you can see, there are jobs. There are multiple jobs. There are like hundreds of jobs in the hospital. We are very visa friendly. If you want to apply, I would totally support you guys. So, you know, that's something I want to bring to the event here today. And hopefully we'll take that forward every year. <laughs> அவங்க ஜாப் ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரௌட்லேயே வந்து நிறைய பேர் ஆம்பளைங்க தான் ரைட் பொம்பளைங்க கம்மி ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் ஏ நான் டெஃப்கானுக்கு போனேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீயும் வரணும் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தயக்கமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க அடுத்த வருஷம் இங்கே வர்றதுக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நியூவாக பண்ணாங்க இப்போ நம்ம ஜெனரேஷன் எப்படி பிறந்து வளர்ந்தோம் இப்போ வந்திருக்கோம் வி மிஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் அவர் லைஃப் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்ததில் யங்ஸ்டர்ஸை எப்படி மேலே கொண்டு வரும் ஏன்னா அவங்க தான் நாளைக்கு இதோட தூள் அதனால் இருக்கிற ஃபேமிலிஸ்கிட்ட நம்ம பேசி உங்கள் பையனோ பொண்ணையோ இந்த மாதிரி ஆந்திரப்பனர் ஆக்கணும்னா திஸ் இஸ் அ குட் ஃபாரம் யூ ஹாவ் டு பிரிங் தேம் so that you know uh, they will help community as well as ranjini sonna madri ungalukku you have to give back that is what uh, everyone wants right so that is a main thing i wanted to uh, tell uh, our friends uh, well i think first is we share a lot of the same interests right like man or woman if you're interested in business great for him uh, but also it's nice to see the women perspective as well right because they do face different challenges they have different experiences so uh you know khadija and arti it was very interesting um and the last is just support you know like it's so important to see that representation especially as you said for the youth right for younger kids to see you know their mothers their sisters uh whomever they are and if it's a girl even more for them to see i can do this tomorrow you know so i think for those reasons yeah. so women and entrepreneurship it's a very interesting topic because we of late if you realized we have so many women that are entrepreneurs and they're very successful but it's not as easy as men to be quite honest even for a regular working women it's not that easy just take my example you would have seen me i've been with these kids running around from morning till evening so that's just one of the things so you know i've always worked for non profit hospitals and one thing i've noticed is the board of directors majority of them are men and i interview a lot of candidates and what i've noticed is if you take um, you know two people applying for the same job with the exact same qualifications women always tend to ask lower than their male counterparts it's always been a thing and uh, i always like actually uh, i pay them more than what they ask because i tell them you don't know your worth so i think meeting in places like these it helps us see people like i met so many inspirational women 
I'm not even talking about the speakers here. I'm talking about the people I met who attended the conference today. I met Janaki, I met Cecilia. Their stories just amaze me. There are so many inspirational women just among us. When you hear, hear um, you know, their stories and the doing um, is right, and then you, 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 you find some kind of a connection with them and you support each other. You know, a lot of women are very strong and independent and they're very supportive, you know, of their, um, you know, other women entrepreneurs or other women leaders. Um, so I think this is a great way to connect and network and take this forward. Thank you. Thank you so much. Pungulali, Namakuru joke, solo poranga, nenikrain, pakla. Ila, Ipondi Ningel, Larkitim Poi, Padi, Lani, Valak Pon, and ladies are sold to the gay, Pada Kondu, or example solution children. Kale yard in the wooden yen kangal mudalil, Teddy, Pidipadun, and Muhame, to Kumbergail, Kanparkum Kadesi, Kachikul Nipadun, and Muhame, Abdingadun, the housewife part of the other path. Kalela Sinclair ka pather tapat. Okay, Ada Matano Avangavande, Ada Path, Ada Pather at the Pata on the Pada, eh? Aduke on a yepri entrepreneur, Ahanongra, or education, yet are the law, or a funnier soliparga, Ad Richet and Ida. Correcting la Namala Vando Abde Stricter Nona Yara the Panamatanga. So, wrap up So, this is a counter. We will say that 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 we will say I would like to uh, Put the question back to the audience. Can someone tell me what are the top three takeaways that you might have? Can you raise your hand and we'll call on you? I would like to hear from the audience. What are your top three takeaways from this event? And Anyone? please raise your hand so that we can call on you. Ungliko and the in the event layer in the fantastic. Um, being an entrepreneur is like very um, exciting because uh, there's a lot of challenges, and then um, uh, also I learned I like uh, I learned about like a lot of different things that different people did to like su get success and. Uh, Mm, like right now, and uh, I learned a lot right now. Oh, Yay! You made, you made the day for everyone. Now, I'm going to say, I'm star night to wait for you. I'm going to say, I'm going to say, So, with one last person, sir, I'm going to say, I'm going to say, First and foremost, uh, immense thanks to the organizers uh, anyone who's uh, even arranged a very small get together in your house you know how much effort it takes to put a program like this together so let's give a big hand to all the organizers and all the volunteers that's number one number two is inspiration right when you hear the ceo of tyro care start from very very modest beginnings to a billion dollar company and Lydian, and practically everybody, all the young uh, women entrepreneurs, immensely inspiring. The future is unbelievably great. <laughs> Anyone who's nihilistic or negative about all the negative things happening in the country, I'd say just put it aside. The future is immensely bright with all the young people in charge. And third is networking. It's a great way. Uh, we all know lots of people. But to make an effort to meet with them in person is very, very hard, right? We're all busy with our lives. It's a great few days. We can meet with people, reconnect old contacts, and make new relationships. Those are three takeaways. So thank you, everyone, for staying back tonight. 
நீங்க வந்து இது வரைக்கும் எங்க கூட காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி we are calling it a wrap and are we doing the t-shirt and also we like to invite um uh, uh, kadirvel uh, kumara raja to the stage for all the things he has done tirelessly so he need a standing ovation illa illa ninga vaanga modal appra podla ninga vaanga vandu ivar danga the kumara raja full full tefcon full la pannadu அனைவருக்கும் வணக்கம் தொழில் முனைவோர் மாநாடு இத்துடன் நிறைவு பெற்றது அனைவரும் சிறிது நேரம் வெளியில் சென்று விட்டு ஏழு மணிக்கு மீண்டும் உள்ளே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் Nandri. So you can go relax and come back at 7. Thank you. Aditha Nikal is the first time I have been here. So I will refresh you and come back. Nandri. Nandri.